Siku ya kwanza leo unaenda kuripoti kazini binti yangu. Hebu njoo kwanza tufanye maombi. Sama. Baada ya maombi, my mom alinipatia baraka zake. Nikao nimetoka kuelekea ofisini. Ilikuwa ni mida kama ya saa mbili asubuhi hivi. Nipanda taksi. Nikaelekea katika ofisi moja hivi ya mitaa ya Mikocheni. Ndiko nikokuwa nimebahatika kupata ajira. Baada ya kufika katika ofisi ile nilikutana macho kwa macho na bosi kijana ambaye ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza mimi kumuona kwa sababu siku nilioenda kwenye interview bosi aliyekuepo ni mzee fulani hivi wa kizungu. Good morning. Nilisalimia kawaida bila kujua kuwa yule ni bosi mtoto kwenye ile kampuni. Hainiangalia sana. Huyu <laughs> naye vipi? Mbona niangalia kiasi hiki? Nifuate ofisini kwangu. Aliniambia bila hata kujibu salamu yangu. Nilianza kutembea kuelekea ofisini kwa bosi kijana. Alikuwa anatembea fasta huyo. Hmm. Ibidi sasa na mimi niongeze mwendo. Kila mfanya kazi pale ofisini, aligoka kuniangalia mimi. Kutoka na vile nilivyokuwa natembea kwa pause la haraka. Huku miguuni nikiwa nimevaa high rise zilizokuwa zinagonga tires na kutoa sauti fulani hivi yani kama ile ka ka ka, ka. simjua ile katweka bosi alifika ofisini kwake akavuta kiti akakaa na mimi nilifika huku mikononi nikiwa nime shikilia kimkoba changu kidogo tu hivi mwili mwangu nilikuwa nimevaa kigauni kifupi kichwani wig ref na miguuni viatu virefu vya kuchuchumia kiukweli nilikuwa nimewaka sana bila kusahau lipstick ya pink mdomoni kwangu bosi kuna faili alilichukua huku akiwa ananikata jicho fulani hivi wewe ni mfanyakazi katika kampuni aliniuliza huku akiwa anaendelea kuikagua ile faili nadhani ni faili lenye majina ya wafanyakazi ofisini pale ndio bosi lakini leo ndo siku yangu ya kwanza jina nani pendo malisa Pendo, 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 pendo Malisa. Pendo Malisa, eh? Ya. Yeah. Mhm. Jina lako nimeliona. Ofisi yako iko mkono wa kulia hapo. Ukiona tokea hapa ofisini kwangu, kunja kulia chumba cha pili kutoka hapa. Hiyo ndio ofisi yako. Nadhani taratibu za kazi unazijua. Yes, boss, nazijua. Okay, I'm Pasco, your boss. Ainaambia huko akiwa anatangulia kutoka huko ofisini kwake. Sasa hei, nikashtuka. Hune huyu? Hmm. Nilimfata nyuma akanionyesha bwana kidole. Your office. Then alisepa. Huku mikono akiwa ameweka mfukoni. Very serious man. Ha check ovyo. Yaani wala sole mwanaume wa maneno mengi. Mm-mm. Hana shobo huyo mtu. Basi, mimi nilizama ofisini kwangu. Nikaanza kuvuta futa vumbi. Hapo ni baada sasa ya mimi kusali sasa. Nilichukua simu yangu. Nikampigia kipenzi changu mama ambaye anaitwa mama Pendo. My mom, my lovely mom. Kipenzi changu, rafiki yangu, tunapenda na sana na mama yangu. Hello mom. Yes baby, umefika kazini? Ndio mam basi vizuri sali kabla ya yote mwanangu umesikia mwanangu tayari mam nimeshafanya nime hivyo haya eh nambie umeshaanza kufokiwa na busi wako au bado mhm mm yani mama kama ulikuepo vile he tayari <laughs> ni kawaida hiyo binti yangu kikubwa inakupaswa ufocus kwenye kazi zako fanya kwa upendo fanya kwa bidii heshima kila mmoja hapo ofisini fanya nilivyokuelekeza kipenzi changu umeelewa eh uh, nadhani muda huu unge focus kwenye kazi kuliko simu du kumbe bwana bus pasco alikuwa ameshafika ofisini kwangu kitambo tu alikuwa ananiangalia tu vile ambavyo nilivyokuwa nimejiachia na simu yangu huku nikiwa naachia cheko na mama yangu kipenzi Niliweka simu mezani na kuikata haraka sana. I'm sorry boss. Alinikata jicho. 
<coughs> anaonekana mwenye dharau sana na sira za karibu. Alinitupia zile files alizokuwa nazo kisha alisonya na kutoka. Du. Kichwani nikaanza nikasema, "He, he, kumekucha." <coughs> hey. Nizipitia zile files nikajaza kila nilichotakiwa kufanya. Baada ya muda alinipigia pasco. 5 minutes wewe umeshazileta hizo file ofisini kwangu. Hmm. Alipiga kwa simu ofisini. Yaani hana maneno mengi na Halembi aise. Oya. Hehe. Aliagiza Faris na kukata simu. Ndio huyo bosi jamani. Mbona ananipeleka jamani mchaka mchaka jamani afu leo ndio siku ya kwanza tu jamani. Nilichukua file ya raka nikatoka kuelekea ofisini kwake. Nimefika pale. Kuna mtu alikuwa anaongea naye. Ikabidi nirudi kwanza ofisini kwangu. Nilichukua simu. Kulikuwa kuna message. Kazi njema mwanangu. Baraka za Mungu ziambatane nawe. Nakupenda. Ilikuwa ni message kutoka kwa babangu kipenzi. I love you too daddy. Message ya pili ilitoka kwa mamaangu. Fanya kazi shogangu. Usije ukapigwa barua ya kuachishwa kazi na huyo bosi wako mtata. Sawa mam, nitakuja kukupa ombea nikirudi. Simu ofisini iliita. Nilipokea ni boss Pasco. Pendo. Unajua nini kuhusu muda? Ainiuliza boss Pasco kwa ukali sana. Huyo kaka mbona mkali sana jamani? Yaani hata aone kama mimi ni mgeni kweli. Nilibeba zile file nikaelekea ofisini kwake kwa huyo boss Pasco. Nilibisha lakini wala hakuitikia. Nilibakia nikiwa nimeganda mlangoni kama sanamu. Yule kaka aliyekuwa kule ofisini kwa Pasco. Ainiambia Getin. Ukiitwa inakupaswa uingie. Alafu nafanya kile ulichoitiwa. Nilingia kule ofisini boss Pasco alinikata jicho kali. Nilimpatia zile files, hakuniongelesha. Du. Hm. Nilijiongeza, nikaona wacha niziweke mezani tu niondoke. Niliziweka files. Hapo mezani nikaanza safari ya kutoka kule ofisini. Pendo rudi hapa. Ainita boss Pasco. Nirudi pale kumsikiliza. Anaitwa Mika. Utaongozana naye hadi ofisini kwake. Kuna mihuri akakugongea kwenye hizi file. Then zurudisha hapa ofisini. Saa bosi. Nilimuitikia boss Pasco baada ya kuwa ameniagiza kuwa niambatane na yule rafiki yake hadi katika ofisi yake. Ile aende akanigongea mihuri kwenye file then nizirudishe kwa boss Pasco. Chukua file itondoke pendo. Ainiambia Mika. Nizichukua zile file nikaenda ofisini kwangu kuchukua mkoba wangu pamoja na simu. Nilitoka ofisini kwangu. Nikamkuta Mika na boss Pasco wapo kule reception wananisubiria baada ya kukaribia pale walipokuwa wamesimama boss Pasco alimwaga Mika yeye yeah, akarudi ofisini kwake mimi na Mika tulielekea pale ilipokuwepo gari yake nilipanda kwenye gari safari ikawa imeanza kutokea huku mikocheni kuelekea kinondoni ofisini kwa Mika pendo jina zuri sana na linakufaa kutokana na urembo uliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Mashallah. Da. Aliongea Mika huku akiwa anaendesha gari. Asante Mika. Nilijibu kwa aibu. Mika aliendelea kunipigisha story. Alionekana mcheshi sana, tofauti na boss Pasco. Yeye ni mkali sana. Tulifika katika ofisi alipokuwa anafanyia kazi Mika. Alinikaribisha ofisini kwake. Akanipatiana kinywaji nikawa naendelea kunywa huku nasubirishia yeye ashulikie kazi yangu ile kwa imenipeleka pale baada ya muda kama masaa mawili hivi Mika alikuja kaniambia tayari kasha ikamilisha kazi yangu Asante sana Mika nilimshukuru huku nikiwa nazipokea zile file kutoka mikononi kwa Mika Pendo kabla ujiondoka unaweza kanichana namba yako simu Mm, ni sawa Mika, basi andika nikutajie. Nilimtajia namba yangu wa simu. Then nikaondoka pale ofisini kwake. Pendo, 
Abe? Bye. <laughs> Bye to. Oh, no, 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 wait. Uh, Nome ni kuitia dreva angu akurudisho fisini. <laughs> no, hapana mika, nitachukua taksi. Hapana pendo. Wait kama dika chache tu. Ili muagiza pale hapariki gari yangu garage, but kama dika tano tu, atakuwa hapa. <laughs> anyway, ok saa, message ni kuwait. Hata haiko peta mda mrefo. Sam walifika semu hile. Sam ni driver wa Mika. Uh, Sam, huyu ni pendo. Ni mfanya kazi katika kampuni ya Mr. Pasco. Kwa hiyo naombo mdrive umpeleke ofisini kwake. Then utarudi hapa kuna sehemu nataka nikuagize. Sawa boss. Uh, pendo, huyu ni Sam, be free. Atakufikisha salama. <laughs> Asante Mika. Nilipanda kwenye range ya Mika. Sam akawa ameondoa gari. Mika alinipongia mkono huku akiwa na tabasamu. Na mimi nifanye hivyo hivyo. <laughs> Sam alinipeleka hadi ofisini kwangu. Nilimkuta boss Pasco yuko busy sana. Yaani kuna mimakaratasi mingi sana ilikuwa imejaa kwenye meza yake. Ikisubiliwa kutiwa saini na kuingizwa kwenye files. Bosi, hizi hapa tayari file zimeshagongwa miore. <laughs> Huyu mtu akuongea bwana. Alionyesha tu kwa ishara sehemu ya kuziweka, niliziweka. Then nikatoka kwenda ofisini kwangu. Ilikuwa ni jioni, mida kama ya saa kumi hivi. Sikuwa na kazi nyingi ofisini kwangu. Niseme tu sikuwa na kazi yani. Nilichukua kimkoba changu. Nikatoa makeup, nikajiongezea usoni. Nikachukua na kilipstick nikakolezea baada ya hapo nilichukua perfume nikajispray mara simu yangu ilita bwana ilikuwa ni simu ofisini sio ya mkononi nilipokea ni boss Pasco ndo alikuwa anapiga naam boss una kazi yote muda huu hapana boss nje ofisini kwangu sawa boss alikata simu na mimi haraka nilielekea pale ilipokuepo simu yangu ya mkononi nikachukua na mkoba wangu nikielekea ofisini kwa boss Pasco. Sasa vile tu naingia ofisini kwa Pasco. Simu yangu iliita kucheki anaipiga ni boy Mika. Nilitazama ile simu sikuipokea. Nili mute. Then nikasogea pale kwa Pasco. Hizi hapa kazi unatakiwa uzihakiki baada ya hapo uzipakie kwenye files ukishatia kwenye files weka record kwenye kompyuta. Boss Pasco alinielekeza chap chap nikaanza kazi. Simu yangu ilianza kuita tena. Nika mute na kuendelea na kazi. Bado alikuwa anapiga Mika. Ilikata, ikarudia tena, kuita tena, ikakata, ilikata, ilikata, ikaita, ikakata. Wapokea basi hao wanaume zako, huambie kuwa bado upo kazini. Aliongea Pasco kwa sauti. Huku akiwa ananikata kwa jicho la sera. Nilichukua ile simu nikaipokea Hello Mika tafadhali na kuomba unipigie baadaye kwa sasa bado niko ofisini na nina kazi nyingi sana Oh pole sana pendo By the way nimekupigia ile taarifa ya kwamba kipindi muondoka hapo ofisini ulisahau mioni yako kama utojali naweza kukuletea hapo ofisini nikakupatia na lift ya kupeleka nyumbani Oh sawa Mika hakuna shida basi nikishameza kazi nitakutexti ili uje kunichukua Hmm Mika and you Ainiuliza Pasco huko akiwa ananiangalia kwa kundadisi. Sikumjibu kitu. Bali nilimtizama tu kwa macho ya kuibia. Then niliendelea kufanya kazi ile ukua mbele yangu, yani kazi ambayo alikuwa amenipatia. Sasa muda ulizidi kwenda. Ilifika hadi kwenye saa mbili za usiku. Wafanyakazi wengine wote walikuwa wameshaondoka ofisini. Nilibaki mimi na Pasco tu kibaridi kilianza kunipiga. Nakumbuka kipindi kile ulikuwa ni msimu wa mvua, so baridi ilikuwa ni kale sana. Nilinyunyuka pale kwenye kiti kwenda kuziweka file kwenye kabati. Nilipiga chabo dirishani kwa nje. Ilikuwa limetanda wingu jeusi sana. Nilikuwa natetemeka kwa baridi. Simu yangu iliita, nikapokea. Alikuwa ni Mika. Niko hapa nje ofisini kwenu. Bado jamaliza kazi. Bado kidogo Mika. 
Niliongea kwa tabu kwa sababu midomo ilikuwa inatetemeka kwa sababu ya baridi. Basi nakuja hapo ofisini kwenu. Mika alikuja hadi kule ofisini. Inaonekana yeye na boss Pasco ni marafiki sana. Aliingia wakapeana tano. Oya mzee, bado tuje akamilisha. Mika alimuuliza Pasco. Lu, mwanangu, he. Haya nalala hapa hapa tu. Mimi nimeshachoka. Michoka hatari. Yaani akili hapa ifanye kazi mwanangu. Pasco alimjibu Mika huku akiwa na jikuna kichwani kwake. He. Pole sana mchizi wangu. Pumzika. Kama vipi kesho asubuhi utaendelea nayo? Mika alimwambia Pasco huku akiwa ananitazama mimi. Alinikonyeza huku akiwa ananikabidhi ile mioni yangu niliyokuwa nimeiacha kule kwake. So nilinyosha mkono kuipokea. Du baridi ilikuwa imenipiga. Mika aliniambia, "Oh, baridi eh? Pole sana mrembo. Bas chukua hili hapa koti yangu uvae." Aliongea huko anavua koti yake na kunivalisha mimi. <laughs> Pasco aligeuka katuangalia tu. Alionyesha hali fulani hivi ni kama kama wivu hivi. Sasa Mika alivua mkoti wake bwana, akanipatia ni uvae. Mkoti ulikuwa unanukia hatari. Nilivaa huku Mika akiwa ananisaidia. Nye. <laughs> Bos Pasco mwenyewe alishindwa kuendelea na kazi ya kuandika. Alikuwa anatutizama tu kinjo fulani hivi yani. Simu yangu ile ite nikapokea. Alikuwa anapiga ni mama. Binti yangu. Ndio mama. Eh, mbona umechelewa sana kutoka ofisini? Ah, mama, kuna kazi hapa natakiwa kumalizia kwanza mama. Alafu ndo nitaondoka. Hmm. Hmm. Ila ni kwemo huko ofisini? Yes, mama, usio na shaka mama. Muda si mrefu nitarudi nyumbani. Haya, saa. Niliongea na dadi pia, wote walikuwa nyumbani. Walishikwa tu na wasiwasi baada ya kuona mdo unazidi kwenda na mimi sirudi nyumbani. Hmm. Uzazi wako anakujali sana eh? Inaonekana utakuwa ni last boni wewe. Aliniuliza Mika, nilitabasamu tu. Lakini hata sikujibu kitu. Ah, nadhani hapa tuondoke tu jamani. Imvo ikianza kunyesha hii, ha, tutalala hapa hapa ofisini. Aliongea boss Pasco huku akiwa na paki vitu vyake vya kondoka navyo. Niliongozana nao huku nikiwa nyuma nyuma tu. Kila mtu pale ana gari yake. Sasa nibakia nyuma <laughs> ili nione atakayetaka kunibeba. Japo Mika alitangulia hapo kabla kuniomba kwamba jioni anifanyeje anirudishe nyumbani. Pendo mama. Kama utojali naomba nikupeleke nyumbani. Aliongea Mika ila Pasco alionekana kuchukia sijui hata ni kwa nini mimi sijui jamani na nilikuwa namchunguza sana Pasco kuliko yule anayejipendekeza sana kwangu au ndo vile wanasemaga kwa fall in love ha huanza siku ile tu ya kwanza unavonana na love of your life are you okay yes Mika i'm okay hmm pole naonekana baridi ni kali sana leo ha <laughs> ni sawa asante pia kwa msaada wako wa kote <laughs> usijali bwana pendo najua sisi watoto wa kiume kwa hiyo tupo kwa ajili ya kujali nyao watoto wa kike <laughs> lakini sio wote wenye moyo kama wako Mika no kila mtu ana huruka yake pendo lakini kwa kweli mimi kwa upande wangu huwa sipendi kuona mwanamke akiwa anateseka mbele ya macho yangu <laughs> wow imekaa vizuri hiyo Mika nina imani hiyo girlfriend anajivunia sana kuwa na wewe <laughs> pendo jamani basi Stories za hapa na pale ziliendelea ndani ya gari la Mika. Nilimuelekeza hadi nyumbani kwetu, nje ya geti la nyumbani kwetu. Niliwakuta wazazi wangu, baba yangu pamoja na mama yangu wakiwa wananisubiria pale nje ya geti letu. Nyumbani kwetu tumezaliwa wawili tu, mimi na dada yangu Priska, ambaye tayari yeye alishaolewa huko nchini Oman. Nyumbani nimebakia mimi pekee kama mtoto pamoja na wazazi wangu that's why wazazi wangu ananilea kama yaye <laughs> na jioni za kushangaa binti mkubwa kama mimi ambaye nimeshaitimu masomo yangu ngazi ya juu hadi nimepata ajira lakini eti bado wazazi wangu ananichukulia yeye kama katoto kadogo 
<laughs> anyway, sio mbaya. Mika legesha gari pembeni. Wazazi wangu alisogea pale. Mzee, shikamo, mama shikamo. Mika aliwasalimia wazazi wangu kwa heshima sana. Maraba kijana. Uh, unaonekana ni mtu mwema sana. Bila shaka wewe ndio boss wa binti yetu pendwe. <laughs> uh, hapana baba. Mimi napendwa tunafanya kazi kwenye makampuni tofauti japo yanashirikiana kibiashara. Kampuni anayofanyia kazi pendo na lila ambalo nipo mimi ni partners kibiashara ndio maana imekuwa rais mimi napenda kufamiana. Oh. <laughs> Safi sana kijana. Asante kwa kumfikisha binti yangu salama hapa nyumbani. Karibu ndani. Ah. Uh, Asante sana. Baba yangu alionekana kumkubali sana Mika. Alimkaribisha ndani Mika alikataa. Lakini sasa ilibidi ni mshawishi akawa amekubali. Tuliingia ndani, nikawaacha sibleni mimi nikaelekea chumbani kwangu kuvua zile nguo za kazini, nioge, nibadili nguo. So nilifanya hivyo chap. Then I rode sitting room. Chakula kilikuwa tayari. Tulianza kula. Saa ngapi mvua isianze kunyesha sasa? <laughs> Mika alinikonyeza ishara ya kuniambia du mwanangu kimeumana. Bonge la mvua. Sasa itakuwaaje hii mwanangu? <laughs> Tulimaliza kula bwana tukakaa kidogo huku tukiwa tunaendelea kufamiana vizuri zaidi. Baba yangu aliendelea kumhoji Mika kindani ndani zaidi ili kulijua chimbuko la jamii yake kiundani zaidi. Da. Hii mvua hii jamani haikatiki saizi. Ah. Anyway, mimi naomba niwaache jamani. Asanteni sana kwa chakula. Asanteni sana kwa karibu wenu. Sa Mika, karibu sana. Nilienda kuchukua mwamvuli kwa kwa jiri ya kumsindikizia Mika hadi pale alipoegesha gari. Nilimsindikiza na mwamvuli hadi pale kwenye gari yake. Alipanda kwenye gari akaniambia pendo asante. Mm, jamani, <laughs> asante ya nini ya Samika? Uh, asante kwa chakula. Asante kwa karimu wenu. Pia familia yenu inaonekana ni watu wenye upendo sana eh. <laughs> ya ndio tunaishi vizuri na kila mtu sisi. Wow, vizuri pendo. Basi uh, nitawatembelea tena wakati mwingine, sawa eh? Sawa Mika, usiku mwema. Asante kwa lift lakini. Bye. Good night boy. Just have a nice dream. <laughs> wow. Asante sana. Na hizi ndoto zangu za leo zitakuwa ni juu yako tu wewe. <laughs> Mika bwana nilicheka kisha nikageuka nikaanza safari kurudi ndani kwetu. Nilipofika getini kutizama kule aliko Mika. Alikuwa bado hata hajaondoa gari. Alikuwa tu anantizama mimi. Nilimpungia mkono Mika. Alinitupia kisi ya hewani. Niliishia tu kusmile kwa sababu mimi always huwa napenda sana kutabasamu. Nilifunga geti. Nikarudi ndani na Mika kama amefanyaje ameondoka. Ah, kipenzi chetu. Pole na kazi kwanza. Eh, asante ni wazazi wangu. Wala hata sijachoka msijali. Basi ukapumzike sasa ili kesho wai kuamka kwa ajili ya kwai kazini. Na kabla hujalala, hebu acha basi mkwetie maziwa nyenye kwanza. Baba yangu alinyanyuka na kwenda kuniletea maziwa. Nilishazoea, eti kabla kulala lazima ninyo maziwa fresh glass moja hivi. Na wazazi wangu ndo alishanizoesha hiyo tabia tangu nikiwa mdogo. Ehe. Shoga, hebu niambie huyo ndo yule bosi wako mkali. Aliniuliza mama. <laughs> Hapana mama. Huyo ni rafiki yake anaitwa Mika. Bosi wangu mimi anaitwa Pasco. Oh, kumbe. Lakini si hakufokie fokio ovyo ovyo. Eh? But usijali binti yangu. Hakuna kazi isiyokuwa na changamoto. Kikubwa ufuate sheria za ofisini. Na ufanye kazi kwa bidii. Sawa mam, I do. Baba aliniletea maziwa. Nikao nimekaa pale sitting room na wazazi wangu. Huku nikiwa naendelea kuasimulia kuhusiana na kazi yangu na vile ambavyo siku yangu ya kwanza kazini nilivyokuwa. Simu yangu iliunguruma. Ilikuwa ni message kutoka kwa Mika. Nimefika kwangu mama, vipi umeshalala? Hapana boy, bado niko macho. Nilimjibu Mika kwa njia ya message. Pendo, nikuulize kitu. 
Yeah, be free. Ask me anything, boy. Oh, thank you, mama. But I'm very sorry, kama nitakwaza. Hmm, sawa mika usijali bwana, niulize. Pendo, ulishawahi kupenda? <laughs> Alinuliza Mika kwa njia ya SMS. Hmm, mbona kaniuliza swali hili sasa? Nitamjibu nini mimi? Acha nimwambie kuwa sijawahi. No boy, bado sijawahi kuwa katika mahusiano. Yaani sijawahi kabisa kufa in love na mwanaume japo na marafiki wengi wa kiume kama wewe hivyo. Nilimtumia hiyo message. Then nikaa na wait jib lake. Nijikuta nimeachia tabasamu. Tabasamu lililoacha wazazi wangu midomo wazi. Hm. Unaonekana ni mwenye furaha sana binti yetu. Hebu share furaha yako pamoja na sisi wazazi wako. <laughs> Mami and daddy, hebu naomba basi niwatake usiku mwema bwana. Mimi nawapenda sana. <laughs> Haya, tunakupenda pia binti yetu. Zidi kuwa mwenye furaha siku zote. Tunakupenda. Haya, lakini uh, kumbuka kusali kabla ya kulala eh. Okay, bye. Basi, nilielekea chumbani kwangu. Nikaufunga mlango wangu kisha nikawegemea. Nilikuwa nasubiria kwa ham sana jibu la Mika. Nilibakia pale kwenye mlango huku nikiwa naichungulia simu yangu. Message ya Mika iliingia haraka nilifungwa na kuisoma. Pendo mwanamke mrembo mzuri na mpole sana. Una heshima na umebarikiwa wazazi wenye utu na upendo ndani ya nafsi zao. Kiukweli wewe ni mtoto uliyebarikiwa kutoka kwenye familia iliyobarikiwa. Pendo, na kuomba unipe nafasi ni kuonesha upendo wangu nilionao juu yako. Kiukweli tangu ule muda nilipokuona pale ofisini kwa Pasco, moyo wangu ulivutiwa sana na wewe Pendo. Nakupenda na niko tayari kuthibitisha juu ya hilo endapo kama wewe ukinipatia nafasi. Ilikuwa ni message kutoka kwa Mika. Uh, <laughs> eti kasha nitongoza tayari. <laughs> Alafu sasa mimi nilidhania labda huenda atabakia kwa rafiki yangu tu. Sasa itakuwaje? Kusema ukweli hata kutokana na uhandsome alionao Mika, lakini mimi sikuvutiwa naye. Yaani moyo wangu ulikuwa haushtuki kabisa pale ninapokuwa karibu naye. For the first time, moyo wangu unashtuka like what? Yaani ni siku niliyomwona bosi wangu yule wa kufoka foka. Ya. Yeah. Bos Pasco huyo ndo mwanaume alinifanya kwa mara ya kwanza ni baba yake ndani ya moyo wangu. Sasa kuhusu Mika ni mjibu nini? Pendo mbona kimya? Alinitumia message nyingine baada ya kuchelewa kujibu ile ya kwanza. Uh, Mika Um, sidhani kama huu ni muda sahihi wa mimi kujiingiza kwenye mahusiano. Kaus kuna vitu kwanza nahitaji kuviweka sawa kabla ya kwanza kufocus kwenye relationship. Yaani ni hivi bado sijawa tayari kumpenda mtoto wa mtu kiasi cha kumkabidhi moyo wangu. Oh, but why pendo? Eh? Uh, ni hivyo tu Mika. But if you need to me to be your best friend, I will do. But for now I'm not ready to fall in love. I'm sorry Mika. But unatakiwa kuheshimu mzi yangu. Good night boy. Baada ya mimi kumwambia hivyo Mika. Nilimtakia na usiku mwema. Hiyo ni maanisha ya kwamba sitaji tena tuendelee kulizungumzia swala lile. <laughs> you know what? Alinitumia emoji za kulea. Mimi siku reply. Nilizima simu yangu. Nikasali, baada ya hapo nikalala. Kesho yake mapema mama yangu alikuja kuniamsha. Good morning sweetheart. Just wake up. Usichelewe kazini, si unajua tena bosi wako. He, ataanza kukufokea. Good morning to mom. Asante kwa kunijali mama yangu. Basi wacha basi nikamsalimie daddy. Then nitakuja kujaenda. Haya, saa kipenzi changu. Acha mimi nibakie chumbani kwako nikusaidie kutandika na kukuandalia nguo ya kuvaa kwenda kazini. <laughs> wow, thanks a lot mama, I love you. Niliamka, nikaelekea chumbani kwa kina mama, nilimsalimia tu kwa nje. Yaani nilisimama nje ya mlango wa chumba ambacho ni cha dad na mama. 
So niligonga dadi alitikia nilimsalimia akanijulia hali baada ya hapo nirudi chumbani kwangu sasa nikaenda washing room kwa ajili ya kujiandaa kuelekea wapi ofisini baada ya kumaliza kukoga my mom alikuwa tayari kashaniandalia nguo za kuvaa nilivaa nikamaliza nikajipodoa nikapendeza pede nilielekea sitting room ile mkuta dadi na mom pamoja na dada yetu wa kazi ambaye ni neema Wow. Umependeza sana kipenzi chetu. Wazazi wangu alinisifia. Ah, pendo umependeza. Aliniambia neema. Asanteni. Niliungana nao. Tukapata kiamsha kinywa baada ya hapo tulisali kabla ya kila mtu kuondoka kuelekea ofisini kwake. Nadhani itakuwa vema kama tukikupeleka ofisini then ndo na sisi tuelekee ofisini kwetu. Aliniambia dadi kwa sababu baba yangu ana gari, yeye huwa anampeleka mama yangu kazini kwake baada ya hapo na yeye anaelekea ofisini kwake. So tuna gari moja tu na niliona nitampa dadi mzunguko mrefu. Yaani anipeleke mimi kazini, siji bado tena mpeleke mam. Ah bwana, atachelewa yeye kazini kwake bwana. Mm, no hapana dadi. Mimi nitafika tu. Nitaitisha usafiri, wewe mpeleke tu mam. Nilimwambia hivyo dadi huku nikiwa naitoa simu yangu kwenye mkoba ili niitishe usafiri wa kuniwaisha ofisini. Sasa nikiwa bado naendelea kutafuta jina la driver taxi ambaye huwa anapendelea sana kutumia usafiri wake pale napokuwa nahitaji kutoka. Simu yangu iliita aliyekuwa napiga alikuwa ni Mika. Nilipokea. Hello Mika, good morning. Hello tu, niko hapa nje kama utojali naomba nikupeleke ofisini pendo. Ainiambia Mika, nilimwambia Santa Mika, nashukuru. Na ndo nilikuwa nataka kuitisha hapo safari, basi wacha nitoke ili uweze kunipatia lift. Basi, niliwaga dad and mom, nikao nimetoka. Nilimkuta Mika yuko ndani ya gari. Nilifungua mlango wa gari, nikapanda. Hai, nilimpa mkono huyo ambatana salamu. Hai tu. Alinjibu lakini alikuwa haonishi ile kuchangamka. Mika aliondoa gari kuelekea ofisini. Mika, uko sawa kweli? Ndio pendo, mimi niko sawa, lakini sio kivile. Why, you know mo? Ah, jana sijalala kabisa pendo. Yaani hapa nilipo na mawazo mengi sana juu yako. Hivi ni kweli nilikataa kwa kudhamilia? Eh, au unahitaji muda kunichunguza tu pendo? <laughs> Mika mimi na imani utakuwa sawa kama endapo utaamua tu kukubali ukweli niliokuambia mimi. Cause kwa sasa hivi yani ini ah, mimi siko tayari kwa kwenye mahusiano. Yaani stack nije nionekane msumbufu kwako Mika. Hmm. Sawa, mimi niko tayari kukusubiria hadi pale utakapokuwa tayari. Pendo na kupenda. Tafadhali na kuomba unifikirie mama. Nilinyamaza bwana. Mtoto wa kiume alikuwa anaongea hadi machozi anataka kumtoka. <laughs> Alinifikisha ofisini bwana. Sasa pale mimi nikatelemka. Sasa vile nimeshuka tu kwenye gari. Oh oh, boss Pasco huyo. Naye akawa anaingia kwa dada deki. Alifika pale akapaki gari lake. Akatelemka. Yaani sijui ni kwa nini kila nilipomwona Pasco, yani moyo wangu ulikuwa unabadilika ni. Yaani unaingia kwenye ile hali ya kwanza kubabaika babaika. Jamani. Unajua ni kwa nini? <laughs> ni vile alivyo. Yaani the way anavotembea akiwa ameweka mikono mfukoni. The way he look, the way he talk. Ah. Hmm. Ah, asante sana Mika. Nilimshukuru Mika kwa lift, then nilianza kutembea kuelekea pale alipokuepo Pasco. Nilifika nikamsalimia. Then nilimpokea briefcase yake pamoja na ile baasha aliyokuwa kashikilia nilitangulia ndani ofisini sasa wao nikawaacha pale nje wakiwa nasalimiana nilienda ofisini kwa Pasco nikaweka vitu vyake vizuri tu baada ya hapo nilienda kufungua ofisini kwangu nikaweka mkoba wangu nikaisogeza kompyuta yangu kwa ajili ya kuendelea na kazi Pasco alipita akaelekea ofisini kwake tulifanya kazi hadi saa kuna oda huwa inawekwa wafanyakazi wote pale ofisini kuletwa breakfast pamoja na lunch. Sasa siku hiyo 
Huyo mama ambaye ndo huo analeta chakula pale ofisini. Alikuwa amesafiri. Hivyo wafanyakazi walitoka kwenda kutafuta breakfast nje. Ofisini nilibakia mimi na Pasco wawili tu. Baada ya muda, Pasco alipita, alipiga jicho ofisini kwangu akaniona. Kwa hiyo wewe hauli breakfast au Mika nakuletea? Hmm, he? <laughs> Mika tena? Jamani. Kumbe anaumia vile akiniona niko karibu na Mika eh? <laughs> Nilinyamaza tu. Mimi sikumjibu kitu. Alienda zake, mimi niliendelea kufanya kazi. Wafanyakazi walianza kurejea ofisini. Sabu wa mwisho kuingia alikuwa ni Pasco. Alipita hadi ofisini kwake. Akanipigia simu njoo ofisini kwangu. Sawa boss. Nilinyanyuka nikaelekea ofisini kwake bwana. Chukua hiyo. Na usizoe kukaa njaa kwa muda mrefu. Utaumwa na madonda ya tumbo. Ilikuwa ni maziwa pamoja na keki. Wow. <laughs> Kaniulia breakfast. Lakini mbona ananipatia kibishi sasa? Asante boss. Nilimshukuru wala hata hakuwa na time na mimi. So, nijichukulia maziwa yangu na zile keki nikatoka kuelekea ofisini kwangu. Nilikula, nitamu hatari. <laughs> siku hiyo nilishinda siku nzima huku nikiona tabasamu. Basi, niliendelea na kazi. Sasa mchana Mika alinitumia message. Vipi pendo umeshakula? No bad boy. Ndio nataka kutoka nikatafute lunch. Basi, naomba nikuagizie kuletea hapo ofisini. Do. <laughs> Tafadhali kipenzi. Naomba nikubalie nikuagizie chakula na kuomba mama. Ah, Batimika, kama unafanya kiurafiki ni sawa. Ah, kivyovyote vile pendo. Ila mimi raha yangu ni kukuona ukiwa na furaha tu muda wote. <laughs> Mika bwana. <laughs> Kwa hiyo unaniagizia nini? Ah, kwani unapenda kula nini mchana huu kipenzi changu? Ah. Ah, eh niagizi tu chochote bwana ambacho utaona kinafaa. Basi sawa. Nafanya muda sio mrefu mama yangu. Mika alikata simu na mimi nilibaki naendelea na mishe zangu tu. Bwana we, mchana kileleto chakula changu. Aliniagizia Mika kilipokelewa vizuri tu pale reception. Nikaletoa ofisini kwangu. Nilifungua hey, masotojo ninayoyapenda mie. <laughs> Nilimtumia message Mika nikamwambia thank you my boyfriend. Ni rafiki yangu wa kiume sio mpenzi wangu bwana. <laughs> so msije mkasikia my boyfriend kwamba ndo oi jamani kwa hiyo kuletea tu chakula umeshamkubalia. No. That's my boyfriend, rafiki yangu wa kiume. Mm, mimi ndo nilivyo tafasiri. So baada ya chakula nilinyosha miguu nikaweka pause chakula kesho uke. Uwe, sangapi sijasinzia. <laughs> Tena ni ule usingizi mzito. Mm. Hmm. Yaani bwana, nikishashibaga masotojo mie, huwa lazima nisinzie. Sasa kumbe baada ya mimi kusinzia bwana, Pasco alinipigia. Nye, hehe. Mtoto watu alipiga simu karibia mara 60, sipokei. Basi bwana akaamua kuja ofisini kwangu. Alinikuta nimelala. Kikawaida tu yadi unajua mtu msomi na mwenye akili timamu hutakiwi kumkurupua mtu aliyopo singizini. So Pasco baada ya kufika pale akanikuta nimesinzia. Hakuniamsha. Ila alichokifanya <laughs> alichukua kalamu na karatasi akaniandikia ujumbe akauacha pale mezani kwangu. Maneno yale kwa mtiko hivi. <laughs> yani basto inachekesha lakini jamani inabidi mnionee huruma. Aliandika hivi. Nitakupatia likizo urudi kwenu ukaendelee kulala kwanza. Hapa sio mahali pa kuja kusinzia. Baada ya kuamka bwana. Huo ndio ujumbe ambao nilikutana nao mezani kwangu. <laughs> Hata wiki sina jamani. <laughs> Nilishtuka Nilishika simu fasta nikakuta missed call 35 kwenye ile simu ofisini na kwenye simu yangu ya mkononi kuna missed call 16 what <laughs> kwa hiyo kanipigia hadi kwenye simu yangu ya mkononi du Mungu wangu leo sije tanipatia adhabu gani huyo lakini namba yangu ameitolea wapi ah 
atakuwa amechukua kwenye barua yangu ya kuomba kazi niliyotuma hapo ofisini. Wacha tu nijipeleke nikajisalimishe. Nilinyanyuka, nikajinyosha, nilivuta pumzi ndefu. Nilikuwa naogopa sana na vile sasa boss Pasco alivyo mkali. Du. <laughs> Nilienda hadi ofisini kwake. Nikabisha. Nikaingia hadi pale ndani karibu yake sasa yani kabisa. Oya, muda huu yani mapigo ya moyo yalikuwa yananienda kasi hadi. Puf, puf, puf. <laughs> Samani bosi. Samani ya nini? An, nimekuta ni, 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 nimekuta umenipigia nilikuwa ni hebu toka ofisini kwangu. Naenda ukaendelee kulala. I'm sorry bosi. Mhm. Kaendelee kulala. Au nikupatie ndikizo kabisa. Eh? Ah, ah, no no hapana bosi. No, Nombo ni same haitajurudia tena. Alinikata jicho. Then aliendelea na kazi zake. Nilibaki nimesimama pale kama lisa na mtu. <laughs> Nilikuwa nasubiria niambie kama kuna lolote bwana. Lilo mfanya yeye kunipigia simu. We binti. Kaendelea na kazi yako? Hm? Unalala tu ofisini una mimba? Ah, hapana bosi. <laughs> Nilitaka kuagiza same. Tayari nishamtuma mtu mwingine. Ondoka. Niliondoka ofisini kwake huku nikiwa nimevuta mdomo. Yaani ni mtu hata sijia ni sijia tarijiwa kikubembeleza. Ka. Nilifika ofisini kwangu. Nikamalizia vijikazi vijikazi tu vidogo vidogo pale. Baada ya hapo nilienda pale reception. Walikuwa mweka mpira siku hiyo yani ilikuwa inacheza Simba na Yanga. Sasa baadhi ya wafanyakazi walikuwa wamekusanyikana pale na mimi nikaenda ungana nao ili usingizi usiendelee kuninyemelea. Mwisho wa siku nikaja kulima barua ya kuachishwa kazi bure. Sasa tukiwa bado tunaendelea kuangalia mpira bwana dakika ya 17. Sasa Simba alifanikiwa kupata gori. Walipata gori la kwanza dakika ya 17. Sasa nijikuta na shabikia kwa sauti ya juu. Sio mimi peke yangu niliyeshabikia. Ah ah na wana Simba wengine walikuwepo pale walishabikia. Lakini mimi nijikuta nimeshabikia kiundani ndani za yani ile kinda kindaki zaidi. Sio unajua tena? Mm-hmm. Hadi nikasimama bwana nikajitikisa tikisa kidogo mtoto wa kike. <laughs> Kuja kugeuka nyuma. <laughs> Mzee baba kumbe yupo. Alinikata jicho kinyama yani. <laughs> Nirudi kwenye kiti bwana nikakaa kimya. Sasa wazo la kuangalia mpira lilipotea likabakia wazo la kumwaza Mr. P nani Mr. Pasco Sasa pale alipokuwa amekaa alikuwa na kamdada fulani hivi nikatumishi pale ofisini kembamba hakana hata nyama Sasa mimi nijikuta na shikwa wivu Nilishindwa kuendelea kukaa pale bwana Nilisimama nikaingia ofisini kwangu Ilikuwa ni jioni tayari mida ya kuondoka ofisini so nilichukua mkoba wangu nikamuita driver taxi Jimmy. Huyu ni besti yangu sana tu. Nilimwambia aje kunichukua pale ofisini. Sawa misi, nakuja chap. Japo nilikuwa na cheki mechi hapa, lakini wacha nije kuchukua mrembo. Aliniambia Jimmy. So nilichukua mkoba, nikawa naondoka pale ofisini bwana. Mr. Pascal alivoniona, alinyanyuka kuelekea ofisini kwake. Simu yangu iliita. Kuangalia nipiga ni Mr. Pasco. Hapo sasa nishafika nje ya ofisi kabisa. Nimefika hapo barabarani hapo. Sasa nilikuwa na mwaiti Jimmy. Nilipokea. Hello boss. Pendo Malisa. Naam boss. Unaelekea wapi? Naenda nyumbani boss. Aha, tayari ameshakufuata mtu wako. Ati? Mtu wangu? Nilijiuliza kichwani tu. Sikumjibu kitu, nilinyamaza. Rudi ofisini mara moja. Kuna maelekezo nataka nikupatie. Basi bwana. Mimi nikarudi ofisini kwake. Mr. Pasco aliniambia kesho jioni tutasafiri kwenda Mbeya. Kuna kikao huko, tunatakiwa kuhudhuria. Sasa bosi nimekuelewa. Nilimjibu kisha nikao natoka. Rudi hapa. Nirudi. Shika hiyo. Alinipatia barua ya mwaliko wa kikao inayoelezea na kuonyesha ratiba ya kikao kitachukua muda na siku ngapi. Sawa bosi, nimeelewa. Nilimwambia hivyo kisha nikatoka. 
Nilimkuta Jimmy tayari kashafika pale. Nilisalimiana naye. Tukaondoka kuelekea nyumbani. Basi bwana, moyo wangu ukawa unaniuma. Nikawa najisikia hadi kulea. Eti kisa nini? <laughs> kisa ni vile nilimuona boss Pasco kakaa karibu na Lizzie. <laughs> oh jinga oh. Basi bwana mimi nifika home nikakoga baada ya hapo nilikunywa juice huko nikiwa na peruzi mtandaoni niliingia kwenye account ya Mr. Pasco ya Instagram nikaanza kuzicheki picha zake bwana. Yaani nilikuwa nateseka mai wenu. Hey, sijui ndo kupenda huko. Yaani muda wote nilikuwa natamani tu nimuone Pasco machoni kwangu. Niliziangalia picha zake. Nikafanikiwa kugundua kuwa yule mzee ambaye ndo alinifanyia interview na kunipatia ajira pale ofisini ni baba yake Pasco. Ni mzungu yule mzee. Niliona picha alizokuwa kaposti Pasco akiwa naye. Then zile caption zilithibitisha kabisa ya kwamba ni baba yake. Moyo wangu ulizidi kuteseka juu ya huyu mtu. Japo nilikuwa sielewi kwa nini? Yaani kwa nini najisikia vile? Eh? Yaani akimsogelea mwanamke yote pale ofisini, yani na vimba. Natamani kupasuka. Asipokuwepo ofisini jamani mimi naugua. <laughs> so, moyo wangu ulizidi kuendelea kufall in love kwa Mr. Pasco ambaye hata hakuwa na muda, yani kuheti muda na mimi? No. So time ilizidi kwenda nilitamani hata nitumie message tu ya kunitakia siku moja jamani. Ilifika mpaka saa tatu za usiku hata kiujumbe cha kunikumbusha kuwa <laughs> kesho tuna safari hakuna. <laughs> yani ile mtu bwana. <laughs> Nikaona ai wewe mwisho ni ife tu. <laughs> Nikaona ngoja ni mtext mimi bwana. Sasa vile nataka kuandika tu message hapo juu bwana nikaona message from my boy. Nye nye. <laughs> Nilifungua chap. Natumaini utabeba na sweta za kukinga na baridi. Kama unavyojua Mbea, ni mkoa unaosifika kwa baridi hapa nchini. Ndu, hey, nye, nye. <laughs> hivi kumbe anajali eh? Asante kwa kujali boss. Nilimjibu hivyo. Ah, sio kujali. Nimekumbusha tu. Natumaini utazingatia na muda pia. Ndege itaondoka dasa saa kumi kwa tukutana airport hiyo kesho saa 9 na dakika 45. Ah. Jamani, nilishushuliwa kielele komo. Iliona aibu jamani mai wenu. So, na vile sasa nimemwambia asante kwa kujali, alafu yeye akaniambia sio kujali nimemkumbusha tu. Ah. Niliachana nalo tu. Lisije likunifokea kwenye simu yangu huko. <laughs> Likanaribio siku yangu. Basi mini lala bwana kesho mapema ilikuwa ni weekend hatuendi kazini nilijiandaa nikaelekea kanisani nilienda asubuhi mchana nilipotoka kanisani nilikula haraka then nilienda ongea na wazazi wangu juu ya safari yangu baba yangu alinipeleka airport huko nilimkuta tayari Mr. Pasco kashafika niliagana na dadi akaondoka Mr. Pasco alinipokea begi langu la nguo akaniongoza kuelekea pale ilipokuepo ndege iliyokuwa inatarajia kupaa kuelekea huko Mbeya So mida ya saa kumi kamili safari ilianza kuelekea wapi jijini Mbeya. Tulika siti za karibu mimi na Mr. Pasco kiasi kwamba hadi nilianza kumchabo kwenye simu yake. Hm, jamani sema wivu huu. <laughs> eh safari iliendelea tulifika Mbeya. Du sasa kwenye begi langu bwana just imagine na kukumbushwa kote kule lakini eti sikukumbuka kubeba sweta. Alafu sasa na vile da joto jingi, mimi huwa sio mtu wa kumiliki masweta sweta. Labda ule mkoti wa Amika cuz bado nilikuwa sijapata muda wa kuufua. Sasa mimi nitajia kuufua alafu niurudishe weekend. Na weekend yenyewe ndio hiyo sasa ilijitokeza safari. He, wacha baridi inikanyage. We, he. Wewe kwa sweta vae. Aliniambia Mr. Pasco huku tukiwa tunatokea airport kuelekea Roj. Uh, bosi, nilisahau kuweka sweta kwenye begi. <laughs> Ukasahau? Why usahau? Na nilikwambia mapema kuwa huku kuna baridi sana. Ah, nilisahau eti Mr. Pasco alivua sweta yake. Alikuwa amevaa, akanipatia nivae. 
sasa kale ka feeling sasa niko kapata kale ka feeling kale <laughs> kwanza bwana hiyo sweta sio ya kibongo jamani hivi mnanielewa <laughs> ni kitu OG kutokea United States of America oya niliva then nikamtizama Mr. Pasco nimtizama machoni kwake nilimwambia thank you aliniangalia then akanambia is okay pendo feel free He? He. Hivi ni yeye kweli au naota? Yaani Mr. Kufoka Foka eti leo kawa mpole, eti anaambia ni feel free. Uwe? He. Sasa hii ni ajabu kweli. Ilinishangaza sana mimi kwa kweli. Basi safari iliendelea. Tulifika Hillview Hotel iliyopo jijini Mbeya. Mr. Pasco alilipia vyumba viwili, cha kwangu na cha kwake. Tulikabidhiwa funguo kila mmoja akaelekea chumbani kwake. Vyumba vyetu vilikuwa vipo jirani sana. Niliingia chumbani kwangu. Ilikuwa ni usiku, niliweka begi langu hapo. Sasa nikani nimejitupia kitandani. Nilijifunika. Oh, baridi jamani ilikuwa ni kali sana. Kwenye simu yangu iliingia message, nilicheki bwana, ilitoka kwa maibu. Ainiuliza chakula ambacho nitapendelea kula usiku huo ili niweke hoda. Niliwaza, nikawaza, nikawaza, nikawazua, nikawaza, nikawazua chap chap. Nikafikiria fikiria vile, nini ni cha kuagiza? Ni chague nini? Eh? Hebu nile tu chips ya bwana na Grand Marta. Nilimwambia Pasco ya kwamba aniweke order ya chips ya pamoja na Grand Marta. Baada ya nusu saa bwana alinipigia, akaniomba tushuke chini kwa ajili ya kwenda kupata dina. Nilitoka nikamkuta ananisubiria nje ya chumba changu. Nye, nye. <laughs> Nilianza kujiona miendo mimi, utaniambia nini? Ha? Sasa alivoniona Pasco bwana ainiambia pole. Baridi ni kali sana. Halo? <laughs> sasa kinafsi changu sasa ni kilivua kinajisikia. Thank you boss. <laughs> Wewe tulishuka chini pale bwana. Tuka tumekaa sehemu to live sana. Amazing iliyokuwa na taza rangi rangi tu. Alafu sasa na mdau kimziki kizuri. Kimziki fulani vile, yani kile kimziki cha taratibu. Chakula kileletwa, nyama chome ya mbuzi, chipsi zangu, ugali wa boss Grand Malta pamoja na maji makubwa ya boss. Tulinao na kuanza kula. Nilikuwa nakula kwa mapause. <laughs> As you know, nimekana nani? Na handsome. Wow. Pendo kula. Mbona hauli? Unachezea tu simu. Au unaniogopa mimi? <laughs> no boss. <laughs> mimi ndo nishazoea kula taratibu. Ah. Bwana we. Mambo yakijifagilia bwana yakafikiwa. <laughs> Akaniambia, "Oh, it's okay." Tuliendelea kula. Huku tukiwa sasa tunatizamana tu kwa kuibiana ibiana tu. Mm, jamani, aibu, aibu. <laughs> Hivi Ukila na handsome ndo unakuwa unajisikia aibu vile. Bwana, wewe mwenzenu mimi nilikuwa sijawahi kula na handsome boy. Mbona sasa mkuniambia jamani? Mnaniacha nenda zangu Mbeya. Alafu kumbe kula na handsome ni raha sana. <laughs> Basi Mwenzenu nilikula kwa tabu hivyo hivyo tu hadi nikashiba bwana. Ah, thank you boss. I'm done. Oh, okay. Tulinawa baada ya hapo boss Pasco aliniuliza kinywaji ambacho huwa napendelea kutumia. Nilimwambia mimi situmiagi vinywaji vikali. I mean I don't like an alcohol. Oh, but unaweza kuonja hata testi yake tu. Mhm. Asalivuniambi hivyo sijui mimi nikubale. It's okay boss. Basi wacha nionje kiducho. Mr. Pasco alimuita mudum akawa ameagiza mzinga aliniwekea kwa glass na yeye akaweka ya kwake tuligonga cheers nye nye hey. sasa nilivoonja nilihisi kama machungu siku meza nirudishia kwa glass <laughs> hello kunywa aliniambia pasco huko akiwa anashika glass yangu kwa mikono yake na kuanza kuninyoesha bwana kwa hiyo alikuwa ananyoesha ile ile wine nijikuta na kunywa yote <laughs> wewe chezea kunyweshwa wewe How does it taste? 
Ainiuliza. Ainiuliza my boo. Hivi naanzaje sasa kusema eti ni chungu nyo. Niseme ni chungu? <laughs> Nilimwambia, "Oh, it's very sweet." Wow, really? Yeah, of course. So you enjoy it? Yeah. <laughs> I really like it. <laughs> my boo aliendelea kunishawishi. Nami bwana nikaendelea kujilazimisha tu ili mradi nisifanyeje. Ni simkwaze. Nye, kupenda huku mtu. Yaani hadi unakunywa kitu ambacho hujawahi kunywa. Alafu unaulizwa eti ladha yake unasema, "Eh, ni tamnyo." <laughs> Na wakati kabisa ni wala hata uenjoy test ya hiyo kitu. <laughs> Alafu sasa, mbona na nyie bwana amkuniambia kama ukishakunywa ndio unakuwa vile jamani? Eh? Mimi nikaanza kurembua rembua jamani. <laughs> Nilitabasamu tabasamu pale. Ka. <laughs> Yaani nilivyokuwa na tabasamu kama mgeniona tu. Nilitisha walai. Basi nikaanza kumtizama Pasco kwa kurembua. Pasco naye sasa na vile kichwani vitu vishaingia. Basi akaishika mikono yangu na kuanza kuipapasa. Ash. He. <coughs> Sangapi sijanyanyuka na kumtaka maibu anyanyuke tucheze. Yaani ukisikia pombe si chai, wewe amini tu. Wala sio uongo eti. Pasco alinyanyuka pale kwenye kiti chake. Akanishika kiunoni, tukaanza kucheza. Anajua kubambia mshenzi yule. <laughs> Alikuwa ananipeleka taratibu. Alichukua wine ili ukua kwenye glasi yake. Akawa ananinywesha na yeye akawa sasa anainywa. Yaani tukashia hadi kinywaji. Imagine. Baada ya ule mziki bwana kuisha. Nilibakia tu na mwangalia Pasco kwa jicho mlegezo lile. Huku nikiwa na mpapasa kwenye ndevu zake. Alitulia, akawa ananiangalia tu. Alinishika mkono, akanikalisha kwenye kiti changu. Akaniuliza vipi? Ni kuongezea kinywaji? <laughs> Najibu sasa mie, <laughs> mie nilikuwa narembua rembua tu. Yaani nilikuwa narembua all the time. Nilimshika mikono yake, nikaanza kumpapasa. Huku nikiwa namchungulia machoni kwake. Nilitia aibu siku ile walai. <laughs> yani kama msikilizaji ungekuepo. Yani ungeweza hata kunichapa siku ile. Yani hata kama ungeshinda kunichapa basi mimi ningejichapa siku ile. Yani sio kwa ujinga ule niliokuwa naufanya kwa bosi. Pendo, are you okay? Yeah, I'm okay. Niluishika mkono wa boss Pasco. Nikaweka mdomoni kwangu. Nikaanza kuchumchum. Nye. <laughs> Mwanaume alibakia kunishangaa tu. Pendo. Naomba nikupeleke chumba ni kwako. Uende ukapumzike. No bu. Nataka niendelee kubakia hapa na wewe. Hmm. No. Kesho tuna kikao. Inakupasa uende ukapumzike. Na mimi natakiwa kupumzika. Ah. Mimi nataka kupumzika na wewe. No. <laughs> Unatakiwa kupumzika chumbani kwako, right? Boo, I want to sleep in your bedroom with you, please. With me? Yeah, with you. <laughs> Pasco alinishikilia mkono tukao tunapanda juu chumbani kwangu bwana. Mbona hamkuniambia kama ukilewa? Yaani ukiwa unaenda mbele unaona kama ni kama unarudi hivi yani. Eh? Na ukiwa unarudi nyuma unakuwa ni kama unaona unaenda mbele. <laughs> Sasa Pasco bwana akiwa bize kunivuta mkono ili nimfate. Yaani nimfate yeye na mimi sasa. Sasa mimi mdogo sasa mimi niko bize kumvuta mkono na mrudisha nyuma huku <laughs> tulikotoka. Alafu sasa hapo sasa ni cheka cheka yani kama kamalaya hivi kalikoona madanga yenye hela. Pasco unajua alitamani kunifanya nini? Bwana ya Pasco alitamani kuninasa vibao. Alinibeba juju hadi chumbani kwangu akanitupia kitandani. Uwe, kwa nini namwachia sasa? <laughs> Nilimvutia kitandani, nika namwambia, "Nyunyu, nyunyu, chum 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 chum." <laughs> Kaka watu bwana alitubu. Jamani, namwambiaje? Alitubu. Alilaza kitandani, akanifunika, nikanyanyuka. Sasa vile amefika mlangoni, anataka kutoka. Nikamkumbatia kwa nyuma. Ndio. <laughs> Sasa na muda huu nilikuwa nimemkumbatia kwa nyuma huku nikiwa namuita, "My boo." 
najua pombe zilikuwa zinachangia kwa kiasi chake jamani lakini ukweli ni kwamba moyo wangu ulishampenda my boy Pasco ni vile tu huku kwetu Afrika ni ngumu mwanamke kumtongoza mwanaume lakini tingekuwa kama niko nchi za mambele ai vina muda mbona ningeisha mtongoza huyu muda mrefu tu so baada ya maibu kumkumbatia pale Pasco aligeuka bwana aligeuka tu akana niangalia nilijisogeza karibu yake kabisa nikawa na mtizama machoni kwake hisia nzito ziliuvamia mwili wangu nilishindwa kuendelea kumtizama bu nikawa nimejilaza kifani kwake mkono wangu wa kushoto taratibu nilianza kumpapasa pale kwenye zipi yake ya suruali Pasco alitulia wala hakunizuia Niliendelea kuipapasa dudu yake. Nilipapasa taratibu tu. Sasa Pasco na yeye alianza kunipapasa kichwani hadi mapigo yake ya moyo nayo yalibadilika. Pendo. Mhm. Unataka nini mama? Nataka kulala. <laughs> Mdau huo sasa nyege zilikuwa zimeshaanza kunitesa jamani. Hisia zilishaanza kunipeleka pabaya. Niliendelea kumpapasa boss Pasco Dudu yake ilituna pale kwenye suruali. Baada dudu yake kutuna bwana, ilianza kuichezea pale kichwani hadi boss Pasco akaanza kutoa sauti. Usifanye hivyo mama. Aliniambia boss Pasco, nilimtizama machoni kwake. Nitamani hata anipe kiss. Nilikuwa nimelegea kila sehemu yani. Nilipeleka mkono wangu kifuani kwa Pasco, nikaanza mtekenya pale kwenye vichuchu vyake bwana. Hapo mwanaume sasa alishindwa kuvumilia alivuta akaniegemesha kutani alinama mdomoni kwangu tukaanza kupeana duplicates Pasco alinogewa hadi akaanza kunitomasa kwenye chuchu zangu alikuwa anaupandisha mkono wake hadi shingoni kwangu oya alidindisha <laughs> alidindisha na kwenye papuchi yangu bwana mimi nilianza kulowana sasa tukiwa bado tunaendelea kupeana romance simu yangu iliita ile simu ilitushtua kiasi kwamba kila mmoja ni kama vile ani aliweza mm nafanya nini iki umeona eh sasa mimi kwangu mimi niliona aibu Pasco ainiangalia machoni kwangu ni kama vile alitaka kusema kitu lakini alishia kuniangalia tu alienda pale ilipokuepo simu yangu alishika akaangalia baada ya kuangalia ile simu ni kama vile ani alionyesha kuchukia Alirudisha pale kitandani kisha alitoka kwa hasira bila kuniambia chochote. My boy, nilimuita lakini hata hakuiteka. Aliingia chumbani kwake na kubamiza mlango kwa hasira. Sasa mimi haraka nilielekea pale ilipokuepo simu yangu. Nikaichukua na kuangalia aliyepiga ni nani? Tending alikuwa ni Mika. He? Jamani huyo mwanaume jamani. Mbona mimi jamani simuelewi jamani? Kwa nini? Ah. Alafu ni Pasco, sasa kwa nini anitongozi? Eh? Mimi nashangaa tu ananionea wivu wakati bado hata hajawahi kunitamkia kwamba ananipenda. Da. Ah. Nilifunga mlango wa chumba changu. Baada ya hapo nilimtumia Pasco message ya kumuisha usiku mwema. Imagine hata hakunijibu jamani. Oya, mimi sikupata usingizi. Oya, kumbe kupenda ni ugonjwa mbaya eh? Ah, 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 ah. Walai nilikuwa sijui. Mika airudia tena kunipigia. Nilimwambia ni bora tu tuchati Mika. Mika inauliza vipi? Umefika salama? Nilimwambia ya, alhamdulillah, namshukuru Mungu. Pole kwa baridi. Pole sana kwa baridi la mbaya kipenzi changu. Hivi ulikumbuka kubeba sweta kweli? <laughs> no, imagine nilisahau eti. But Bos Pasco alinirumia akami nipatia sweta yake nikaa nimeivaa kujikinga na baridi. What? Kwa hiyo hapo ulipo mwili wako umelivaa sweta la Pasco? Ya yeah, Mika, sikuwa na namna eti. Kwa hiyo hata huo muda niliyokupigia ukashindwa kupokea ulikuwa upo na bos wako right? Mm, no, nilikuwa washing room. Pendo. Najua unajua kuwa nakupenda sana mama. That's why unaniumiza kwa maksodi. 
Lakini Mika tayari mimi nishakwambia kwa haiwezekani mimi kudeti na wewe jamani. Mi nampenda mwanume mwingine lakini sio wewe eti mwanume gani ambao unampenda pendo? Huh? Au ni Pasco? <laughs> Hapana Mika. Kwa nini umemuisi Pasco? Eh, huyu ni bosi wangu tu na wala hata sijawahi kuwa naye. Yaani sijawahi kuwa na hisia juu yake. Na nadhani ni kwa vile tu mara nyingi unapomwonaga Pasco huo unaonekana kubabaika sana kuliko umpende Pasco ni bora tu unipende mimi mama Pasco hajawahi kumpenda mwanamke tangu afariki girlfriend wake basi aliapa ya kwamba hakuna mwanamke mwingine anayeweza kumrepress na girlfriend wake so Pasco hawezi kukupenda we. Mimi nakuomba tuwe wangu mimi. Na nakuahidi nitakupatia kila kitu mama wangu nikubali eti. Mika aliendelea kunilalamikia. Nikamwambia no Mika. Mimi siwezi kuwa na wewe. Nampenda mtu mwingine. Na tayari moyo wangu umeshapenda huko. Nielewe basi. Hmm? Ah, pendo. Ni mtu gani huyo aliyepata bahati ya kupendwa na wewe pendo? Hmm? Utamjua tu Mika, lakini sio kwa sasa. Mika aliumia sana. Lakini jamani, unajua kiukweli moyo wangu ulikuwa unampenda sana Pasco kuliko Mika. Naomba hapo mnielewe kabisa. So aliniambia ni sawa mama. Lakini mimi siwezi kukata tamaa kwako. Nakupenda mama. Niendelea kuchati na Mika huku nikiwa nachungulia kama boss Pasco atajibu ile message yangu. Mida alienda hadi saa 8 za usiku. Nilimwaga Mika nikasali baada ya hapo niliingia kulala. Sasa nimelala mwenzenu usingizi hauji. <laughs> Nikana jigeuze geuze kitandani we hola. Likanijia wazo bwana nimpigie boss Pasco. Kwa nini sasa nijibu message? Nilichukua simu yangu nikaizima bed switch. Baada ya hapo nikasearch jina la Maibu nikalipata. Kila nikitaka kupiga mapigo ya moyo yananenda kasi. Sasa mwisho wa siku bwana nikaamua kupiga. He, nyie. Sangapi simu isiungurumie kule chumbani kwangu? Mm. Iko hapi hiyo. Niliwasha bed switch ya upande wa pele kule ndo nikaiona simu ya Mr. Pasco. Muda ule analazimisha nilale na mimi nikao sasa namvutia kitandani. Naona simu yake alitoa mfukoni akaiweka kwenye draw. So nikiwa naendelea kuichunguza ile simu yake. Mlango ni kwangu pale gongwa, nilinyanyuka nikaenda kufungua. Alikuwa ni Pasco. Sorry. Angalia kitanda ni kwako hapo kama kuna simu yangu. Pasco aliniambia nirudi pale kitandani, nikamchukulia simu. Jamani, nilikuwa natamani hata anya nikumbatie tu kumbato la kunitakia usiku mwema. Nilimpelekea simu nikamkabidhi. Huku nikiwa namwangalia kwa hisia nilimpatia ile simu akawa anataka kuondoka nikajikuta nimemshika mkono Pasco aligeuka akaniangalia machoni kwangu nilipata hamu <laughs> pendo kusukumu mwema fanya upumzike kesho mapema tunaenda kwenye kikao nilibaki nimengongania mkono wake nitamani nifunguke mai wenu nafsi kana niambia mwambie unampenda wewe sasa <laughs> kila nikitaka kulitamka hilo neno Yaani mdomo unakuwa kama unafanya hapo hapo. Yaani mdomo unakuwa ni mzito. Unajua? Yaani mdomo unakuwa ni kama umepigwa ganzi hivi. Mdomo unakuwa mzito. Pasco alinisogelea bwana. Akanilamba busu la shavuni. Nyi, nyi. Hehehe. Baada ya hapo kwa sauti ya chini, aliniambia, "Usiku mwema." Lala basi. Kapumzike, "Sawa mama." Alinitupia kisi ya hewani bwana. Baada ya hapo aliondoka akaenda zake chumbani kwake. Nilipanda kitandani nikajiziba na blanketi nikapiga shago kwa nguvu woyo amenibusu <laughs> Alafu sasa na amenitakia na usiku mwema ah na baada hapo tena amenitupia kisa hewani uwe nilienjoy sana bwana nilienjoy sana Nililala na tabasamu mdomoni kwangu kesho yake mapema bwana Pasco alinitumia Alinitumia nini unajua alinitumia good morning kiss kwenye message. Jamani raha. Ainiomba niamke, 
nijiandae baada ya hapo tushuke chini tukapate kifungua kinywa then tuondoke kuelekea kwenye kikao niliamka faster nikajiandaa nijilipua he yani nilijilipua in zumaridi voice <laughs> Kwa kweli nilipendeza. Si mnajua tena ukiwa unawinda inabidi uwe na kimonekano fulani hivi amazing. Eh? So, baada ya kujiandaa nilimtumia message bu, nikamwambia tayari nimeshamaliza kujiandaa. Niko tayari boss nao. So, alinigongea mlango nikatoka. For the first time boss Pasco akanisifia. Ainiambia wow, umependeza sana. Unaonekana mrembo zaidi. <laughs> ah, jamani Hey, yani nyetu amjui vile nilivyojisikia moyoni. Yaani, do. Thank you boss. Ndio mjibu kwa aibu kutokana na ujinga sasa nilikuwa na ufanya kwake jana usiku. Alinishika mkono. Uoi, <laughs> nilitamani kupaa. <laughs> Tulifika chini pale, tukaletewa kiamsha kinywa, tulikula, baada ya hapo Pasco alitisha usafiri, tukawa tumeondoka kuelekea huko kwenye kikao. Sasa vile tumefika kwenye kikao bwana saa ngapi wasianze kumpongeza Pasco eti ana mwanamke mrembo. <laughs> Sasa naye akawa na tabasamu tunakujibu eti thank you thank you thank you. <laughs> Then akawa anageuka na kuniangalia huko akiwa na tabasamu. Mm. He, hebu ngojeni kwanza. Hivi mnajua tangu naajiliwa pale ofisini sikuwahi kumuona yule bua kisabasamu. Jamani Nombe ni mnielewe, ni tangu nafika pale ofisini, sikuwahi kumuona Pasco akismile. For the first time namuona akitabasamu ni baada ya wanabodi ya mkutano kunisifia huku akiwa anampongeza ya kwamba tunaendana mimi na yeye. Basi akawa na shukuru na kuachia tabasamu tamu sana. Basi mwenzenu hata kumwangalia machoni nilikuwa namuonea aibu baada ya kile kikao bwana tulitoka nje Pasco alinishikilia mkono akaukis kisha akaniambia Raya thank you for your participation I'm proud to have you and I love you Raya mm. Who is Raya by the way eh? Sasa baada ya boss Pasco kuniita Raya nilijitoa mikononi mwake Alafu sasa nikamkata jicho lile hatari Mshenzi wewe kwa hiyo mamua kuniita jina la mwanamke wako. Fama siala nini? We, nilimwacha pale akiwa amesimama. Nikasimamisha zangu boda. Nikamwambia nipeleke Hellview Hotel. Boda alivuta mafuta, akaachia chombo safari kaanza. Pendo. Pendo. Ainiita boss Pasco, kwani hata nilitika sasa? <laughs> Wivu mbaya jamani. We, he. <laughs> Famza nini? Alijaribu kukimbiza boda lakini tulimwacha mbali. Yaani uniite jina la bebe wako ili uweje kwa mfano, eh? Hebu fikiria hata wewe unanisikiliza hapa sasa hivi, uko labda una sex na mpenzi wako. Alafu labda wewe unaitwa Ashura. Alafu bebe wako anakuita, "Oh, thanks Neema." Hivi hamu itendelea. Au wewe mwanaume labda una 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 una, una sex na hiyo bebe wako unaitwa Joni. Halafu anasema, "Oh, asante baraka." Hivi Hilo tangu litaendelea kweli kusimama? Hapana. Huyo boda alinipeleka hadi Hellview Hotel. Nikatoa pesa. Nikamlipa chap. Nikakimbia zangu chumbani kwangu. Nikajifungia huko. Sasa hapo simu nilikuwa nimeweka airplane mode. Sitaki usumbufu. Fama siala na kupendo wewe. Baada kama anisusaa mlangoni kwangu, Pali gongo bwana. Pendo tafadhali. Na kuomba fungue mlango. Ilikuwa ni sauti ya boss Pasco. Kwa nini riamka sasa? <laughs> Michozi ilianza kunitoka. Kawezaje yani kuniita jina hilo? Boss Pasco aliendelea kugonga mlango. Lakini mimi sikumjibu chochote. Nilimkalia kimya tu. Baada ya kugonga kwa muda mrefu bila kufunguliwa aliacha kugonga na ukimia ukawa umetawala kwa muda. Asabada ya kuona kimya kimetawala niliamka pale kitandani, nikasogea pale mlangoni, nilisikilizia kama kuna yeyote pale, mm, sikumsikia mtu. Taratibu niliofungua mlango ili nichungulie. Sasa vile nimefungua tu, Bosque Pasco akaingia chumbani kwangu. 
kumbe baada ya kuona sifungue aliamua kukaa pale pembeni ya mlango akasubiria hadi nitakapofungua pendo i'm sorry ni ulimi tu ndio umeniteleza nisamee mama kwa kukuita raya nisa boss nimekuelewa sikiliza raya kikweli ah. samani nimbo nisikilize pendo hmm. again yani umerudia tena kuniita raya kwani raya ni nani hebu nambie hmm? mbona kimya nakuuliza who's raya eh nambie nililia ete kilio changu kilimwacha pasco mdomo waze aliniita pendo no nombo tu kichumba ni kwangu nilimwambia huku nikiwa natoka na machozi nilianza kumskuma ili aondoke chumba ni kwangu nilisahau kabisa kama pasco ni bosi wangu fama sana na mapenzi wewe pendo tafadhali acha huu jingo na ufanye hapa mimi ni bosi wako na kama kinachokuliza ni kuhusiana na raya ndio raya ndiye mwanamke pekee ninayempenda kwenye moyo wangu na siwezi kumpenda mwingine yote katika moyo wangu Pasco aliongea kwa hasira na sauti ya juu sana hiyo nifanya hadi ni azibi masikio yangu ka kwa hiyo anampenda raya mimi hanipendi Pasco aliyafuta machozi yake baada ya hapo aliondoka kule chumbani kwangu kwa hasira sana akaelekea chumbani kwake hmm kwani hili likoje ili ili nashindwa hata kunibembeleza jamani halijui kama mimi ni mwanamke nahitaji kutritiwa well nilinuna bwana nikasema kwanza leo usitojipendekeza kwake tena baada kama ya robo saa hivi mlangoni kwa pasco palibishwa nilifungua mlango wangu sasa nikafungua tu kinafasi kidogo nikachungulia na gonga ni nani alikuwa ni mhudumu ndo aliyekuwa na gonga mlangoni pale alikuwa akabeba konyagi kubwa na glasi moja he kwa hiyo bosi anataka kunywa konyagi yote hiyo peke yake na sinasikia konyagi huwa ni kali sana kwani na matizo gani huyo pasco aliufungua ule mlango akaipokea ile konyagi akatoa pesa akampatia yule dada alimwambia yule dada aliyeleta ile konyagi ya kwamba agonge chumbani kwangu aniulize chakula nitakachokula mchana ili wanaandalie akamwambia kwamba muulize na kinywaji anachotumia umletee alafu kila kitu bila niletee mimi sasa hivyo ndivyo alivagiza pasco baada ya hapo aliufunga mlango wa chumbani kwake na mimi haraka sasa nikarudisha mlango wa chumbani kwangu taratibu nikakimbia kitandani yule dada alikuja akagonga mlango ni kwangu nilienda kumsikiliza aliuliza nitakachokula yani lunch nikamwambia no sitakula chochote nahitaji kutoka muda huu so nitakula huko huko ninakoenda hm fahamu sana na kupenda wewe yani hata njia ilikuwa inyomi yule dada bwana aliondoka nilijiweka sawa nikawa nimetoka pale hotelini bila kumwaga pasco niliita boda nikamwomba nipeleke sehemu lilipo kanisa la waadventista Boda alinipeleka hadi pale kanisani. Nilimlipa pesa. Akaondoka pale kanisani. Nilikuta kuna wanakwaya wako kwenye mazoezi ya kuimba. Nilisalimiana nao, nikaomba niingie kanisani pale kwa ajili ya kuomba. Nitaka tu kuomba. Waliniruhusu kwa sababu tayari nilikwishajitambulishwa kwao. Na kitambulisho changu nikawapa. Niliingia ndani kanisani, nilipiga goti langu chini kwanza nikaomba sala ya toba baada ya hapo nilifanya maombi maalum kwa ajili yangu na baada ya hapo nilifanya maombi kwa ajili ya Pasco niliamua kumfanyia Pasco maombi kwa sababu nilihisi yule kaka kuna kitu anacho kinamtesa sana kwenye akili yake so nilimwombea pia zile asira zake ziishe kwa sababu zinaweza kumuumiza hata yeye mwenyewe mwisho niliongea na Mungu wangu nikamwambia ukweli ya kwamba mimi tayari nimeshampenda bosi wangu. Oh, Mungu wangu, ninampenda sana Pasco. Natamani aweze kuwa mme wangu. Niliomba sana siku ile. Baada ya hapo nilitoka nikaelekea katika kituo cha watoto watima cha Hope and Christ Orphans. 
Nilifika kituoni pale, nikapokelewa na wadhamini wa pale. Niliwambia kuna sadaka yangu kidogo ambayo ndo nilioenda kuitoa pale kwa ajili ya kuwasaidia watoto yatima waliopo pale kituoni. Nilitoa pesa, nikanimwapatia kituoni pale. Baada ya hapo niliomba kuonana na watoto wa pale kituoni angalau hata niweze kufanya nao maombi. Niliruhusiwa kuonana, tulipiga story kidogo pale. Niliomba pamoja nao. Sasa mwenzenu mimi nikiwaga na hasira huwa naenda kumlilia Mwenyezi Mungu. Sijajua wewe ukiwaga na hasira huwa unaenda kumlilia nani? Lakini mimi nikiwaga na hasira huwa naenda kumlilia Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo nilivyozoeshwa na wazazi wangu. Niliandika baadhi ya mahitaji pale ambayo walikuwa nahitaji watoto wa pale kituoni. Nikawa nimewaahidi ya kwamba kesho nitaweza kurudi kituoni pale kwa ajili ya kuwapelekea mahitaji yale waliokuwa nayahitaji. Baada ya hapo nilitisha usafiri. Nikawa nimerudi kule hotelini. Vile tu nafungua mlango ninge chumbani kwangu pasko aliniita. Pendo, umetoka wapi? Na mbona umezima simu yako? Mkononi kwake alikuwa ameshikilia glasi ya konyagi. Nilimwambia kuwa nimetokea kanisani. Kanisani? Ndiyo boss. Wow. Nimefurahi kusikia hivyo. Kumbe unafaa kuwa wife material. Mimi hm. nijua tu ni pombe ndio zinazoongea. Niliofungua mlango wa chumbani kwangu, nikaingia chumbani kwangu, nikamwacha Pasco akiwa amesimama pale. Sasa aligongea mlango akaniomba kuingia. Nilimruhusu akaingia chumbani kwangu, aliketi pale kitandani. Saa ngapi bwana asianze kutapika kitandani? Ah, Bosi, una matizo gani? Pole sana umekuaje lakini? Niliongea hivyo huku nikiwa namsogelea pale kitandani. Asa vile nimemsogelea na mshike ile glasi aliyokuwa nayo si kadondoka chini bwana. Asa vile naruka ili sasa nisikanyage tayari mguu wangu wa kushoto ulikikanyaga kipisi cha ile glasi. Alafu sasa kikawa kimezamia mguu ni kwa ndani. Oyo, he, nilisi maumivu. Maumivu yaliyosababisha nishindwe kukanyagia ule mguu. Taratibu, nilianza kuseleleka kuelekea chini. Alo, he, yani kabla sijatua chini Pasco alindaka mikononi mwake. Aliniita, "Pendo, pole sana mama." Tulibakia tukio tunatazamana tu machoni kwetu. Pasco alinibeba, akanilaza kwenye sofa. Alianza kunipatia huduma ya kwanza mguni kwangu pale, ambapo nilikuwa nimechanwa na kile kipisi cha glasi. Alifanikiwa kunitolea kile kipisi cha glasi. Dani kwa nasikia maumivu hatari. Lu asikwambie mtu. Pasco aliniambia pole inabidi tumuite daktar I'm sorry mama sawa eh naomba unisamehe pendo wangu we he ati ametamka nini pendo wangu hehe <laughs> halafu huku unyakiusani jamani daktar kuja kunitibia huku roji atatokea wapi jamani <laughs> da pasco alimpigia rafiki yake bwana akaleta gari wakanipeleka hospitali nilichomwa sindano ya tetanus Nikasafishwa pale mguuni. Nikapatiwa na dawa za maumivu. Wala pakuwa pakubwa. Sindo vile tena bwana. Tumerudi roji bwana, chumba changu chote kwa kinanuka matapishi ya konyagi. Usijali pendo. Naomba uende ukapumzike chumbani kwangu. Pasco alinipeleka chumbani kwake, nikaenda kulala huko. Kumbe bwana anajua kudekeza huyu mtu eh? Ni vile tu alikuwa anavunga eh. <laughs> Sasa vile nililala bwana akanifunika vizuri. Then akanipatia kisi ya kwenye paji la uso. Baada ya hapo akaniuliza, "Unajisikia kula nini mae?" Ah, chagua wewe eti. Basi nilivomwambia hivyo. Aliagiza nyama choma. Anapenda nyama yule. Aliagiza nyama choma ya mbuzi, mboga za majani, kachumbali bila kusahau pilipili kwa wingi na ugali. Alafu eti na pombe. Yaani licha kutapika kote kule lakini bado haja comment <laughs> bosi pombe tena ya yeah. inabidi ninywe pendo bila kunywa siwezi kulala ete 
But why? Unajumiza. Pombe sio nzuri bosi. Halafu unakunywa sana na ni kali sana hii pombe. <laughs> Nombo ni rusu ni nyweti. Eh? Alafu hii ndio inayoniliwaza. No boss. Nombo si nyweti tafadhali. Utatapika. Alafu sasa ukitapika huku tunaenda kulala wapi jamani? Boss Pasco. Aliniamsha pale kitandani. Akanikarisha vizuri. Akaanza kunirisha huku akiwa ananiangalia machoni kwangu. Kula mamangu. Ukishamaliza kula, nitakupatia dawa zako unywe, halafu ulale, sawa eh? <laughs> jamani, 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 jamani. The way anaongea. Alafu kumbe kuna muda anakuaga romantic kiasi hiki jamani. Nilijisi ni kama Vanessa wa Rotimi. Lakini kila nilipolikumbuka jina Raya. Oh yeah, <laughs> nilikosa furaha ghafla. Sasa Boss Pasco aliendelea kunilisha taratibu kwa mapenzi mazito. Kila alipozidi kunilisha huku akiwa anantizama kwa upole ndivyo ambavyo moyo wangu ulizidi kuvutiwa naye. Tayari bosi, nimetosheka naomba ule na wewe. Nilimwambia hivyo Pasco. Maana alikuwa analisha mimi tu. Ni muda wa kula sote sasa. Hilo pengo limezibwa la mchana bado la usiku. Alianza kula na kunilisha. Du jamani raha. Baada ya chakula nilikaa kama nusu saa hivi. Pasco akawa amenipatia dawa, nikanywa. Baada ya hapo alinomba nipumzike. Yeye aliuchukua ule mzinga wake. Akataka kutoka kule chumbani. Nilinyanyuka pale kitandani kwake. Nikamwambia baby no. I mean, ah sorry, bossy. No, no. Nakuomba usinywe tafadhali. What? Pendo. Do you love me? Ainuliza boss Pasco, sikujibu kitu. Nilibakia kuwa kimya tu. Pasco aliweka ule mzinga wa pombe chini. Baada ya hapo alinishikilia mkono tukasogea kitandani pale tukakaa. Pendo. Numbers unanipenda? Nakusikiliza mama, unanipenda? Nambi mama, unajisikiaje pale unapokuwa karibu na mimi? Pasco aliniuliza huku akiwa anantolea mikono machoni kwangu. Tafadhali mama, nakuomba niangalie machoni kwangu kisha niambie ukweli. No, no. Um uh, uh, hapana bosi. Hapana bosi. Mimi nafanya yote kwa sababu tu ni bosi wangu. That's why nakujali. Kwa hiyo haujisikii chochote pale unapokuwa karibu na mimi. Mm. Na hapana bos. Royal. <laughs> mimi nilikaa kimya sikujibu kwani alitaka mimi ndo nianze kumwambia eti vile ninavyojisikia. Eh? Sasa hapo ni kama mimi vile ndo nimemtongoza jamani. So baada ya kumwambia kama bosi wangu, lakini sijawahi kuwa na feelings zozote juu yake. Moyo wangu ulinisuta. Like huo ni uongo, uongo, uongo. <laughs> so hauna hisia zozote juu yangu. Yes boss, sijisikii chochote. It's okay. Basi ala pumzike. Mimi wacha nishuke chini. Ah, nombo ni rusu ninywe kidogo. Siwezi kusenzia bila kunywa eti. Pasco alinyanyuka pale kabla hajapiga hatua. Nilimuita, "Boss." Aligeuka, akaniangalia, kisha akapiga hatua hadi pale ilipokuepo pombe. Alichukua akamimina kwenye glass, akanywa kwa uchungu na vile sako nyagi ni kali. Baada ya kunywa ile pombe yote, aliyomimina kwenye glassi. Airudi pale kitandani akaniambia, "Pendo. Pendo na shida gani pendo? Raya ni nani?" Oh, raya. Baada ya kumuliza hivyo Pasco, aliita Raya huku akiwa na bubujiko na machozi. Alienda pale kwenye mzinga wake. Hakumimina tena kwenye glasi, alianza kuibugia pombe kutoka kwenye ile chupa kubwa ya konyagi. Bosi, nilimuita huku nikiwa na mtoa ile chupa ya konyagi. Baada ya mkutoa ile pombe, Bos Pasco alintizama kisha akawa na toko na machozi. Alisikika akisema Raya 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 Aliita kwa nguvu huku akiwa analia kwa uchungu sana Oh my Raya 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 wangu I miss you Raya Why ukaniacha peke yangu Raya Sio ni sababu ya kuishi bila wewe katika hii dunia Raya Ah Raya <laughs> 
Raya. Bwesi Pasco alilia sana. Nilimsogelea pale karibu yake, alinikumbatia. Kisha kaniambia, "Naomba uwe raya wangu. Na kuomba uwe karibu yangu. Usije kaniacha kama yeye alivyoniacha peke yangu." Sasa nilijikuta tu na mimi nimeanza kulea. Bose, raya ni nani? Nilimuuliza tena, baada ya kumuuliza hivyo, alitoa simu yake. Akanionyesha picha ya raya. Ilikuwa ni picha ya mdada mzuri wa kizungu. Baada ya kuiona ile picha, Pasco aliniambia kwamba, "Pendo, nampenda raya. Nampenda sana. Tafadhali, nisaidie ili niweze kumuona raya wangu." Nimemisi sana. Nilimfuta Pasco machozi kisha nikamuuliza, "Raya alienda wapi?" Ilikuwaje hadi yeye akakuacha wewe peke yako? Da, pendo. Raya aliniacha mimi. Yaani aliondoka. Alienda mbali na mimi. Aliondoka na mtoto wangu. Wote waliniacha mimi. Angalia vile inavyotabika kwa sababu ya upweke wa kuwa miss. Na wakumbuka sana wao. Kila muda, kila wakati mimi huwa nawakumbuka wao tu. Da, Raya rifariki kipindi alipokuwa anajifungua. Hata mtoto wangu naye hakuweza ku survive. Na yeye aliondoka pamoja na mama yake. Naumia, nateseka, naumisi sana. Da. <laughs> Pasco alinieleza kwa tabu huku akiwa analia sana. Nilijaribu kumbembeleza mara kadhaa. Lakini bosi akaanza kukakamaa. Pasco Niliita kwa nguvu baada ya Pasco kuanza kupoteza uwezo wake wa kupumua. Nilianza kumtikisa tikisa lakini alinyamaza tu. Nilimuita bosi, hakuitika. Bosi, haitiki. Nilipaza sauti yangu kwa mara nyingine, nikamuita, lakini aliyafumba macho yake. Pasco, tafadhali usiniache na kupenda. Nilimwambia hivyo huku nikiwa na mtikisa tikisa ili aweze kuamka lakini hata wala hakuamka nilichanganyikiwa ese alafu kule chumbani niko peke yangu nilichukua simu yake ili niweze kumtafuta yule rafiki yake aliyekuja kunipakiza kwenye gari lake alafu akanipeleka hospitali nilitafuta jina lake nikalipata nikao nimempigia mara ya kwanza nimepiga neto ya goma simu ikawa inajikata tu yenyewe Nirudia tena kupiga kwa mara ya pili. Niliambiwa ya kwamba namba haipatikani. Niliendelea kumuita Boss Pasco, lakini alikuwa kimya tu. Niliofungua mlango nikakimbilia kule mapokezi. Niliwaita wahudumu wa kule hotelini. Nikawaambia jamani naombeni mnisaidie, bosi wangu amepoteza uwezo wa kupumua ghafla tu. Mapigo yake ya moyo yalisimama. Naombeni mnisaidie haraka sana. Basi. Fasta fasta turudi kule chumbani. Alijaribu kumwamsha Pasco lakini hakuamka. Pasco, tafadhali Pasco na kuomba uamke eti. Amka. Niliendelea kulia huku nikiwa na msi boss Pasco aweze kuamka. Da. Wewe umemfanyaje kwani? Wainiuliza hudumu wa kule hotelini. Mimi sijamfanya kitu chochote. Ni ghafla tu nilimuona akipata na hiyo hali iliyomfanya yeye kushindwa kupumua. Mpigeni simu polisi basi waje kumwangalia. Hii sije kuwa kesi kwetu jamani. Hatujui kama kafa au ni mzima. Yaani hapumui kabisa. Walikuwa naongea wale wadumu. Basi walipiga simu polisi, wakawaambia kuna mteja kafia pale hotelini kwao. Polisi waliwaomba wale wadumu wasiuguse mwili wa huyo mteja. Alafu kama kuna mtu mwingine aliyekuwa na huyo marehemu, basi azuiliwe hadi pale polisi watakapofika hotelini hapo. Mshirini huyo dada sija katoroka. Waliongea wale wahudumu wa kule hoteleni. Hapana, hajafa. Kwa nini mnamuombea kifo jamani? Nampenda. Hawezi kufa akaniacha mimi peke yangu. Nilikuwa nawaambia huku nikiwa nalia kwa uchungu sana. Boss. Boss na kuomba uamke usije kaniacha peke yangu. Please I love you. I love you boo. Please just wake up. Amka. Amka ni kwambie vile ninavyojisikia hapa ninapokuwa karibu na wewe. He, wewe dada, umemfanyaje? Mbona alikuwa ni mzima tu? Mimi mnaomba mniache bwana, mimi sijafanya kitu chochote, nampenda, siwezi kumuumiza. Kwa nini mnalaumu mimi sasa? 
Sasa mdoni anaendelea kuongea, maskari waliingia kule chumbani. Huyo hapa afande ndio dada ambaye alikuwa pamoja na huyo kijana, nasikia namuita bosi, huenda ni bosi wake. Wale wahudumu walioelezea hivyo wale maskari. Unaitwa nani? Alinuliza askari mmoja kwa sauti ya kali sana. Naitwa Pendo. Nilimjibu huku nikiwa natokwa na machozi mfulizo. Ebu shitweni mapigo yake ya moyo. Yule askari aliwaamlu wale wenzake wayashtue mapigo ya moyo wa Boss Pasco. Walijaribu kuyashtua mapigo yake ya moyo lakini ile shindikana. Wewe nani yake? Wainiuliza huku akiwa ananimulika ni yale matochi yao. Mimi ni sekretari wake. Ebu mbebeni tupeleke hospitali. Wale maskari walishauriana hivyo. Walimbeba Boss Pasco pamoja na mimi tukapandishwa kwenye karandinga. Safari ikaanza kutokea pale hoteli ya Hillview Hotel hadi hospital lane. Pasco alichukuliwa haraka na madaktari. Mimi niliondoka na wale maskari kuelekea kituoni kwa ajili ya kwenda kutoa maelezo kuhusiana na kile kilichomkuta Boss Pasco. Nilitoa maelezo pale, wakachukua na simu yake, wakakopi namba za baba yake, wakajaribu kupiga simu haiendi. Walipochunguza wakagundua code number ya mzee ni ya United States of America. Haraka walianza kuitafuta namba ya mama yake wakaipata. Naye hayuko nchini Tanzania, yuko nje ya nchi. Tunafanyaje sasa? Eh? Wale maskari waliulizana pale. Da, hebu hapa tujaribu kuwatafuta kwa WhatsApp lakini ni usiku sana. Ya, tuwatafute. Usiku huu tu tuwatafute. Ili wakija kufungua WhatsApp basi wakutana ujumbe wetu. Walifanya hivyo, walichukua namba za wazazi wa Pasco wakawa muwatafuta kwa njia WhatsApp kwa bahati nzuri usiku ule ule jumbe iliyotumwa kwa baba yake Pasco iliweka Brotech na ujumbe ulijibiwa muda huo huo mzali piga simu wale maskari wakawa wamuelezea kile kilichomtokea kijana wao ulimwambia kwamba Pasco yuko katika hali mbaya sana yuko ICU na hali yake haileti matumaini ya kuamka ilikuwa ni taarifa mbaya sana kwa baba Pasco imagine Mida hii niliwasha data inaweza kumpigia kumuisha hali ya siku yake ya kuzaliwa. Oh, my son. Aliongea baba Pasco huku machozi yakiwa yanamtoka. Baada ya baba yake Pasco kupatikana na kufanya mawasiliano na wale maskari, mimi niruhusiwa kuondoka pale kituoni. Nirudi pale hoteli nilikuwa na mawazo sana. Sikuweza kulala usiku kucha nilikuwa nimekesha huku nikiwa na sali kwa ajili ya Boss Pasco. Kesho yake asubuhi kulikuwa kuna kikao. Tulitakiwa kuhudhuria, ni cha muhimu sana. Lakini ndio hivyo, Boss Pasco ni mgonjwa. Niliamka nikajiandaa baada ya hapo nilipiga simu kwa taarifa uongozi ya kwamba hatutaweza kuhudhuria katika kikao kutokana na sababu zilizo nje wezo wetu. Baada ya kuwapatia taarifa niliondoka kuelekea hospitali. Sikuruhusiwa hata kumuona Boss Pasco. Machozi mfululizo yalikuwa yanamiminika usoni kwangu. Bu tafadhali. Na kombo sijoka niache eti. Niliendelea kulia pale kwenye viti vya pale hospitali. Nikiwa nimekaa pale kule alikokuwa melazo Boss Pasco pale funguliwa alitoka dokta nilimkimbilia nikampigia magoti nikamwomba niruhusu niweze kumwona boss Pasco tafadhali binti hebu naomba kuwa muelewa hauwezi kumwona muda huu hali yake si nzuri bado tunapambana ili tuweze kuzirudisha fahamu zake dokta kwa hiyo ajiamka tu pole sana binti lakini muda huu nakushauri ufanye sana maombi kwa ajili ya mgonjwa wako niliondoka pale hospitali Nilitembea kwa mguu. Sikujua hata nalekea wapi. Nilichanganyikiwa eti. Sasa nilinjia wazo kichwani kwangu ya kwamba nielekee kule kanisani nilikoenda jana. Niende nikafanye maombi kwa ajili ya Boss Pasco. Niliita usafiri. Nikawa nimeelekea kule kanisani. Niliwakuta baadhi ya waumini pale kanisani. Walikuwa katika maombi ya mfungo. Nilijiunga pamoja nao tukafanya maombi. Niliwaomba katika maombi yao. Basi wasiache kumwambia bosi wangu ambaye ni Pasco. Niliwaelezea hali alionayo Pasco. 
kwa pamoja tuliungana katika kufanya maombi mafupi kwa ajili yake. Nilikaa pale kanisani hadi mida ya mchana hivi. Nilielekea shopping kwa ajili ya kununua vile vitu nilivyoahidi wale watoto wa Hope in Christ orphans ya kwamba nitavinunua kwa ajili yao. Hata licha ya kwaza juu ya hali mbaya aliyokuwa nayo bosi Pasco. Lakini sikutaka kuvunja hadi niliyoahidi wale watoto baada ya kununua yale mahitaji. Nilichukua safari hadi pale kituoni nikawa nimepeleka vile vitu. Sikuweza hata kuona na wale watoto kwa sababu kichwani kwangu nilikuwa na mwaza tu bosi Pasco. Nilikabidhi vile vitu baada ya hapo nikani mondoka kurudi kule hospitali. Hali ya Pasco bado ilikuwa ni mbaya sana. Na wala hata sikuruhusi wa kumuona. Nilibaki pale hospitali sikula wala kunywa. Nilikuwa nalia tu muda wote. Usiku mida ya saa mbili, madaktari wa kule hospitali walinionea huruma, wakaniruhusu niweze kwenda kumuona bosi wangu. Unaweza kwenda kumuona sasa. Tunatumaini ataweza kuamka muda si mrefu. Waliniambia hivyo madaktari. Niliwashukuru kisha niliingia kule katika ile wodi aliyokuwa melazo bu wangu. Nilimkuta akiwa amewekewa mashine ya oxygen. Bado alikuwa hajarudi katika hali yake ya kawaida na fahamu zake bado zilikuwa zijamrudia. Bu nakupenda. Tafadhali na kwamba uamke hapo kitandani kwa ajili yangu. Nakupenda eti Usije kaniacha, siwezi kubakia peke yangu bila wewe. Nilimwambia Pasco huku nikiwa na ugusa mkono wake. Niliendelea kumsi hapa mbane, nilikemea roho za mauti zisije jiinua ndani yake. Nilikuwa naomba huku machozi yangu yakiwa yanamdondokea yeye. Niliendelea kulia bila kujizuia. Daktari aliingia kule ndani. Alisimama pale pembeni yangu, akawa tu ananiangalia. Alichukua tishu akanipatia ni afute machozi yangu. Pole sana. Kuwa na imani. Ataenda kwa mka muda si mrefu. Na kweli bwana, baada ya dokta kuongea vile, Bos Pasco alianza kuvitikisa vidole vya mkono wake wa kulea. Nilimuita bosi. Na ye aliita Raya. Nilisogea pale kitandani nikamkumbatia. Nilitoa machozi ya furaha. Oh asante Mungu kwa kuzurudisha fahamu zake. Asante bosi kwa kuwa umeweza kuamka kwa ajili yangu. Nilikuwa na wasiwasi sana juu ya afya yako. Nilimuomba Mwenyezi Mungu asikuchukue kwa sababu mimi nakupenda wewe. Na siwezi kuishi bila wewe hapo. Nashukuru kwa kuwa umeweza kuamka kwa ajili yangu bo. I love you. I love you so much. Please I want you to be mine. Pendo. I need a boss Pasco. Na kisha niomba na jilaza kifani kwake. Happy birthday bo. Leo ni siku yako kuzaliwa. Nilimwambia huku nikiwa nimejilaza kifani kwake. Alinikumbatia kwa mikono yake kisha kanambia I love you. Thank you for being here with me. Alinchumchum huku akiwa amenikumbatia kifani kwake. Mm. <coughs> Alijikolesha yule dokta ikabidi sasa nijitoe kifuani kwa bu. Samani. Ainambia yule dokta, ah, ni sawa tu dokta. Nilimjibu huku nikiwa nampisha pale kitandani ili aweze kumhudumia boss Pasco. Mr. Pasco, vipi hali yako? Pole sana kwa kilicho kutokea. Ongera pia kwa kupambana kusema kweli hali yako ilikuwa ni mbaya sana. Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kurejeshea pumzi yako. Ah. Asante sana dokta. Namshukuru Mungu na jinsi sawa kwa sasa. Lakini nasikia njaa sana. Oh, njaa. Basi wacha nikakuletee basi chakula kwa ajili yako. Nilimwambia bu huku nikiwa na tabasamu. Alitabasamu naye kisha kaniambia thank you mama. Nilitoka nje ile hospitali. Nikauliza sehemu ya karibu ambako naweza nikapata msosi kwa haraka. Nilielekezwa haraka nikawa nimeenda kuchukua chakula. Nilichukua pamoja na matunda baada ya hapo nirudi pale hospitali. Nitakulisha mimi kwa mikono yangu. Nilimwambia Pasco, "Maibu, 
<laughs> ni saa. Mm, call me you as a praise. Nilimwambia bu huku nikiwa na muonea aibu. <laughs> It's okay mine. Aliniambia huku akiwa ananikonyeza. Nilianza kumlisha. Alinitazama usoni kwangu. Kisha akaniambia basi itabidi tulishane kwa sababu unaonekana haujala kitu tumboni kwako. Mm, mm, unatakiwa kula wewe kwanza bo. Praise mine. Unatakiwa kula pamoja na mimi. Pasco alianza kunilisha kwa mikono yake huku nami nikiwa namlisha yeye. Kiufupi bwana, nampenda eti. Baada ya chakula bwana, bo iniambia kwamba mine. Naisi baridi eti. Na kuomba uje ulale pembeni yangu hapa. <laughs> Kashaanza kunidekea eti. Na mimi sasa nikamwambia nami naisi baridi, sina joto bwana. Nilimwambia huku nikiwa anazichezea nywele zake. Alinishika na kunilaza pale karibu yake. Nilijisi kulegea. Pendo. Unajisikiaje pale unapokuwa karibu na mimi? Ainuliza kwa sauti ya mnyegezo jamani. Ah, jamani boss, tuko hospitali eti. Acha kuniuliza hivyo. Alinikumbatia karibu yake, tuka uchapo usingizi bwana. Kesho yake asubuhi tuliruhusiwa kutoka hospitali. Pasco alikuwa anaendelea vizuri tu. Alishauriwa kupunguza msongo wa mawazo. Kwani kuna siku atakuja kuzimia mazima. Hilo tatizo linaonekana kuwa limeshafika katika stage mbaya sana. Sima daktari bwana akaanza kuniomba mimi ndio niwe karibu yake ili kuweza kumfanya buu asiwe mpweke. Walisi labda ni mme wangu. Mbea tulienda kwa ajili ya vikao viwili. Lakini kikao kimoja tulimisi kutokana na boss kuumwa. So ilitubidi tuongeze siku za kuendelea kubakia Mbea kwa sababu kikao tulichokikosa kilipangwa tena kufanyika baada ya siku mbili. Na kumbuka ilikuwa ni jioni mida kama ya saa kumi hivi. Tukio tumepumzika. Tumejipumzisha tu kule katika hoteli ya Hellview Hotel. Pasco alipigiwa simu na baba yake. Alimwambia kuwa tayari kashawasili da. Na anatarajia kusafiri kuja Mbea kwa ajili ya kuja kumuona. Na, hapana dadi. Ningoje huko da. Tayari nimeshatoka hospitali. Hata hivyo naye mtu ambaye ananiangalia. Pasco alimsistiza baba yake ya kwamba yuko sawa tu. Hapa kuwepo hata haja ya mzee kuja kumuona kwa sababu mimi niko na yeye pale. Yeye mzee alielewa, ikabidi atusubirie da. Baada ya kumaliza hicho kikao, turejea da. Pendo. Unaonaje tukapitia kwanza nyumbani kwangu, ukienda kuona wazazi wangu, alafu kesho asubuhi nitakupeleka nyumbani kwenu. Ni sawa bu, hakuna shida. Boss Pasco aliniomba niende nikalale kwake kwa sababu da tuliingia usiku. Alipendelea pia niende nikaone wazazi wake waliokuwa akinisubiri pale nyumbani kwake. Kule airport alikuja kutupokea Mika. Hai pendo, I miss you. Ainiambia Mika baada tu ya kuniona. Alinikimbilia na kuni wao kifuani kwangu kisha kanibusu shavuni kwangu kwa lazima tu. Yaani ni kama vile alifanya ili kujionyesha kwa Pasco ya kwamba huenda mimi na yetu na deti. Ah, kikweli bwana mimi sikupenda vile alivyofanya. Nilimkata jicho. He, yani nilimkata jicho baya sana. Kisha nikaifuta ile kisi yake. Pasco alionekana kukereka sana na ile kiss ambayo alikuwa amenipiga Mika. Kumbuka tangu ile siku nimemtamkia bosi ya kwamba ninampenda. Bado hajanionyeshea hali yoyote ya kwamba ananitaka au la. Yaani mimi ananikera mimi basi tu. Safari ilianza kutokea pale airport kuelekea nyumbani kwa boss Pasco. Tukiwa katika gari mimi, Bosco, Pasco na Mika. Pasco alikuwa anaonesha kukereka sana yani. Alinitumia message. Mika ni nani kwako? Baada ya kunitumia ile message, alinitazama kwa sira sana. Nilimjibu nikamwambia ni rafiki yangu. How? Aliuliza boss Pasco. Nilimwambia ni rafiki tu wa kawaida. Mna deti? No boss, hatuna mahusiano yote. Okay. Yalikuwa ni majibizano kwa njia ya message. Huku Mika akiwa anaendelea ku drive gari. Sisi tulikuwa zetu busy kujibizana kwenye message. Tulifika nyumbani kwa Pasco. Tulipokelewa na wazazi wake. Nao walifurahi sana kumuona akiwa mzima. Walimkumbatia kwa furaha 
ni mtoto wao wa pekee wanampenda sana Pendo Mbona umepitia huko Ainiuliza Mika Bosi ameniambia nije nione wazazi wake He kwa hiyo nalala huko si ndio Ndio Mika kwani ni vibaya Ah basi na Mika bidi nilale huko huko Anaongea Mika kichwa nikajiuliza hii hivi mwanaume ananionea hivi mimi kama nani yake Ah uh, mama and dad huyu ni Pendo ni sekretari wangu Oh, wow pendo, karibu sana. Alinikaribisha baba Pasco, sikuwa mgeni machoni kwake kwa sababu kipindi nafanya interview pale ofisini kwao, yeye ndiye aliyekuepo. So alinikumbatia. Then akaniambia nijisikie huru. Nilimkumbatia mama Pasco, alinichangamkia sana, alinisifia the way niko mrembo. Kichwani nikasema tayari nishaanza kujikusanyia point kwa mama mkwe. Tulikaribishwa ndani. Pasco alinionyesha chumba, nikaenda kuoga, nikabadili nguo. Baada ya hapo tulikula dina, tukapiga stories zetu pale. Mika inaonekana ni rafiki mkubwa sana wa Pasco kwa sababu hata wazazi wa Pasco walionekana kumjua sana na pale nyumbani kwa Pasco alionekana sio mgeni kabisa. Nilichoka nikawaaga nikaenda kupumzika. Pendo, itabidi lale hapa hapa kwa sababu nais kuna kitu kinaendelea kati yako na Pasco. Hiyo ilikuwa ni message kutoka kwa Mika. Nilisoma nikasikitika tu lakini wala sikujibu. Nilipiga goti nilisali nikaingia kulala. Sasa muda huo nimelala. Kuna message iliingia. Mine. Just have a good night and nice dream. I love you. Ilikuwa ni message kutoka kwa boss Pasco. Nye. <laughs> Mbona nilisimama na kuanza kurukuruka kitandani? Baada ya hiyo fra iliyopiteleza nilimjibu boss Pasco nikamwambia I wish you the same my boy. Nilingia kulala na usingizi mzito sana ulinipitia. Usiku nikiwa usingizini lisi ni kama kuna mtu ananipapasa papasa hivi. Nilifungua macho haraka. Nilishtuka sana kwa kile nilichokiona. Niliogopa sana. Nilianza kutetemeka. Nilitaka kupiga kile lakini nilinyoshewa beto. Nikafanywa Da. I say. Sasa mda huu ameniambia hivyo. Kwa sababu mda huu hata pia alivoniambia hivyo sasa afu kumbuka macho yangu ilikuwa ni hapo kwenye usingizi sana. Yalikuwa kwenye usingizi mzito sana. Sasa baada ya kulazimisha macho kufunguka, nilishangaa kumuona Mika akiwa katika chumba changu. Mika, you pendo nyamaza ukithubutu kupiga kelele na kumaliza. Mika aliongea kwa sauti ya chini huku akiwa amekiweka kidole mdomoni kwake kama ishara ya kunitaka mimi ni nyamaze kimya. Nilianza kutetemeka kwa uoga. Mika, Mika kuna nini? Nilimuuliza huku machozi yake yanatoka. Na kupenda pendo. Lakini naona moyo wako umeshampenda huyu ibilisi. Nakupa machogo mawili, la sivyo nitakuua. Mika tafadhali na kumbe usije kaniumiza. Nilimwomba asije akanidhuru baada ya kuwa ananisogezea kile kisu chake kikali katika shingo langu. Nakupenda. Na unatakiwa kuwa na mimi kama hauko tayari basi tambua hundo mwisho wa maisha yako. Mika, unaongea kuhusu nini? Afu mimi sina mahusiano na Pasco. Huyo ni boss wangu eti. Niliongea kwa sauti ya chini huku nikiwa natetemeka kwa uoga. Machozi yalikuwa yanantirika mengi mno. <laughs> ah, unanifai mimi mtoto si ndio eh? Mika alicheka sana. Alafu kisha alinuuliza hivyo ya kwamba unanifanya mimi mtoto? Nami nikamwambia hapana Mika. Pendo, uko tayari kwa mpenzi wangu. Alinuuliza Mika huku akiwa amenielekea kisu shingoni kwangu. Ndio Mika niko tayari, tafadhali na kumbe sijio kanitoa shingo yangu. Baada ya kumwambia hivyo Mika alikiweka kile kisu chake pembeni. Akanisogelea, akawa nataka kunipa mate. Nilikwepesha mdomo wangu. Sikutaka kabisa kushia mate na Mika. <laughs> Basi, itabidi ujifunze kunipenda. Alafu ndio mtu nitakaye mtumia katika kulipiza kisasi changu katika hii familia. Nitawaua wote. Nitamaliza kila mpendo wao. Watakufa taratibu kwa maumivu mazito na wachukia sana. 
Mika aliongea kwa hasira. Alisogea kutani. Akaanza kupiga ngumi katika kuta. We niliogopa sana. Mika aligeuka. Sio Mika yule wa kawaida. Alinipaga rift. Huyu alikuwa ameshaingiwa na roho ya kishetani. Alionekana kuwa na kisasi kibaya sana juu ya familia ya kina Pasco. Nilinyanyuka pale kitandani nikatamani kukimbia kule chumba lakini sijui hata Mika alinikamata sa ngapi. Alirushia kitandani akachukua kile kisu akanekea shingoni. Alianza kukipitisha katika shingo langu. Aliniambia ukijaribu kufanya chochote na kuchinja nitakumaliza kama nilivyomaliza Raya. Du. Ina maana Raya aliyekuwa mke wa Mr. Pasco Mika ndo alimua. Niliwazia kichwani huku nikiwa nimeafumba macho yangu ili nisimuone Mika anavonichinja. Ana kisasi gani katika hii familia? Mbona amemkaribisha nyoka anayewatafuna bila wao kujua? Kwa hiyo Mika ndio aliyemua mwanamke wa Pasco maskini. Da. Amemsababishia Pasco ugonjwa mkubwa wa mapenzi. Kwa nini anafanya unyama kwa mtu anejidai kwenye rafiki yake? Kumbe ndio maana alikuwa na force kujionyeshea kwa boss Pasco kuwa mimi ni mtu wake. Lengo lake ni kumuumiza tu boss Pasco. Mika. Wewe unafanya matukio machafu kiasi hiki. Mbona hata ufanani kwa hivi? E Mungu wangu. Nitawezaje kujitoa mikononi kwa Mika? Na ili hali anapajua hadi nyumbani kwetu na hata wazazi wangu wote anawafahamu. Ah. Guys, kuanzia leo koma kumuonyesha mtu sehemu na koishi kabla ya kumjua huyo mtu yukoje yukoje. Koma. Niliendelea kuwaza kichwani huku nikiwa na tiiliko na machozi. Mika aliendelea kuntishia. Aliniuliza, "Pendo, mimi na Pasco nampenda nani?" Nilinyamaza sikuweza kumjibu Mika. Mika alinitoboa na kile kisu katika mkono wangu. Nilipiga kelele kwa nguvu, lakini Mika alichukua mtu na kuniziba na upoani. Mika alianza kuninyonga bila hata huruma. Nilianza kurusharusha mikono na miguu, ghafla mlango wa chumbani kwangu uligongwa. Hiyo ndio ikawa pona yangu. Baada ya mlango kugongwa, Mika alinitolea ule mto aliokuwa ananinyongea baada ya hapo alikiweka kile kisu chake kiunoni kwake alinipatia onyo akaniambia ukisema chochote na kumaliza pendo 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 ilikuwa ni sauti ya boss Pasco yeye ndiye aliyekuwa anabisha mlangoni kwangu ilikuwa sina hata nguvu za kunyenyuka pale kitandani yani nilibakia kama mzoga tu mapigo ya moyo ilikuwa yanaenda kasi sana Kwenye kile kijisehemu mkononi aliponitoboa Mika na kisu palikuwa panatoa damu Sasa mashuka pale kitandani yalitapaka madoa madoa ya damu Mika alisogea pale kitandani akaninyanyua nikawa nimekaa aliniamrisha nikafungue mlango na nimuondoe hofu huyo anayegonga Hautaki kusema chochote Ukijaribu nitawatia mabisu nyote. Alinyanyua nikanimesimama. Niliongozana naye hadi pale mlangoni. Alisimama katika ule upande ambako mlango unajegesha baada ya kufunguliwa. Niliofungua ule mlango huku Mika akiwa amenishikia kisu hapo pembeni ya mlango. Pendo, are you okay? Yes boss, I'm okay. Nimesikia kelele nikaisi labda ni kama vile zimetokea huku chumbani kwako. No, hapana boss. Mimi niko tayari nimeshasinzia, wewe ndio umekuja kuniamsha. Oh, basi huenda ilikuwa ni ndoto. I'm sorry man. Basi wewe nenda ukaendelee kupumzika. Du. Sasa alivoniita hivyo mind. Mika alinikanyaga kwa nguvu. Nijikaza tu kwa sababu pale kama ningefanya mistake. Mika asingeniacha salama mimi pamoja na boss Pasco. Boss Pasco aliniita main kwa sababu tulikubaliana kuitana hivyo. Yeye alitakiwa kuniita main na mimi nimuite maibu. Sasa baada ya kumwambia kuwa niko sawa, aliniomba radhi kwa usumbufu, akawa ameondoka pale. Nilitamani yani angalau atabakie pale, 
lakini yeye hakujua kile kilichokuwa kinaendelea ndani ya chumba changu. Baada ya Pasco kuondoka pale, Mika alinivuta kwa hasira, akanitupia kitandani. Alifunga ule mlango baada ya hapo alikuja pale kitandani, alinikuida. Ainiuliza kwa hiyo, umeshalala naye? Nijibu na kuuliza umeshalala naye mara ngapi? Hapana Mika, mimi sijawahi kulala naye. Pendo, nobo niambie kweli, nitakuua na kwambia. Pendo nitakuua. Sijawahi kufanya chochote naye bosi wangu. Please Mika. Kwa nini anakuita Mai? Mika ninauliza kwa nini ananiita Mai? Nikani mekaa tu kimya. Sinakuuliza wewe. Kwa nini anakuita Mai? Siku ana cha kujebo. Nilishia tu kulea tu. Mika alianza kuichana ile night dress iliyokuwa nimevaa usiku ule. Aitaka kuniingilia kimwili kwa lazima. Nilimwambia Mika tafadhali na kuomba usije kanibaka. Eh, ha, nakwambiaje? Lazima na mimi nikutie. Ye mbona ulimkubalia akakutia? Mika alinchania nguo yote. Nikawa nimebakia uchi. Alianza kunipapasa. Nilimlilia Mungu kwa sababu katika ile situation iliyokuepo ni yeye pekee ndo ambaye angeweza kuniokoa. Mika tafadhali, nakumbu sinifanyii hivyo. Mika alingiza kidole okeni okay kwangu. Kikaa kimetoka na damu. Baada ya kuziona zile damu, alifyonza kwa sira. Kisha akaamelekea washing kwenda kujisafisha. Sijui hata zile damu za period zilitoka wapi. Ni Mungu pekee ndo anayejua kwa kuwa wala ile siku haikuwa tarehe yangu ya period. Baada ya Mika kunawa, alirudia pale kitandani. Akaniambia na bahati sana. Lakini bado tujamalizana. Na nakuonya kuhusiana na hiki kilichotokea huku chumbani. Kibakie kichwani kwako tu na sitaki kukuona karibu tena na Mr. Pasco mwisho iwe leo. Baada ya kuniambia vile alitema kwa sira bwana. Akafungua mlango akaondoka kule chumbani kwangu. Alionekana ni mwenye kinya sana kwani baada ya kuziona zile damu kwenye kidole chake ilibakia kidogo tu atapike. Usiku huo nilienda nikaufunga ile mlango baada ya hapo nilielekea washing room nikajisafisha niliyatoa ile mashuka nilifungua kabati lililokuepo kule chumbani nikachukua mashuka masafi nikabadili kule kitandani baada ya hapo nijilaza tu pale kitandani lakini hata usingizi haukuja kabisa nilicheki kwenye simu ilikuwa ni saa tisa za usiku nilikaa hadi saa moja usingizi ndio kanichukua nilikuja shtuka saa tatu za asubuhi nilikuta missed call nyingi sana kutoka kwa Mika pamoja na Pasco Niliamka nikakoga baada ya hapo nilitoka kule chumbani. Nilimkuta Mika na Pasco wakiwa wamekaa sitting room pamoja na wazazi wa Pasco. Wote walinichangamkia sana. Hata Mika alionyesha kutabasamu fulani hivi. Yaani kama vile sio yeye aliyekuja kunifanyia ukatili chumbani kwangu jana usiku. Ah, sikuwa sawa kabisa siku hiyo. Yaani kila mmoja pale niuliza, mbona unaonekana kama haupo sawa hivi? Unaonekana mwenye wasiwasi sana. Pendo. Uko sawa? Ainiuliza boss Pasco. Ya, yeah, okay boss. Ah, lakini unaonekana ni mwenye wasiwasi sana na hapo mkononi hapo umekuwa je? Mbona kama vile kuna kijeraha? Ah. Boss Pasco aliona ile sehemu mkononi aliponijeruhu imeka jana usiku. Kipindi alipokuja chumbani kwangu bila taarifa. Ah, hapa nilirumia tu. Nilijibu huku nikiwa na kigumizi. Mika alinikonyeza kisha akaniongelesha kwa ishara. Ainiambia nikijaribu kuongea chochote basi atanitoa roho. Ah, samani boss, naomba niondoke muda huu kuelekea nyumbani kwetu. Pia kama auto jari, naomba uweze kunipatia likizo kazini. Natamani kupata muda kupumzika. Pumzika? Aliuliza yule mnafiki Mika. Yaani pendo hata mwezi tu bado hujamaliza ushatamani kupumzika pendo. Mika alionekana kunikandia sana pale mbele ya familia kina Pasco. Mm. Na hisi kuna kitu akipo sawa. Aliongea Pasco huko akiwa anaishikilia mkono wake kunitoa pale kwa wazazi wake pamoja na Mika. Alinipeleka juu tukaongee. Pendo. Hebu nombo niambie, umepatwa na nini? Niko sawa boss. Pendo tafadhali. Na kuomba uniambie. Hata Raya alianzaga kuwa hivi hivi hadi mauti unamkuta. Hakuwahi kuniambia ni kipi kilichomkuta. 
hadi akapoteza maisha. Nakumbuka siku aliyoumwa uchungu baada ya kuwa nimempeleka hospitali kujifungua, alianza kulia na kulamika kwamba hawezi kuendelea kuishi yeye pamoja na mtoto wangu ambaye nilimsubiria kwa miezi tisa yote ili aweze kuzaliwa ni mbebe katika mikono yangu. Imagine Raya alifariki pamoja na mtoto wangu. Na baada ya vipimo, ilionekana kwamba Raya alilishwa sumu mbaya sana iliyokuwa inamuua taratibu. Da, mke wangu nilikuwaaga na mkuta na majeraha kama haya. Lakini hakuwahi kuniweka wazi juu ya kilichokuwa kinamtokea. Pendo, hebu naomba niambie kweli. Kama kuna majini ndani ya hii nyumba ni jue na kuomba useme kweli pendo. Bos Pasco aliendelea kuniomba niongee kitu. Alinivuta mkono hadi chumbani kwangu kule nilikokuwa nimelala jana usiku. Aliniambia pendo. Nina uhakika zile kelele za usiku zilizotokea ndani ya hiki chumba ni wewe. Ni wewe pendo. Na ni wewe ndio uliopiga kelele. Hebu naomba uniambie. Ni kitu gani kilichokufanya upige kelele usiku? Na hilo jeraha mkononi limetoka wapi pendo? Please tell me. Niambie ukweli. Niambie mama na kuomba ukiniweka wazi basi nitaweza kujua kitu kilichosababisha kifo cha Raya pamoja na mtoto wangu. Da. Kiko kweli niliendelea kulea. Nilimhurumia sana boss Pasco. Nilijiuliza Mika ni nani kwao ili kwaje hadi wakamwamini na kumkaribisha katika familia yao. Ni mtu wao wa karibu sana, lakini ni adui mkubwa anayewamaliza taratibu. Natamani kukwambia ukweli boss, lakini naogopa nikiwa naendelea kutafakari sasa. Simu yangu bwana iliingia message. Ilitoka kwa nani? Kwa Mika. Bwana mdau ni kwamba anaendelea kujishauri shauri tu. Natamani kumweka wazi lakini kila ikitaka kuongea tu nafsi na nigoma. Sasa message ile iliingia. Ikasema kwamba pendo ukijaribu kusema chochote na kuwa pia wazazi wako hawataliona jua linavozama leo jioni. Mm. Baada ya kusoma ile message nilionesha mshtuko mkubwa. Ulisababisha hadi nidondoshe ile simu. Pendo. Una malizo gani? Ainuuliza Pasco kwa sauti ya juu. Bosi, naomba niondoke nataka kwenda kwetu. Bos Pasco aliendelea kunishangaa. Alisogea pale kwenye dustbin, akashangaa kuona mashuka yenye damu. Damu. Hizi ni damu za nini hizi? Ah, msamani bosi, nitazisafisha. Ni kwamba jana usiku nikiwa usingizini nilipata tu na period ya ghafla kwa bahati mbaya, so nilivamka tayari nilikuwa nimeshachafua mashuka. Nilidanganya kwa sababu nimeshapewa onyo kutoka kwa Mika kwamba endapo ikitokea nikatoa siri zake basi na yeye atanimalizia wazazi wangu. Pendo, we ni mwongo. Kwa nini unanidanganya pendo? Tafadhali, nakuomba niambie ukweli. Mimi nitakulinda. Hautokutwa na chochote mama. Tafadhali niambie. Naambie, nakuomba. Boss Pasco aliendelea kuniomba niongee kitu. Lakini sikuwa tayari kuviona vifo vya wazazi wangu. Nilifikiria tu vile dadi alivomwamini Mika tangu siku ya kwanza alivomuona Mika. Atautumilia huo huo uaminifu alionao juu yake. Ili kuweza kuamaliza wazazi wangu, hapana, siwezi kusema kitu. Naogopa, Mika anaonekana ni jambazi, tena jambazi yenye ngozi ya kondoo. Lakini kwa ndani ni umbo mwitu. Natamani sana kukusaidia boss Pasco. Lakini vipi kama ikitokea ukashindwa kunilinda mimi na wazazi wangu? Vipi kama ikitokea ukaacha kuniamini mimi? Oh, niliwaza hivyo kichwani kwangu nikaona ni bora niwe kimya tu. Sijajua kwa kwa wewe unayenisikiliza ungefanya mamzi gani, lakini kwangu mimi niliona ni bora niwe kimya tu. Pendo. Hebu naomba niambie. Nini kilikupata usiku? Na kuomba useme na kuahidi kukulinda pendo. Bos, nombo ni lewe basi hakuna kitu. Pendo. Pendo nandanganya pendo. Hata sielewi ni kwa nini kila mtu anandanganya pendo. Hebu niangalie macho ni kwangu tafadhali nitazame. Nitazama unaambia ukweli. Pasco aliongea kwa sauti ya chini yenye maumivu makubwa sana. I'm sorry boss, lakini siwezi kusema chochote. Niliubeba mkoba wangu nikaanza kutoka kule nyumbani kwa Pasco. Nilimwacha boss Pasco akiwa na maumivu makali sana. Alibakia na maswali mengi kichwani kwake. Na alishaanza kuhisi huenda nyumba yake ina laana 
au huenda kuna majini katika nyumba yake. Nikiwa naelekea getini ili niweze sasa kutoka kabisa nyumbani pale kwa Pasco. Mama Pasco aliniita. "Hey, samani misi. Hebu naomba tuzungumze." Nirudi kwa ajili ya kumsikiliza mama Pasco. "Pendo, right?" "Yes, ma'am. Naitwa Pendo." "Wow, that's nice name. But Pendo, mbona waonekana kama ni mtu mwenye simanzi?" <laughs> "No, ma'am, I'm okay." "Real?" "Yes, ma'am, I'm okay." Mama Pasco aliniomba tupande juu floor ya pili tukakae wawili tu kwa sababu kuna maongezi fulani hivi alitaka mimi na yeye tu wawili tuweze kuyaongea niliambatana naye tukapanda juu mama pasco alitisha vinywaji tukawa tumekaa zetu huko juu pendo hebu jisikie huru kwangu usiniogope yani nichulie kama mama yako wow thank you mom pendo hivi unamchumba yani namaanisha huko katika mahusiano Ah, uh, hapana mam, mimi niko single. Oh, alhamdulillah. Pendo, hebu naomba nikupatie kazi. Mm, kazi. Yemuliza mapasko kwa mshangao. Ndio pendo. Na kuomba unisaidie kumuondolea kijana wangu upweke alionao mimi. Yaani kwa jinsi nilivyokuona nina imani kwamba wewe ni binti mwema na unafaa kuwa mke kwa kijana wangu Pasco. Tafadhali binti yangu. Na kuomba wewe ndiye uwe tiba kwa mtoto wangu. Natamani amsahau Raya, naamini kwamba Raya tayari alishakufa na hawezi kurudi tena. Tizama vile mwanangu anavyohangaika kwa sababu ya upweke wa moyo. Hmm? Yote hayo ni kwa sababu moyo wake umekuwa mgumu kuamini ya kwamba Raya hayupo tena katika dunia hii. Mimi na imani Pasco akipata mwanamke mwingine akampenda, hiyo ndio dawa itakomfanya yeye kupona hayo maradhi ya msongo wa mawazo. Mam, lakini Pasco ni bosi wangu na hajawahi kuonyesha kunitaka mimi. So nitawezaje sasa kumshawishi yeye kuwa karibu na mimi? Nilimuuliza mama Pasco baada ya kuwa ameniomba mimi niweze kujenga mahusiano ya kimapenzi kwa mtoto wake. Pendo, wewe ni mrembo na pia ni msomi. Una kila sifa njema za kupewa mwanamke. Hebu tumia akili yako na urembo wako ili kuweza kumuokoa mtoto wangu. Tafadhali binti yangu, na kuombo nisaidie eti. Mimi kama mama naumia kumuona mtoto wangu akiwa anapitia changamoto hizo za kupoteza fahamu kila mara. Yaani anapokumbwa tu na msongo wa mawazo anapoteza fahamu. Sasa hili tatizo likiwa kubwa, nitampoteza kijana wangu. Sitaki Pasco akute na baya lolote kwa sababu huyu ni mtoto wangu wa pekee. Please pendo, na kuombo nisaidie eti. Ah, Mam, mimi siwezi kukuahidi kitu lakini nitajitahidi tu kwa kadri ya uwezo wangu. Baada ya maongezi yale, nilimalizia kinywaji changu, nikaanza safari ya kuondoka kule nyumbani kwa kina Pasco. Nilitisha usafiri nikapanda kwenda nyumbani kwetu. Simu yangu nilizima. Nilifika nyumbani nikakimbilia chumbani kwangu. Nikajifungia, "Oya, huko nililia. Yaani nililia hadi machungu yote akaisha moyoni kwangu." Tangu nakuwa sikuwahi kukutana na ukatili kama ule alioonyesha Mika. Mlango wa chumbani kwangu ligongwa. Niliuliza ni nani? Alikuwa ni dada wa kazi wa hapo nyumbani kwetu. Ainiambia kuwa kuna mgeni wangu. Mgeni Ndio dada, amesema anaitwa Mika. Mika, mwambie sipo tafadhali. Ah, tayari nimeshamkaribisha dada na nimeshamwambia kuwa upo chumbani kwako. <laughs> Msikizaji Mika ukimwangalia kwa sura anavutia sana. Yaani ni gentleman la kwenda. Lakini ni muuaji wa kimya kimya. Baada ya dada kuniambia kwamba tayari ameshamkaribisha Mika ndani, da. Nilianza kutetemeka kwa uoga. Sikutamani hata kumsogelea Mika. Niliwasha simu yangu zilingia message za Mika. Alikuwa akinihitaji nitoke niende nikaongee naye. Nilitoka. Nikaenda kumuona. Alikuwa kaniletea maua. Imagine Mika alivyo mnaa hata kwa yale yote alionifanyia lakini eti bado akaweza kuthubutu kwenda kununua maua na kuniletea nyumbani kwetu. Nilijua tu haya maua si bure kuna kitu. Alinikabidhi yale maua huku akiwa na tabasamu baada ya hapo 
aliaga na kondoka zake. Nilizidi kuendelea kumwogopa yule mkaka jamani. Nirudi chumbani kwangu haraka. Nikaanza kuyapekua yale maua. Nilikuta na barua ile ilikuwa imehifadhiwa ndani ya yale maua. Nilifungua haraka. Nikaanza kusoma ile barua. Ilisheheni vitisho vya kila rangi na masharti yafuatayo. Pendo Hautakiwi kuacha kazi pale ofisini kwa Pasco. Nikiisiwa kwa lolote, basi tambua nitakupoteza ndani ya sekunde. Unatakiwa kufanya kila nitakachokutaka ukifanye. Wewe ni mwanamke wangu. Sitaki umsogele yule bosi wako mpumbavu. Hayo yote uliyoyafahamu kuhusu mimi yabaki katika ubongo wako. La sivyo. Nitawaua familia yenu wote moja moja baada mwingine. Niambie haraka. Ni kitu gani alichokuitia mama yake na Pasco? Na kuonya huwa spendi uongo. Ah. Hayo yalikuwa ni baadhi ya maneno yalikuwa yameandikwa kwenye ile barua ya Mika. Nilizidi kuogopa sana. Baada ya muda mfupi Mika alinipigia simu. Nilipokea. Aliniambia Nadhani ujumbe wangu tayari umeshaupata. Tekeleza kila kilichoandikwa hapo. Nimekupigia simu ili uniambie ni kitu gani alichokuwa anakwambia mama yake na Pasco. Ah. Nilipata gigumizi cha ghafla. Baada ya Mika kuniuliza hilo swali, kumbuka kasha nionya kuwa hapendi uongo na nikijaribu kufanya mistake itanikosti mimi na familia yangu yote. Nimwambia kwa mama Pasco anatamani mimi niweze kuwa mke wa Pasco. Baada ya kumwambia Mika hivyo alicheka. Alicheka kwa dharau sana. Kisha kanambia, usije kuthubutu. Kutaka kupeleka kiherehere chako katika ile familia kwa sababu nitakuua kwa mikono yangu. Ile familia wanatakiwa kuteseka vivyo hivyo hadi mwisho wa maisha yao. Kila atakayejaribu kuipatia furaha ile familia, basi mimi nitamalizia mbali bila kujali hawatokaa wakapata amani na nitaendelea kuapa maumivu makali ndani ya nafsi zao lakini mika ni kwa nini unafanya yote hayo hebu jaribu kuwa basi na binadamu mika kumbuka hayo yote unayofanya utahukumiwa na Mungu he <laughs> pendo usinitishe umesikia usinitishe kumbuka hata wewe umeshaingia kwenye mikono yangu na kwa mru kesho mapema ufike ofisini na uweze kuendelea na kazi zako pale ofisini na kila muda nitakuwa nakuja pale kukuona wewe. Oya, nitamuumiza zaidi Pasco kupitia wewe hapo. Na sio hilo tu. Kuna mikataba hewa nitakutumia uweze kuipeleka kwa huyo boss wako ili aitie saini. Unatakiwa kumshawishi kutia saini bila kusoma kilichoandikwa pale kwenye makaratasi. Ninataka kuiua ile kampuni yake. Pendo, ni kwambie tu kwamba hiyo ni amri na sio ombi. Hapana Mika, mimi siwezi kufanya hivyo. Siwezi kumfanya hivyo boss Pasco. Eh, pendo. Hey, Naomba unisikilize. Ni lazima ufanye na kufikia kesho nitakuwa nimeshakuonyesha mimi ni nani. Unamaanisha nini Mika? Tulia. Utakiona kile ninachokimaanisha. <laughs> ah. Mika alicheka sana kisha akakata simu. Niliendelea kuikosa amani ya moyo jamani. Niliogopa, ya nilianza kugua pressure eti. Wewe hapo ungefanyaje msikilizaji? Niandikia komenti mda huo. Unapoendelea kusikiliza simulizi hii. Nilikuwa naogopa hata mtu kugonga mlango au kuniita kwa kunishtukiza. Nilipata wazo la kuwapigia simu wazazi wangu kabla hawajarudi nyumbani. Nilimpigia mam akaniambia yuko sawa na baada ya hapo nilimpigia dad na aliniambia hajambo. Waliniambia nisiwe na wasiwasi juu yao. Wao ni wazima kabisa. Na jioni watarudi nyumbani mapema sana kwa ajili yangu kwa kuwa wamenimisi sana kwa hicho kipindi chote nilichokuwa safarini Mbeya. Angalau moyo wangu ulipata amani baada ya wazazi wangu kuniambia kuwa wao ni, wa, ni wazima kabisa wa afya tele. Lakini niliendelea kuwaza juu ya hicho kitu alichoniambia Mika ya kwamba nisubirie kukiona. Nilijilaza kitandani usingizi sasa ukawa umenichukua. Sasa nilikuja shtuka kwenye saa 2 za usiku 
Niliamka kwenda sitting room kwa ajili ya kwenda kuangalia kama wazazi wangu wameshaarudi. Lakini cha kushangaza bado wazazi wangu walikuwa hawajarudi nyumbani. Nilipiga simu ya dadi haikupatikana. Mapigo yangu ya moyo ilianza kunidunda kwa kasi sana. Nilipiga simu ya mam naye akawa hapatikana. Oh my god. Wazazi wangu wako wapi? Nilipiga simu kwa dada yangu Priska aliyeko nchini Oman. Nilimwambia dada najaribu kumtafuta dadi ya mam kwenye simu lakini siwapati na ugopa eti. Mdogo wangu, mbona bado mapema watarudi tu? Sasa unaogopa nini bwana? Eh? <laughs> yaani wacha mideko wetu. Mwache dadi na mambo bwana waenjoy bwana. Huwezi jua huenda hata watakuwa wamepita sehemu kwenda kumwagilia moyo. Dada, mimi niko siri aziwala tastani. Ina wasiwasi sana juu ya dad and mom. Wao linaambia kwamba saa 12 jioni atakuwa ameshirudi nyumbani kwa ajili yangu. Walidai kuwa amenimisi kwa kuwa leo ndo nimerudi kutoka safarini. Lakini cha ajabu hadi sasa hivi naelekea saa tatu usiku hawajarudi. Na cha kuogopa zaidi ni kwamba hata kwenye simu zao siwapate eti dada mimi naogopa. <laughs> yaani mdogo wangu wewe cha udeko da. Hivi utakuwa lini wewe? Hebu acha kwanza ujinga basi. Eh? Yaani kama vile unataka sasa mama arudi mapema kuja kukunyonyesha jamani. Eh? Hebu acha basi kwanza uene. Watarudi tu. Umesikia mdogo wangu eh? Acha kuwaza watarudi bwana. Dada alikata simu. Niliendelea kuchanganyikiwa. Niliwapigia wafanyakazi wa kule ofisini anakufanya kazi dadi. Niliwauliza kama bado kule ofisini kwao kuko wazi lakini walidai ofisi za serikali huwa hawawezi kufanya kazi hadi mida ya usiku. Waniambia kule ofisini kwao saa moja jioni ndio mida wafanya kazi wote kuondoka. Nilipiga simu kwa mama Nancy. Huyu ni rafiki mkubwa wa mama. Pia huwa anafanya kazi katika shirika moja. Nilimuuliza kama bado wapo kazi lakini alidai ya kwamba mama yangu waliondoka tangu saa moja na nusu. Baba yangu alikwenda kumchukua pale kazini kwao kwa ajili ya kurudi nyumbani. Ah, mama Nancy, nombo ni saidie dadi na mama wajafika nyumbani. Yaani na hata siwapati kwenye simu. Eh, watakuwa wapi sasa? Hainiuliza mama Nancy. Msijui mama, lakini naogopa. Hapana usiogope pendo umesikia eh mimi na imani watarudi tu huenda ni mtandao tu ume, ume, umekuwa mzito ndio maana huwapati kwenye simu na kuhusu kuchelewa mimi nahisi ni mambo afolent tu ila watarudi nisikilize mwanangu hebu kwa na subra eh? ya kipita masaa 24 kama bado watakuwa wajarudi basi tutakwenda kutoa taarifa kituo cha polisi Kiukweli mimi usiku ule nilishindwa kulala kabisa na nilishindwa kula. Muda wote nilikuwa nina hofu juu ya wazazi wangu. Bado nakuuliza msikilizaji, uonge fanya nini? Nijibu sasa hivi mapema kwenye comment. Kaba hujafahamu ya mbele zaidi. Basi usiku mzima ulikatika bila wazazi wangu kurudi wala kupatikana kwenye simu. Wasiwasi mkubwa ulizidi kutanda ndani ya moyo wangu. Nilijiona mtoto mjinga niliyesababisha wazazi wangu kuwa matatizoni. Nilijua fika, hiyo ni kazi ya Mika na si vinginevyo. Simu yangu iliita, alinipigia boss Pasco. Pendo. Bado sijakupatia barua ya ruhusa wewe kutokuja kazini. Naomba ufike kazini haraka, kuna kazi nyingi za kufanya. Msamani boss, leo sitaweza kuja kazini. Nilimwambia huku nikiwa natoka na machozi. Ah, pendo, kuna nini? Mbona ni kama vile unalia? Bosi, mzazi wangu amepotea. Wamepotea? Kivipi? Uko wapi kwanza? Bosi niko nyumbani kwetu tunaogopa eti. Naogopa mimi. Hebu nitumie location na kuja hapo sasa hivi. Sasa kwa ule uoga niliokuwa nao, ilinibidi kumtumia bosi Pasco location ya nyumbani kwetu. Kwa muda huo sasa nilikuwa niko chumbani kwangu peke yangu, yani nimejifungia. Nilihofia watakuja kunichukua na mimi. Basi Bus Pasco yeye alikuja hadi nyumbani kwetu alifika njia geti akanipigia simu nilitoka kule chumbani kwangu huku sasa nikiwa na Lea nilienda kumfungulia geti akanipigia simu nilitoka kule chumbani kwangu huku nikiwa na Lea nilienda kumfungulia geti baada ya kumfungulia nilimkimbilia akanikumbatia kifuani kwake alinikumbatia kwa muda akanituliza kifuani kwake 
huku akiwa ananisugua sugua kisogoni kwangu. Aliendelea kunituliza hadi nikanyamaza. Nilijikuta naanza kunyemelewa na kiusingizi pale kifuani kwa boss Pasco. Vile alivyokuwa anaendelea kunibembeleza na kunigusa kusa kichwani kwangu. Nilijikuta natulia na kuwa na amani kabisa. Yaani hata mapigo yangu ya moyo yalianza kunidunda kwa kawaida. Pendo. Niamini basi. Naomba unielezee. Ni kitu gani kinachoendelea? Hebu niambie kila kitu. Na kuahidi mimi nitakulinda na nitakusaidia pia. Bosi, nakumbu nisaidie kwa tafuta wazazi wangu. Ni sawa pendo, nitakusaidia. Lakini ilikuwaaje? Nisaidie eti naogopa mwenzio. Naogopa. Nilianza kulia upya na kutetemeka kwa uoga. Bosi, naomba nisaidie na kuomba. Naogopa peke yangu mimi. Nilimwambia Pasco bila kumjibu kile alichoniuliza. Nilikuwa natetemeka sana. Pasco alinirudisha tena kifuani kwake. Kusema kweli nilimfanya mtoto wa watu kuumia kwa ajili yangu. Vila alivyokuwa ananiona nilivyokuwa nalia, nilivyokuwa natetemeka, alikuwa anaumia sana. Alinifuta machozi yangu. Sielewi hata Pasco ni hisia gani ambazo zilimuingia lakini baada ya yeye kuwa amenifuta machozi yangu, Alintezama sana machoni kwangu. Ghafla Pasco alinama mdomoni kwangu na kuanza kunipa kiss tena ile ya ndani kabisa. Sijui hata ni kwa nini sikumzuia lakini nilijikuta navamiwa na hisia kali sana baada ya kumwona Pasco akiwa romantic kupita kiasi. Yaani macho yake yalilegea eti mwili wake ulisisimka. Alinipa mate na mimi nikampa yangu. Alizinyonya lipsi zangu kwa hisia. Pasco aliniambia, "Pendo, I love you." Niliaficha macho yangu kwa aibu. Nikamgeuzia mgongo, sikutaka kuendelea kumwangalia ete. Niliyafuta machozi yangu. Nampenda eti, lakini kuna vita kali iko mbele yetu. Natamani kumwambia ukweli lakini naanzaje? Tafadhali. Wewe yangekuwa mekukuta ungefanyaje? Kama bado hujaniambia, nijibu. Ungekulikuwa ni wewe ungefanyaje? Mimi nashindwa. Nashindwa kabisa. Alinisogelea, akanikumbatia. Aliniambia pendo na kupenda. Sitaki kupata yale aliyompata Raya. Sitojisamee endapo kama ukidhurika na wewe. Nilimkumbatia Pasco. Lakini ghafla Mika alisukuma geti na kuingia kule nyumbani kwetu. Baada ya kuwa nimemfungulia geti boss Pasco, sikulifunga. Yaani baada ya kumfungulia alipita na kunikumbatia moja kwa moja hatukuweza hata kulifunga gete kwa hiyo baada ya mimi sasa kumuona Mika nilijitoa kifuani kwa Pasco nilikimbilia ndani kwa kuwa namuogopa sana Mika yani baada ya kumuona tu nilianza kutetemeka ghafla tu pendo pendo alinita Pasco huko akiwa ananifuata nyuma lakini sikuweza hata kugeuka Pasco alibakiwa na maswali mengi sana huyu binti ana matatizo gani nilimsikia akiwa anajiuliza mwenyewe kwa nini nakimbia baada ya kukuona wewe? Pasco alimuuliza Mika. Niliingia chumbani kwangu, nikaufunga na mlango. Alikuja kunigongea neema yule dada yetu wa kazi. Pendo fungua mlango, kwani kuna nini dada? Kama kuna issue, nikupotea kwa dadi and mom. Tayari nimeshamuelezea da Priska, ameniambia kuwa ataanza safari leo usiku kutokea homa nikuje Tanzania. Neema Nema kuna vitu vinanisibu kiukweli. Natamani hata kufa nimechoka. Nililia kwa hasira. Nema aliendelea kunibembeleza huku akiwa nje ya mlango wa chumba ni kwangu. Mm. Kuna nini? Ilisikika sauti ya Mika akiwa anamuuliza Nema. Du, yani kaka tuna matatizo. Tangu asubuhi walivondoka wazazi wa Pendo hawajarudi nyumbani hadi leo. Na kwenye simu hapatikani. Oh, porini sana Nema. Mika limpatia neema pole baada ya neema kuwa amemsimulia kile kinachotusibu hapo nyumbani. Haikupita muda nilimsikia Pasco naye akiwa anamuuliza Mika tunafanyaje mani? Hapa inatakiwa tutafute njia ya kumsaidia Pendo kwanza. Inaonekana ameumizwa sana juu ya hili jambo la kupotea kwa wazazi wake. Atakuja jiumiza ete. Da. Sijui hata tufanyeje. Yaani sijui hata tufanye nini kwa kweli. Mika alimjibu hivyo Pasco Niliumia sana pale nilipokuwa namsikia Mika anavyoendelea kwa kiti ndani ya nyumba yetu na hili hali yeye ndo msika kila kitu. 
pendo tafadhali na kuomba fungua kipenzi fungua eti fungua tuongee mama na kwa hidi nitaenda kwa tafuta wazazi wako na nitawarudisha nyumbani wakiwa wazima Pascal niambia hivyo huku akiwa ananiomba nifungue mlango na nisije nikajaribu kujiumiza kwa kuwa yeye ataumia zaidi pale nitakapojaribu kujifanyia kitu chochote kibaya Pascal aliendelea kunibembeleza ili nifungue mlango cha ajabu na Mika naye alianza maigizo eti na yeye akaanza ni akaza kuniomba kwamba nifungue mlango tena kwa sauti ya kinafiki kama vile yani nalo yani lina maumivu eti Nikiwa bado naendelea kulia mdau niko huko chumbani kwangu Mika alinitumia message Ole wako urudie kuonyesha usenge kama ulioonyesha pale nje kipindi naingia Sasa nini kilichokimbiza Mm unahisi Pasco atauza nini jua kile ulichokionyesha pale Shuba miti na ninakuapia Nitakunyosha na nilikuonya mazoea juu ya huyu mpuzi. Hivi nyie amnijui nyie eh? He. Na nini natamani niwachome mabisu nyote mfe. Yaani tena mfie humo humo ndani kisha nikawachome moto na hao wazazi wako. Pendo, hujui mtu unayejaribu kumbishia wewe? Eh? Mimi naona humjui huyu mtu ambaye unataka kumbishia. Baada ya kusoma ile message, nilipiga yoye kule chumbani. Pasco akuweza kuvumilia, aliuvunja ule mlango akawa ameingia chumbani kwangu. Sasa yale mawazo kule kuogopa vile vitisho vikali vya Mika na ile njaya tangu jana oya vilinizidia. Baada ya kumwona Pasco akiwa anaingia chumbani kwangu, nilinyanyuka pale kitandani ili niweze kukimbilia chooni nikajifungie huko. Yaani nilikuwa naogopa. Pasco asijenishika, akamtia Mika hasira, alafu akaja tuchoma biswete. Sasa nikiwa na nyanyuka pale kitandani ili niweze kukimbilia chooni niliumba yani nilivanywa na kizunguzungu cha ghafla kabla sijadondoka chini boss Pasco alindaka kwenye mikono yake na baada ya hapo nilizima kabisa yani sikuelewa kilichoendelea Nilikuja shtuka nikiwa hospitali na pembeni yangu alikuepo Mika <laughs> Mispendo toto la kihiraki Eh, nambia mama. Aliniambia Mika huku akiwa na tabasamu. Nye, he. Yaani nilitamani kuzimia tena. Mika alinshika mkono wangu, akaniambia na utazimia mno na kwambia. Aliukandamiza mkono wangu kwa nguvu hadi kucha zake zikanitoboa katika mkono wangu. Nilihisi maumivu makali sana, machozi yalianza kunitirika. Nilimwambia Mika unaniumiza eti. Kwa nini unanifanyia hivyo? na kwamba wachili wazazi wangu nichukue mimi Mika wazazi wangu hawana hatia yote sijui ni kwa nini unawatesa Mika aliendelea kunikandamiza kwa nguvu huku akiwa anantizama kwa macho makali nilipiga kelele kwa kuwa maumivu yaliongezeka zaidi ghafla dokta aliingia kule ndani Mika aliniachilia haraka na kuweka tabasamu mdomoni kwake Jamani kaka ni katili yule he <laughs> Pendo, vipi hali yako unajisikiaje? Niliendelea kulia tu dokta alikwenda niletea tisho nikafuta machozi yangu. Kijana, unaweza kunipisha kidogo nizungumze na mgonjwa wangu? Dokta alimuuliza Mika. Ah, bila shaka dokta. Nilijibu, yani kama li mtu vile yani kumbe ni wajili kubwa. Mika alinyanyuka huku akiwa ananikonyeza. Alitoka nje ya ile wodi, akaniacha mimi na dokta. Dokta, nimefikaje huko? Nilimuuliza yule dokta aliyekuwa ananitazama kwa huruma sana. Alikuwa ni mbaba, sio mtu mzima sana. Ghafla alipeleka macho pale kwenye mkono aliponitoboa Mika na kucha zake. Mimi ni mweupe sana. Yaani kama kawaida ya wahiraki. Sasa kutokana na hii rangi yangu kuwa mweupe sana ile sehemu aliponikandamiza Mika. Yaani palivyoia damu hivi sasa pakawa peusi alafu pengine pekundu na kuna sehemu nyingine kucha zilinichana zikazamia ndani asa dokta aliniangalia sana aliangalia baadaye akaniambia pendo nini kinakusumbua ainuliza yule dokta huko akiwa ananigusa pale kwenye hiyo sehemu alionuumiza Mika nilitaka kupaficha lakini tayari ameshapaona kitambo tu Niko sawa dokta. 
Lakini sijui nilikutwa na nini kilichosababisha mimi kuletwa huko hospitali. Kwanza nani alienileta huko daktar? Ah, wale kuleta vijana wawili lakini yule mmoja aliondoka baada ya kuwa wewe umeshaanza kupata huduma lakini ainaomba sana nikupe matiba mazuri. Huyu kijana aliyekuepo huko ndani ni mume wako? Ainauliza yule daktar, "Hapana daktar, sio mume wangu. Sasa kwa nini amekumiza hapa mkononi?" Eh, nilimwona jinsi alivyokuwa amekukandamiza mkono lakini aliponiona mimi aliotoa mkono wake haraka na kujibadilisha usoni kwake, aweka sura tabasamu. Lakini huyu kijana nina mashaka naye, ni nani yako kwani? Bifri kunielezea. Wewe niambie tu kila kitu mama, nitakusaidia. Ah. Msikilizaji, bado nakurudishia kijiti hiki. Daktari ananiuliza tena kwa mara nyingine, niwe mwazi kwake, atanisaidia. Wewe kama ningekuwa pendo, ungefanyaje? Daktari aliniomba sana niweze kumwelezea Mika. Ni nani na ni kwa nini kanifanyia vile na ili hali mimi ni mgonjwa na na hali mbaya lakini wala hakujali kunifanyia ukatili tena wodini Nilishia kulia tu lakini sikuweza kumwelezea daktari kitu chochote kile jamani mimi sikuweza sijui kwa kwa kama ungeweza lakini mimi kwangu mm -mm. sikuweza Alinipaka dawa pale aliponiumiza Mika baada ya hapo aliniambia ukihitaji mtu wa kuongea naye tafadhali usiache kunitafuta Alimpatia namba yake nilimshukuru tu. Daktari aliondoka, haikupita muda, Boss Pasco alikuja pale huku akiwa amebeba chakula na matunda. Ah. My love, pole sana kipenzi changu. Ainiambia hivyo huku akiwa ananikumbatia. Ainiomba niamke ili niweze kula. Samani eti. Niliondoka, nilikwenda polisi kutoa taarifa za kupotea kwa wazazi wako. Na kwa hidi nitawapata na watarudi wakiwa salama. Nilimkumbatia Pasco huku nikiwa na Lea. Aliniomba ninyamaze. Aliniletea maji ili ninawe kwa ajili ya kula. Nikiwa na nawa ndipo aliponiona lile jeraha mkononi kwangu. Wewe, mkononi tena kuna nini? Eh? Pendo, haya majeraha yanatoka wapi? Eh? Niamini basi mama yangu, hebu nipatie hata kiwaminifu kidogo tu. Uweze kunielezea hiki kinachokusibu? Hebu naomba uniambie basi kile kinachokuumiza katika moyo wako. Nambie pia hiki kilicho kumiza kwenye mkono wako. Ni nini? Hapana boss. Nimejiumiza tu mwenyewe. Boss Pasco alishahisi kitu. Aliniangalia kwa macho huruma sana. Yaani hamwezi kuamini na yeye alilia eti. Pendo. Pendo. Kwa nini unamuogopa Mika? Eh? Kwa nini unamuogopa Mika? Ainuliza boss Pasco. Hapana, simuogopi hata. Nilimjibu hivyo huku sasa Nikijikaza nisilie ili niendelee kula. Ah, samani kuna Mr. Pasco huko ndani. Ainiuliza nesi moja hivi aliyekuwa ameniletea dawa za kunywa nikishamaliza kula. Ni mimi hapa. Alijibu Pasco. Unahitajika kule ofisini kwa Dr. Masatu. Sawa, naomba tuongozane ili unaonyeshe ni wapi ile ofisi yake. Dr. Masatu ndo yule daktar alieniomba endapo kama nikihitaji mtu wa kuongea naye basi nisiache kumtafuta yeye. Hmm. Sasa mbona anamuita Pasco? Sasa asinja akamuelezea kile alichokiona Mika akinifanyia. Hmm? Kula ushibe kipenzi changu. Acha mimi niende nikaongea na daktar. Naomba nifungie. Naogopa. Mr. Kimtu aje huku ndani. N nifunga kabisa mlango. Nilimuomba boss Pasco akitoka basi anifungia mlango. Du alichoka mwili na nafsi. Ah, samani nesi. Hebu naomba nipatie namba ya Dr. Masatu nitaongea naye hata kwenye simu kwa baadaye. Maana Da, siwezi kumwacha huyo mgonjwa peke yake. Yule nesi alimwandikia Mr. Pasco namba ya Dr. Na baada ya hapo aliondoka, akatuacha peke yetu. Pasco aliniangalia sana. Alisogea pale karibu yangu akawa amekaa pale. Ainiwekea mkono wake begani kwangu. Akaniambia usiogope kuanzia leo nitakuwa na wewe kila sehemu. Hautaumia tena na wala hautopata jeraha lingine katika mwili wako. Sasa nikiwa bado naendelea kula bwana. Kule hospitali tulipata ugeni walikuja wazazi wa Pasco kuniona. 
Pasco aliniacha na wazazi wake yeye sasa akawa ameenda kuongea na Dr. Masato. Yaani baada ya wazazi kufika tu pale kwetu Salimia. Kwa hiyo wazazi ndo akawa amebaki na mimi alafu Pasco yeye ndo akawa ameenda kuongea na Dr. Masato. Sasa ilipita kama lisali moja hivi, boss Pasco airudi pale wodini alinikumbatia mbele ya wazazi wake, akanikiss. Aliwaambia wazazi wake ya kwamba huyu ndo mwanamke ambaye nitafunga naye ndoa. Nampenda. Atakuwa mwanamke wa maisha yangu. Ah. Aliongea kwa hisia sana. Alinikumbatia. Then akaniambia pendo na kupenda. Nye. <laughs> wazazi wake walifurahi sana. Walitukumbatia, walimpongeza mtoto wao, walinikaribisha katika familia yao. Pendo. Utaondoka na mamu ndadi kwenda nyumbani kwangu. Nina imani tutakuwa salama zaidi kule nyumbani kwangu. Kwa kuwa mimi nitaweza kukulinda kwa karibu zaidi. Pasco alinifuta machozi yangu. Tayari sasa nilishapatiwa dawa na gharama zote. Pasco alilipia. Alinibeba kwenye gari yake. Wazazi wake walipanda kwenye gari lao ambao walikuwa wamekuja nalo. Basi safari ilianza kuelekea nyumbani kwa Pasco. Tulifika kule nyumbani kwake ilikuwa ni mida ya saa tisa hivi kuelekea saa kumi za jioni. Pasco alinipeleka nyumbani kwake. Akaniambia naomba ulale upumzike. Alionekana ni kama mtu aliambiwa kitu na Dr. Masato. Sasa tukiwa kule chumbani kwake, alipiga simu akawa ameitisha CCTV cameras. Alihitaji wazilete na kuzifunga siku hiyo hiyo. Baada ya kuitisha CCTV camera Boss Pasco alipiga simu kwa yule security wa getini kwake. Alimwambia unatakiwa kuimarisha ulinzi zaidi hapa nyumbani kwangu. Harusiwi kuingia rafiki yangu yoyote yule hata wale uliokuwa umewazoea kuwaona wakija hapa nyumbani kwangu mara kwa mara. Tafadhali usiwaruhusu tena kuingia huko ndani. Mm, boss kuna nini? Nilimuuliza Pasco alinisogelea kantia kiss. <laughs> hivi kumbe boss ni romantic hivi eh? <laughs> Anyway, sio mbaya. Alafu sasa anajua kujali ile mbaya. Oya. Oh Alafu anapenda sana kiss. Ah. Huyu bosi? Ha. Bosi wangu anapenda sana kiss. Yaani muda wote akinisogelea, basi lazima ainame mdomoni kwangu. Kupata nini? Mm-hmm. Hapo unajua toko umeshaelewa. Nakupenda pendo. Na nitakulinda pia. Hautaumia wala kuumizwa tena. Hata kama unaogopa kuniambia kitu, mimi nitachunguza hadi nitaujua kweli wote. Aliniambia Pasco na baada ya hapo aliendelea kuwasiliana na wapelelezi wa ile kesi ya kuwatafuta wazazi wangu. Walimwambia kwamba uchunguzi bado unaendelea na tayari wameshafanikiwa kumkamata mtumio mmoja ambaye amewelekeza sehemu aliko wazazi wangu. So wanasubiria kalandinga ili waelekee huko alikokutaja ili wakaangalie kama ni kweli wapo au la Bos Pasco aliwashukuru sana kwa ushirikiano wao Aliniomba nipumzike yeye alitoka kwenda kuelekeza hao watu wa CCTV camera sehemu za kuegesha hizo kamera Sasa jioni mida ya saa moja dada yangu Priska alinipigia simu akaniambia kuwa tayari yuko Tanzania kama vipi niweza kwenda kumchukua airport nilimtumia boss Pasco message nikamwambia kuwa nahitaji kutoka hapo nyumbani kwake kwa sababu nimepata mgeni alinifuata kule chumbani akaniambia na kuomba usiondoke eh jamani naongea vizuri huyo mkaka hmm. naomba ubaki hapa mpenzi usiondoke ni hatari Watakuja kumiza tena. Lakini mimi nahitaji kwenda kumpokea dada yangu basi tutakwenda wote. Nye, nye. <laughs> Boss Pasco alinomba nijiandae ili anipeleke huko airport. Nilijiandaa haraka, tuka tumetoka. Sasa vile tumeongozana na Boss Pasco, mama yake alijisikia raha sana. Alinikonyeza, then akaniambia asante sana kipenzi changu. Naomba usije kama mtoto wangu. Tuliondoka hadi airport. 
tulimchukua da Priska tukaelekea nyumbani kwetu baada ya kufika nyumbani kwetu vile ndo tulijuliana hali sasa Bus Pasco alipigiwa simu akaambiwa tayari uzizi wangu wameshapatikana Tuelekea katika kituo cha polisi kwenda kumchukua mamwe ndadi Nimkumbatia Bus Pasco nikamwambia thank you my boss Usiniite boss bwana Ainaambia huko akiwa na tabasamu Tuirudi nyumbani pamoja na wazazi wangu Ilinibidi sasa nibakie nyumbani kwa kuwa tayari wazazi wangu wamekwisha patikana. Em just imagine kwa muda wote huo Mika alikuwa hajanitafuta kwa simu. Nilijiuliza, huyu nyemela yuko wapi? Asa kwa jinsi nilivyokuwa na muogopa Mika, nilizitoa laini zangu kwenye simu. Nikachukua laini moja ya mam ndio nikaanza kuitumia. Nianza kuitumia usiku huo. Boss Pasco aliaga akaondoka. Wazazi wangu walimshukuru sana kwa kuokoa kutoka katika mikono ya watekaji. Ah, ana roho nzuri sana. Ni kama yule kijana mwingine yule Mika. Aliongea dadi, "Du, he. Yaani kwanza dadi alivolitamka jina la Mika. Nilihisi kizunguzungu maskini. Light wangelijua ya kwamba Mika ndo musika wa yote. He. he. Aha. Chakula kiliandaliwa cha usiku tukiwa mezani tunakula kengere ya getini kwetu ile ita mm. sasa mimi niliogopa kwenda kufungua kengere iliendelea kuita atakuwa nani huyu eh sasa sote nyumba nzima tumeshakuwa waoga sasa huyu dada yangu Priska yeye haogopagi aliamka kwenda kuangalia ni nani anegonga hm. alikuwa ni Mika Nilivu muona nilinyanyuka nikakimbilia chumbani kwangu. Nilianza kutetemeka sana. Niliogopa mno. Sasa dadi baada ya kumuona Mika alimkumbatia kwa furaha. Mika alianza kwa kuomba wazazi wangu msamaha eti nilikuwa nje ya mji. Ila nilipopata taarifa za kupotea kwenu. Imenibidi nirudi haraka. Ila nilipokuwa njiani kurudi da nilipokea taarifa ya kwamba tayari mmeshaokolewa na polisi. Polini sana wazazi wangu. Nimejisikia vibaya sana kutokana na hili tukio. Na wapia nitawatafuta hao wahusika. Na ni lazima walipie kwa huu ushenzi waliofanya. Mm. <laughs> Eni msikilizaji yule kaka ni mshenzi ni mshenzi ni mshenzi kupita maelezo. Imagine yeye ndo musika lakini bado akathubutu kuja kuwa kejeli wazazi wangu tena nyumbani kwetu kuna wakati unaweza kuona mimi mpumbavu kwamba ndio sababu ya yote lakini nafikiria hivi nikija kuongea athari itaku, itakakuja kutokea ni ipi kuna watu walishajizima data kukuua haoni hasara mimi niliogopa sijui kwa upande wako kama ungeitoa hii sere mimi niliogopa nilijisikia hasira sana vile Mika alivyokuwa akiendelea kuwaigizia wazazi wangu nilitoka kule chumbani kwangu nikiwa nimeshikilia kipisi cha kio nilifika pale sebleni nikiwa nimevimba kwa sira machozi yalikuwa yanatoka bila break yani ni bora ucheze na mimi lakini si wazazi wangu nilifika nikamwambia Mika mnafiki mkubwa wewe tafadhali toka nyumbani kwetu nilimjeruhi na kile kipisi cha kio kichwani kwake sijui hata ujasiri ulitokea wapi lakini sikupenda tu vile alivyokuwa analeta maigizo kwa wazazi wangu. Pendo, unafanya nini iki? Ainuliza baba yangu kwa ukali sana. Pendo, eh? Nini kinaendelea mwanangu? Sasa muda huo Mika alikuwa busy kuzikinga damu zake zilizokuwa zinachuruzika kutokea kichwani kwake. Wewe Pendo, kwa nini unafanya hivyo kwa mgeni? Eh? Kwa nini? Pendo sunauliza na baba kwa nini unafanya hivyo kwa mgeni lakini ainauliza pia Dapriska Ebu mtoe huku mpeleke kwa chumbani kwake Dadi aliamru nipeleke chumbani kwangu Dapriska alinishikilia mkono akanipeleka chumbani kwangu Pendo kuna nini kati yako we na huyo handsome jamani Sio handsome dada muite Mika Yeah he's your boyfriend No dada So why sasa unamfanyia hivyo Nix wako Hapana dada Okay, niambie kitu mdogo wangu. 
huyo ndio aliyehusika na utekwaji wa wazazi wetu si ndio hapana sio yeye ah. sasa kwa nini unafanya vile hasa mbele ya dad and mom dada mimi naomba niache peke yangu ah. umeshakuwa eh dada nimesema ondoka chumbani kwangu naomba niache peke yangu da priska aliondoka kule chumbani kwangu nikafunga mlango nikawa nimelala zangu nilikuwa na hasira yani hadi kichwa kilikuwa kinawaka moto pendo fungua mlango binti yangu alikuja kuniita mam nilikataa kufungua mlango niliwaomba niache peke yangu mama alinibembeleza hadi nikafungua mlango alinikumbatia kuna nini pendo kwa nini umefanya vile Sija kulea hivyo mwanangu. I'm sorry ma'am. Haitajarudia tena. Hakuna ugomvi gani kati yako sasa wewe na Mika? Eh? Mama, nilikuwa tu na hasira. Yaani jikuta namchukia kila mtu kutokana na hiki ambacho kiliwakuta nyao wazazi wangu. Yaani namuhisi kila mtu aliyopo karibu yangu hapana binti. Hapana kabisa binti yangu. Hautakiwi kufanya hivyo. Eh? Hiyo kazi waachie polisi kipenzi changu. Wao watawakamata watumi wa wote waliohusika kututeka sisi. Kwa hiyo usirudie tena gumbana marafiki zako kwa sababu hiyo. Sitopenda kuona ushenzi kama huo tena ukijerudia. Umesikia? I'm sorry ma'am, sitarudia tena kufanya hivyo. Haya tuombe kwanza ili tuweze kukemea hiyo roho ya chuki inayojinyanyua roho ni kwako. Halafu baada ya hapo utakwenda kuomba msamaha kwa Mika kabla hajaondoka. Msamaha? Ah uh-uh. ah, mama utanisamee. Mimi siwezi kumuomba Mika msamaha. Pendo. Pendo mimi ni mama yako pendo. Alafu tambue kwamba wewe ni binti. Hautakiwi kuwa na tabia za hovyo ukiwa hivyo jamani. Hivi utaolewa na nani ukiwa hivyo? Eh? Yaani hata kijana ambaye tulishaanza kumtarajia huenda yeye ndio akawa mchumba wako. Alafu leo hii unakuja kumfanyia vile mbele yetu. Ni tabia gani hiyo? Hujui kama unaendhalilisha hata mimi mama yako. Eh? Unataka nichekwe kwamba sijui kulea? Mama yangu aliongea sana. Nilimkubalia. Nikamwambia sawa. Nitakwenda kuomba radhi. Lakini nilichukia kinyama. Yaani sema tu wazazi wangu walikuwa hawajui kile ambacho kinaendelea. Tuliomba pamoja na mam. Baada ya hapo nilitoka hadi pale sitting. Nilianza kuomba radhi kwa Mika. I'm sorry Mika. Yaani ni vile tu nimechanganyikiwa kutokana na kile kilichowakuta wazazi wangu. Ninamuhisi kila mtu kuwa ndo musika. Kwa hiyo nisamee kukumiza Mika. Usijali pendo. Naelewa eti. Na haukutakiwa hata kuomba msamaha kwa sababu mimi naelewa vile unavyojisikia. <laughs> ah. Yaani Mika aliendelea tu kuleta maigizo kule ndani kwetu. I say, alizidi kuchota uaminifu mkubwa kutoka kwa wazazi wangu. Na kweli alifanikiwa kwa hilo kwa sababu wazazi wangu walimwamini sana Mika sana. Walimuona ni kama kijana wa kisasa mwenye heshima na adabu mpole aliyefunzwa vyema. Lakini hawajui ya kwamba Mika ni tofauti na vile walivyomdhania. Pale nilipomchana Mika tayari mam alikuwa kasha msafisha, kampaka dawa, kamfunga na bandage. My mom huwa ni nese. Na pale nyumbani huwa vipo ifaa vingi pamoja na dawa za kumsaidia mtu kwa huduma ya kwanza. Sasa baada ya kumomba Mika msamaha, nilifanya vile tu ili kuwaridhisha wazazi wangu, lakini sikufanya kwa moyo wangu. Baada ya kumomba msamaha yule shetani, niliwaomba radhi wazazi wangu. Maana hawakupenda kabisa kile nilichokifanya. But najua tu ni vile hawakujua. Nilifanya kwa nini? na kwa sababu ipi lakini light wangelijua ni na imani wangejiunga nami kumwangamiza yule ibilisi Mika Mida ilizidi kwenda hadi saa sita ndo Mika aliaga kuwa anaondoka pale nyumbani kwetu yani sikutaka kulala bila Mika kuondoka kwetu Huyu achelewi kutuchomea ndani huyu mshenzi unaweza kashangaa umelala unajikuta ni majivu Mika aliaga akawa ameondoka tulifunga milango tukaingia kulala kesho yake asubuhi 
Mimi ndo nilikuwa wa kwanza kuamka na kwenda kufungua mlango. Nilitaka niwahi kujiandaa ili niweze kuwahi kazini. Kama mnavyojua kama moyo kangu kote kapo kwa nani? Kwa boss Pasco. Sasa na vile yeye kashaanza kunielewa, basi mimi sikutaka kabisa kumkera kwa kuchelewa kazini. Yaani nitamani tu niwahi kazini ili niende nikaonekane na yeye anipe kiss. Nampenda. Yaani vile akiwa ananipa denda jamani mwili wote huo unanilegea. Baada tu ya kufungua mlango, nilikutana kitu cha ajabu sana pale mlangoni kwetu. Nilipiga yoe. Mamu and dad waliamka haraka kuja kuangalia ni kipi hicho kilichonisibu hadi nipige mayoe. Walifika pale na wenyewe wakabaki vinywa wazi. E, jamani, kuna nini? Mbona mayoe asubuhi yote hii?" Aliuliza Dapriska. Alifika pale. Tukampisha na yeye asogee ajione. Ilikuwa ni keki ndefu kubwa tu. Yaani ile keki ilikuwa imetapaka damu nyingi kila kona pale kwenye keki kulikuwepo na kisu kilichokuwa kimejaa damu. Na kilikuwa kimechomwa katikati ya ile keki. Keki ilikuwa imewekwa mlangoni iko juu ya boksi. Hiki ni nini Mungu wangu? Yaani kila mmoja katika familia yetu tulibaki kulizana, tuliogopa. Yaani hata kuigusa tuliogopa. Kila mmoja wetu aliogopa kukatiza pale katika ule mlango. Yaani hakuna hata mmoja aliyeweza kutoka nje. Wote turudi ndani. Tukaufunga na ule mlango. Hakuna aliyerudi chumbani kwake kulala. Wote tulibakia kule sebleni. Tuliungana, tukawa tumeanza sasa kufanya maombi. Uoga ulimtawala kila mmoja kati yetu. Simu yangu ileita ikiwa chumbani. Wote tukashtuka pale sebleni. Yaani kila mmoja aliogopa kule ndani. Niliogopa hata kwenda kuichukua simu yangu chumbani kwangu. Pendo, ni simu yako inaita? Ainiambia mamu. Mm. Mm. Acha tu ite mamu. Mi naogopa kwenda chumbani. Eh, jamani, hebu pigeni simu polisi basi waje kukitoa hicho kitu hapo mlangoni. Mi naogopa kwa kweli. Sijui hata mambo gani haya ambayo yanaikumba familia yangu. Oh, Mungu wangu. Aliongea mama. Ah, tu nilikupeleka uchukue simu yako. Ainiambia da Priska. Tulikwenda chumbani kwangu. Nikachukua simu yangu, alikuwa anaipiga hiyo simu ni maibu. Yaani Pasco. Nilipokea ile simu, Pasco inaambia ya kwamba nitapita hapo nyumbani kwenu kwa Julia hali wazazi wako. Naomba ujiandae ili twende wote ofisini my love. Hapana bu, siwezi kwenda ofisini. Yaani mlango ni kwetu kuna kitu cha ajabu sana. Naogopa bosi. Kuna nini pendo? Niambie kipi kimetokea? Ni keki iliyojaa damu na kisu chenye damu kimechomwa kwenye hiyo keki. Tumekuta iko mlango ni kwetu boss na ugope eti. Oh, usiogope kipenzi changu. Basi hebu subiria hapo nipitie polisi, nitakuja nao hapo nyumbani waje kuiondoa hiyo keki. Nitawafungia na kamera zao hapo nyumbani kwa ajili ya ulinzi zaidi. Na nitaweka na mlinzi pia. Msawabu, asante. Pasco alikata simu. Mm. Pendo, nani huyo? Da Priska alinuliza. Ah, ni bosi wangu dada. Mm, bosi, ndo namdekia hivyo au mnadeti? Ah. Ah, hapana dada, ni bosi wangu, yani ni rafiki yangu pia. Mm, lakini pendo, yule Mika ndani yako. Mimi mbona nimeshaanza kuwa na mashaka juu ya Mika? Hivi nini kilikufanya wewe kumchana Mika na kile kipisi cha kio kichwani kwake? Mm, hebu niambie kweli basi mdogo wangu. Kuna vitu havihitaji siri. Pendo, tutakuja kuwapoteza wazazi wetu pendo. Eh? Angalia haya anayoendelea. Tazama. Yatafanya kuugua pressure pendo. Hebu niambia ukweli mdogo wangu. Ni kwa nini ulimjeruhi Mika? Eh? Je, Mika ndo mhusika wa hizi shida zote zinazotokea hapa nyumbani? Nakuuliza ni jibu. Hapana dada. Sasa kama sio, ni kwa nini jana ulimletea fujo pale mbele ya wazazi wetu? Eh? Na nilikusikia ukiwa namwambia aache unafiki na ondoke nyumbani kwetu. Na kwa ile maongezi ya jana ya Mika yalikuwa ni ya kuwajulia wazazi wetu hali. Ni kwa nini sasa wewe ulimtia yani ulimuita uli kwamba yeye ni mnafiki? Eh? Pendo. Ninapokuuliza mnombo sikia kimya. Na kuuliza tena. Ni Mika ndiye anayewatesa wazazi wetu waliohangaika na sisi hadi tumekuwa wakubwa? Eh? Hebu niambie kweli. Da Priska alivaa sura ya sera. Hakutaka kunibembeleza tena. Pendo, 
pendo na ongea na umekaa kimya pendo. Yaani ukishindwa kuniambia ni kipi kinachoendelea, basi mi na wewe leo tunaenda kuvunja ndugu wetu hapa. Sito kutambua kama ni ndugu yangu kwa sababu na hisi wewe sababu ya haya yote. Eh? Na kuuliza kwa mara ya mwisho pendo. Je, ni Mika ndiye mhusika wa haya matukio yote? Ah. Uh, uh, ndio dada ni Mika. Yeye ndiye aliyewateka wazazi wetu. <laughs> Unasema? Ndio. Mika yeye ndo mhusika wa kila kitu. Na ndiye aliyewateka wazazi wangu. Ndio maana nichukia sana kiasi cha kumjeroi baada ya kumsikia yeye akiwa anaendelea kuwa enjoy wazazi wangu. The priest kali alikumbatia. Tujikuta wote tunatokwa na machozi. Ah, nisamee sana mdogo wangu. Nisamee kwa kukutishia kuvunja ndugu na wewe. Nimefanya tu hivyo ili kukutisha uweze kuniambia ukweli. Tulikumbatiana tena, dada aliniambia nakupenda sana. Nitakulinda pia kutoka mikononi mwa Mika. Alafu Mika alikutongoza? Ndio dada, alinitongoza lakini ilimkatalia siku ile ile alionitongoza. Wow, vizuri sana. Eh, vipi message za vitisho anazo kutumia? Si unazo kwenye simu yako? Ndio dada nazo. Lakini nao naogopa kuendelea kuziona message zake kwa kuwa zilinifanya nikose uwezo wa kujiamini. Inabidi niziondoe laini zangu kwenye simu ili nisiendelee kuziona message zake. Ni sawa, mimi nakuelewa mdogo wangu. Hebu nipatie hizo laini, mimi taziweka kwenye simu yangu. Alafu nitazuia mtu yeyote kupiga. Nitabakiza mawasiliano ya njia ya message tu. Nataka tuendelee kutafuta ushahidi zaidi wa kumtia mikononi mwa polisi ushetani mjalana. Basi nilizichukua zile laini zangu nikampatia da Priska. Je, huyu Pasco anamwamini? Ainauliza da Priska. Ndiyo dada, ninamwamini. Ni nani yako? Niambie ukweli pendo. Mimi dada yako sinificha kitu. Unampenda bosi wako? Nakusikiliza? Ah, ndiyo dada, nampenda bosi Pasco. Ah, au huyo ndo sababu ya Mika kuleta maliwaliwe kwenye familia yetu. Ah, hapana dada, mimi sidhani kama hiyo ndo sababu. Mi na tu nimeingizwa tu kwenye hii vita baada ya Mika gundua kwamba mi nampenda Pasco na sio yeye. Lakini inaonekana Mika ana kisasi kikubwa na boss Pasco. Sijui hata ana kisasi cha nini. Lakini Mika alithubutu kunitamkieti alishawahi kumua mwanamke wa boss Pasco. Ambaye alikuwa ni mjamzito. Alikufa yeye pamoja na mtoto wake. Mika ni katili sana dada. Yaani naogopa sije kuniua na mimi. Ah ah basi usiogope mdogo wangu sawa eh? Niko hapa na nitakulinda. Hatuwezi kukubali mtu mmoja kuvuruga amani yetu ya siku zote. Eh? Hmm? Basi Pasco alifika pale nyumbani akiwa na maskari. Walikuja wakatuchukua maelezo. Wakaichukua ile keki na kile kisu pamoja na boksi lake. Wakawa wameondoka. Boss Pasco alibakia akiwa anazungumza na Da Priska. Walifika wale watu wa CCTV kamera. Wakaanza kutufungia kamera pale nyumbani kwetu. Boss Pasco aliniomba nijiandae ili tuondoke wote kwenye ofisini. Nilijiandaa nikawa nimetoka naye. Pendo. Kwa nini ukanificha? Hmm, nikakuficha nini boss? Kwa nini ukuniambia mapema ya kwamba Mika ndiye mtesi wako? Kumbe Mika ndiyo aliyeniulia raya pamoja na mtoto wangu. <laughs> Ndio. Msikilizaji jamani kimeumana. The Priest kakashafanya yake jamani. Aya. Ah. Niliendelea kuwaza sana kichwani. Niliwaza kimya kimya. Huyu mshenzi atajuta. Aliongea boss Pasco kwa hasira huku akiwa anaongeza mwendo wa gari. Niliogopa. Boss tafadhali drive taratibu tutapata ajali eti. Pasco alilia. Alikuwa na hasira kiasi kwamba yani alitamani kushuka atembe kwa miguu. Maana aliona ni kama gari aliendi vile kwa kasi ambako anaitaka yeye. Nilitetemeka. Gari ilikuwa inakimbia. He, jamani, gari ilikuwa iko speedi. Yani ile tu shwa 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 vo shwa. 
kiroo changu sasa ani hapo niliweka mkononi yani roho yangu niliweka mkononi kwa muda ise uwe sasa gari ilienda kuweka kituo ofisini kwa Mika Bos tafadhali ni idea kwamba utaweza kujizuia sira zako na kuomba please niko chini ya miguu yako boss zizuia sira zako hapana pendo siwezi kukuahidi kitu kama hicho tafadhali na kuomba ubaki kwenye gari Bos Pasco aliteremka pale kwenye gari akatembea kuelekea kule ofisini kwa Mika nye nye <laughs> mwanaume alikuwa na hasira hadi mikono yani kawa inamtetemeka Pasco aliita we mwanaramu toka nje upambane na mimi Wafanyakazi wote kule kazini kwa Mika walitoka nje kuja kumshanga huyo anayefoka hapo ofisini nani Nilichukua simu yangu haraka nikamtafuta mama Pasco Nilimwambia aje haraka katika ile kampuni anayofanya kazi Mika Nilimtajia jina nikamwomba afike pale Ainiuliza kuna nini nikamwambia boss Pasco anaonekana kuwa na hasira sana na hisi kuna kitu hakiko sawa kati yake yeye pamoja na Mika. Tafadhali mama, na kuomba ufike haraka. Nilimaliza kuongea na mama yake Pasco, nikakata simu. Nikao nimetoka kwenye gari. Asa Mika alivoniona, alicheka sana. Alicheka. Akamwambia Pasco, "Kwa hiyo umekuja kunikomolea ofisini kwangu eh kwa sababu ya huyo malaya, si ndio?" Alafu sasa mdogo huo Mika alikuwa anaongea kwa dharau sana. Sasa hilo jambo lilimkera sana Pasco. Alimtwanga Mika ngumi ya pua. Damu zikasamba mahali pale. Alimuongezea ngumi ya kichwani. Alafu alimtusua pale pale sasa nilipomjeruhi na kile ki, na, na kile kipisi cha kio. Alimpiga hapo hapo. Damu zikaanza kumwagika bwana kama bomba la maji lililoachiwa wazi. Na kama mnavyojua siku hizi mnaweza yani kuuana tu. Na watu wasiwasaidie. Sasa wafanyakazi pale ofisini ndio kwanza walikuwa busy kurekodi ile pambano. Nilisogea pale karibu yao, nikamwambia boss Pasco, "Please stop it." Mika alinishona teke la kiunoni. Nikaenda kudondokea kule. Alikuja boss Pasco kuniokota pale chini. Na hapo ndipo Mika akawa amepata upenyo wa kumshurikia boss Pasco. Mika alikuja akaivuta ile tai ya Mr. Pasco kwa nyuma akaanza kumnyonga maibu. Oya. Nikwambie tu msikilizaji ya kwamba Mika ni mkubwa kwa Pasco. Japo wote mili yao imejazia lakini kiumri Mika ni mkubwa. Nilianza kupiga kelele nikiwa pale chini. Nilimwomba Mika amwachie boss Pasco. Lakini hakumwachia. Nililia huku nikiwa na muomba boss Pasco apambane ili Mika asije akamua. Kwa bahati nzuri wazazi wa Pasco walifika pale eneo la tukio. Baba Pasco alichefukwa sana baada ya kumkuta mtu waliomdhania kuwa ni rafiki wa mtoto wao akiwa na mnyonga kijana wake bila hata uoga. Oya, yule mzee wa kizungu alichomoa bastora akaikoki. Then akainyosha kuelekea pale alipokuepo Mika. Kila mtu pale alilala chini. Baba Pasco alimwamuru Mika amwachie mtoto wake. Sasa vile Mika anashangaa shangaa bwana. Boss Pasco saa ngapi asimzime na ngumi ya jicho? Jicho lote likawa jeusi. Du, he. Msikilizaji usiombe ukawashuhudia wanaume wakiwa wanapigana. Baada ya Boss Pasco kumshona Mika ngumi ya jicho, Mika alidondoka chini. Pasco alianza kumnyonga Mika. Huku akiwa anasema muwaji mkubwa wewe, leo nakuua. Mama Pasco alikimbia kwenda kumzuia Pasco asije kuua. Sasa Mika alivomuona ule mama alimwambia, "Mwacha niue, usimzuie. Mwacha niue. Au umesahau kama wewe ndio ulishaniua hapo kabla." Eh? Na kuchukia sana wewe mwanamke. Na juta kuzaliwa na shetani kama wewe. Niue. Niue ni sasa maana katika maisha yenu mlishani huwa tayari na wachukia natamani hata mteketee muondoke katika uso wa hii dunia. Eh? Unaongea kuhusu nini Mika? Kila mmoja pale alibakia kinywa wazi. Hata Pasco alibakia na mshangao. Mam, anaongea kuhusu nini huyu muaji? Hawezi kuwa ndugu yangu huyo. 
Ainulia mtoto wangu mam. Huyu ndio aliyemua Raya. Tafadhali mam. Hebu naomba ukanushe huu uzushi wake. Anajaribu tu kutafuta huruma kwa kudai eti wewe ndio uliyemzaa mama. Huu ni shetani. Usije kumskiliza, anafaa kwenda jera. Alimuumiza hadi pendo. Aliwateka hata wazazi wake. Na bado hakuacha kupeleka vitu vya kutisha katika familia yake na pendo. Mama, huu ni mtu muaji. Hafai kuishi katika jamii. Yaani bosi aliongea kwa hasira sana. Hadi baba yake akadondoka na machozi. Baba yake alimkumbatia Pasco, akamwambia, "Be strong my son." Mama Pasco alichanganyikiwa. Baada ya Mika kumtamkia eti anajuta kuzaliwa na shetani kama yeye. Mika aliendelea kutukana na kuongea bila kituo. Bosi Pasco aliinama pale, akamuokota Mika na kuanza kumsokota ngumi za tumbo. Mama Pasco uvumilivu ulimshinda. Alimwambia Pasco, huko akiwa na Lia, mwanangu, tafadhali acha kumpiga, usimuumize mwenzako. Mama Pasco alimshika Pasco ili asiendelee kumuumiza Mika. Alimsogelea Mika pale, akamuuliza, "Ni wewe?" "Hapana, sidhani kama utakuwa wewe. Sidhani kama atakuwa hai, alikufa. Hayupo tena. Sio wewe." Yule mama alipoteza fahamu bwana. Maskari walifika pale. Walipigiwa simu na wafanyakazi wa kule kazini kwa Mika. Sasa mimi na boss Pasco tulimwaisha mama Pasco hospitali. Halafu Mika na babake Pasco bila kuwasahau mabosi wa pale kazini kwa Mika walichukuliwa wote kuelekea kituo cha polisi. Mimi na bosi baada ya kumfikisha mama yake hospitali, boss Pasco aliondoka kuelekea kituo cha polisi. Mimi nikaa nimebakia kule hospitalini kumwangalia mama Pasco. Nilitamani sana amke ili anieleze ili kuaje kuaje hadi Mika katamka vile. Kwani mama Pasco alishawahi kuzaa mtoto mwingine? Ilikuwa ni mida saa moja jioni. Ndio mida ambayo mama yake Pasco airudiwa na fahamu zake. Mama nilimuita huku nikiwa na ugusa mkono wake. Uko sawa mama? Vipi hali yako unajisiaje kwa sasa? Tafadhali nakuomba utulie. Mimi nakwenda kukuitia dokta. Nilitoka haraka na kwenda kumwangaza dokta katika wodi zingine. Samani dokta. Yule mgonjwa katika wodi namba saba amerudiwa na fahamu zake muda si mrefu. Sawa binti. Basi nendo kama muangalie, mimi nachukua vifaa vyangu hapa ofisini mara moja nitakuja huko muda si mrefu. Msawa dokta. Nilimwitikia dokta na baada ya hapo nirudi kule aliko mama yake Pasco. Nilimchukulia na maji ya kunywa. Nikawa nimempelekea. Tafadhali mama, nakuomba unywe hata maji huku ukiwa unaendelea kumsubiria daktari. Asante sana pendo. Alikunywa maji na baada ya hapo nilimuuliza swali. Msamahani mama. Hivi Mika ni mtoto wako kweli? na kama ni mtoto wako ni kwa nini haukuwatambulisha wakafamiana ulipaswa kuwakutanisha ili wafamiane yani kikweli sijui hata na wazanini mama yangu hivi uliwezaje kuwatenganisha watoto wako wa kuwazaa mwenyewe hivi ilikuwaje kwanza hadi Mika kawa mtoto wako ah pendo ni kweli mimi nilishawahi kuwa na mtoto enzi za ubinti wangu. Lakini ukweli ule mtoto nilimtupa baada tu ya kuwa nimemzaa. Yaani sikutaka kabisa kuwa mama kwa kipindi kile. Ilikuwa ni mambo ya ubinti tu kufanya mapenzi kama starehe. Lakini kwa bahati mbaya nilinasa mimba na baada ya kuipata ile mimba naliogopa sana. Niliogopa sana baada ya kuipata ile mimba kwa shirikisha watu wa nyumbani kwetu. Nilifanya hivyo kwa sababu baba yangu alikuwa ni mkali sana. Na pia alikuwa ni mchungaji. Nilificha ile aibu katika familia kwa sababu familia yangu walikuwa akiniamini sana. Sikutaka kupoteza uaminifu wao kwangu. Hata baada ya ile mimba kufikia miezi tisa, nilienda katika ghetto la rafiki yangu ambaye nilikuwa nasoma naye chuo kipindi hicho. Mimi nilikuwa na car hostel. Lakini yeye Alikuwa amepanga chumba nje ya chuo. 
nilienda kwake nika nimejifungulia huko kwa kuwa yeye alikuwa anachukua kozi ya udaktari basi aliweza kunizalisha bila shida yoyote baada tu ya mie kujifungua nilimdanganya rafiki yangu ya kwamba baba wa mtoto anataka nimpelekee mtoto wake ili akamuone ampatie na jina rafiki yangu alitaka kunisindikiza lakini nilimzoea nilikwenda peke yangu hadi katika kichaka ambacho ndicho nilichomtelekezea hapo mtoto wangu nilimtupa mwanangu bila kujali lolote baada ya hapo nirudi kule getoni kwa rafiki yangu alivoniuliza mtoto nimempeleka wapi nilimdanganya kuwa mtoto amechukuliwa na baba yake hakufuatilia sana ila alichoniambia ni kwamba lakini ungekaa nako tu hata mwezi mmoja tu ukanyonyeshe maziwa ya mama niliendelea kumdanganya nikamwambia kuwa baba yake amemgangania ikabidi nimpatie tu nililala hiyo siku kesho yake nirudi kwenda kuchungulia kule nilikomtupia mwanangu lakini sikumkuta pale katika ile sehemu nilijua huenda tayari ameshakufa kwa kuliwa na wanyama nirudi kule kwa rafiki yangu aliendelea kuniuguza hadi nikamaliza wiki tatu nikawa nimerudi chuoni niliendelea na masomo japo sikwahi kuwa na amani ya moyo kutokana na hicho kitendo ambacho nimekifanya mara kwa mara nimekuwa nikirudi kule katika ile sehemu nilikomtupia mwanangu ili kwenda kuangalia kama naweza hata nikamkutapo kimiujiza lakini haikuwa hivyo niliendelea kuamini kuwa mwanangu ameshakufa pendo sijawahi kumwambia mtu yeyote hiki kitendo cha kikatili ambacho nimekifanya kwa mtoto wangu wa kumzaa kimekuwa kikiishi ndani ya moyo wangu na kusema kweli sikuwahi kuona raha ya kuishi japo nilishatubu sana hiyo dhambi naona aibu mimi ni mama wa aina gani nitawezaje kumtizama pasko machoni nitawezaje kujitetea kwa mika mimi jamani eh wanangu hawatanielewa na kuomba wewe pendo ndio ukawe kiungo katika familia yangu uunganishe watoto wangu pasko na mika wapate kuelewana naomba uniombe radhi kwa watoto wangu wote waambie na wapenda sana eh yesu wangu lejitoa msarabani kwa ajili ya kutufia sisi wa dhambi na kuja mbele zako mimi mkosefu naomba unisafishe dhambi zangu nifutie makosa yangu yote kisha jina langu uniandike katika kile kitabu cha uzima wa milele baada ya mama pasco kuongea hivyo alianza kurusha rusha miguu na mikono yake nilikimbia haraka kwenda kumuita daktar nilikutana na daktar akiwa na vifaa vya vipimo alikuwa anakuja huku katika wodi aliko mama pasco daktar nilimuita huku nikiwa naogopa machozi yalianza kunitoka nilibanwa na kigumizi nilijikuta nimeshindwa kabisa kuongea Dokta alinipita huku akiwa anakimbia kuelekea wodini kwa mama Pasco. Nami nilimfata nyuma, tuliingia kule wodini lakini ilikuwa tayari. Mama Pasco ameshaaga dunia. Mama, nilimuita huku nikiwa na mgusa kichwani kwake, lakini hakufungua hata macho yake. Mama, please mama. Mimi peke yangu sitaweza kuunganisha Pasco na Mika mama. Kumbuka Pasco ana hasira sana juu ya Mika mam. Kwa nini umeniachia kazi ngumu kiasi hicho? Yule daktar alinikumbatia. Akaniambia, "Binti, mtangulize Mungu. Huyu mama hajakuachia hayo kwa matakwa yake. Ni Mungu ndiye amependa. We ndio uifanye hiyo kazi." Ah, nililia sana. Nililia mno. Nilitolewa nje ya ile wodi. Jamani, jamani. Hivi kumbe mtu anakata roho vile. Nilikuwa nawaza tu namna ya kumwelezea boss Pasco ya kwamba mama yake hayupo tena katika dunia hii. Mama Pasco alipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti. Bado niliendelea kujipa matumaini ya kwamba ataamka tu, huenda atakuwa tu kazimia. Niliendelea kujipa muda Nikijua mama yake Pasco ni lazima tu atamka. Muda ulizidi kwenda. 
ilikuwa ni saa moja za jioni pale hospitali ilikuja gari nyeusi aina range ilikuwa ni gari ya boss pasco alipeleka gari parking akaegesha vizuri na baada ya hapo aliteremka kwenye gari akawa anatembea kuja pale nilipokuwa nimekaa alikuwa wala hajabadili zile nguo zenye damu zilizoloana damu kipindwa anapigana na Mika nilisimama nikamkumbatia huku nikiwa nalia usiliete tayari ule mshenzi ameshawekwa nyuma ya nondo hata kusumbua tena wala kukutisha Aliniambia Pasco bila kujua kinachoniliza ni kitu gani. Ungefanya nini? Kama kawaida sasa ya maibu, alitaji ni mpozi na deprecates. Sasa kila alipo nisogelea mimi nilikuwa na kwepa. Bado nilikuwa naendelea tu kulea. Mine Aliniita boss Pasco kwa sauti ya chini sana. Kwa nini unalea? Aliniuliza Maibo, nilishindwa kumwambia eti nilishindwa jamani. Mida hiyo sasa alikuja baba yake na Pasco. Alikuja pale hospitalini. Nilimkimbilia baba Pasco, nika nimemkumbatia. Alinifuta machozi akaniambia pole sana binti yangu. Tayari Mika ameshakamatwa na polisi. Ni mshenzi sana kumbe. Yaani ni kijana mpumbavu sana na ni katili kupita kiasi. Lakini atalipia kwa haya yote aliyoyafanya. Dadi, msamani dadi, nijua wewe ni mtu mzima na utelewa hiki ambacho ninaenda kukwambia. Nimeshindwa kabisa kumweleza Pasco kwa sababu sijui vile atakavyolipokea sola hili. Kitu gani pendo? Eh? Dadi, acha na kwanza na habari za Mika dadi. Ni mam mam ame mam ame fariki what Nancy no no hapana Nancy Nancy hawezi kuniacha mimi na mtoto wetu tuaidiane ya kwamba tutabakia wote hawezi kutuacha eh ah yule mzee alilia yule mzee alichanganyikiwa Pasco ni kama vile tayari alisikia kitu. Alichuchumaa pale pale alipokuwa amesimama. Akawa anadondosha machozi yake ardhini. Nilisogea pale karibu yake nikamuita boss. Aliitika tu kwa kichwa chake. Akasema no. No. Niambia ukweli mamangu wa Jafa pendo. Sieti. Pole sana boss Pasco. Lakini tayari mama ameshaondoka. Nilimkumbatia Pasco. Nilimwambia tafadhali boss, naomba ujikaze maskini. Na kuomba. Oh. Boss wangu aliumia sana. Boss wangu aliumia hatari. Kweli? Mama umeniacha mimi mama. Kwa nini mama? Hata ukuniaga mama, kwa nini? Ah. Baba Pasco alikuja akamnyamazisha kijana wake. Anampenda sana. Tuondoka pale hospitali tukaenda kuweka msiba nyumbani kwa wazazi wa Pasco. Inahuzunisha sana. Muda wote nilikuwa na waza tu. Namna ya kumuelewesha Pasco ya kwamba Mika ni ndugu yake. Nilimuomba baba Pasco pamoja na Pasco ili tukae kikao kidogo. Nilitaka kuwashirikisha juu ya kile ambacho mama Pasco, maarufu kama Nancy, aliniambia niambie familia yake kabla hata mazishi yake baba na mwana walikubali kukaa kikao na mimi nikawa nimewelezea kile kitu kila mmoja alisikitika pasco alikataa kata kata ya kwamba mika hawezi kuwa ndugu yake na wala hawezi kumsamehe kwa makosa yote ambayo amefanyia kumbuka nimeshapewa mzigo kwa kutanisha hawa watu Nimeshapewa mzigo wa kuwa kiungo cha kuunganisha hawa watu. Oh, Mungu anitangulie. Basi nilijaribu kumsi na kumuelewesha lakini alikataa kabisa. Baada ya mazishi ya Nancy ambaye ni mama yake na Pasco, ilikuwa ni muda fulani hivi ya jioni. Nilitoka kazini na kurudi nyumbani kwetu, lakini pale nyumbani 
Nilikutana na ugeni wa ghafla sana. Nilipoingia pale nyumbani, mama yangu alianza kupiga vigeregere na kuja kunipokea mkoba wangu. Alinikumbatia na kuniambia ongera sana mwanangu, unaenda kutuheshimisha. Aririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr
eh tushapokea zawadi na mahali kutoka kwa bwana harusi yani hapa kinachosubiriwa ni ndoa tu full stop anti aliniambia hivyo kisha akawa ametoka kule chumba ni kwangu huku akiwa anapiga vigeregere niliufungo ile mlango wa chumba ni kwangu nikachukua simu yangu nikamtafuta boss pasco kwa njia ya video call hello bu hello my i miss you my bu miss you too na kumisi zaidi bebe wangu but nitakuja tu kama siku tatu hivi zijazo mbele it's okay darling but tafadhali usichelewe ukichelewa hautanikuta bu please na kuomba uje hata kesho what's going on pendo please baby stop crying and tell me the truth kuna nini ati eh? nini kimetokea bu i need you i need you to be my husband i don't want any more na kuomba uje mimi nakupenda wewe natamani wewe ndio uwe mme wangu it's okay baby i know right and i love you i'll be your husband okay please don't worry baby usilie mpenzi wangu sawa eh? basi nitakuja kwa ajili yako na kupenda zaidi mama na kwa hili nitakooa na nikirudi Tanzania nitakuja kukuchumbia umesikia mamangu eh? haya naomba ufute machozi yako kipenzi changu sawa eh? please baby stop crying you know how much i love you i love you baby i love you i love you i love you i love you more baby i love you my boy i love you more and more Sikumwambia kama tayari kuna watu wameshafika nyumbani kwetu kunichumbia mimi. Alinibembeleza, akanisia kwamba baada ya siku mbili tatu atarudi Tanzania. Sasa kabla sijamaliza kuongea na Pasco, mama yangu aligongea mlango. Pendo, fungua mlango binti yangu. Hey darling, see you later. Bye, I love you. Bye. Nilikata simu, baada ya hapo nijifuta machozi ya raka. Then nilikwenda kumfungulia mam. Mam aliniambia niende nikawapatia wageni chakula. Nilitoka Sasa nikaambatana naye hadi jikoni, tayari walikuwa wameshapakua. Ilibakia kwenda kupanga mezani. Nilikibeba kile chakula kwa heshima, nikapeleka mezani. Nilikipanga vizuri tu, sana tu. Kikakaa katika muonekano mzuri sana. Hakimu alishika simu yake akawa na rekodi vile nilivyokuwa nakiweka kile chakula katika staili nzuri inavyotia. Baada ya kumaliza kupanga chakula, niliwakaribisha kwa heshima sana. Walinawa, baada ya hapo kila mmoja alijisevia kipenda roho. Sasa nikiwa naondoka pale sebleni bwana, Hakimu aliniomba samani. Samani, nombo ni sevi chakula kwenye sani yangu. Hm, nilitabasamu tu. Then taratibu kwa makini, nikaanza kupakua chakula vizuri tu kutoka kwenye hotpot kukiweka kwenye sahani ya Hakim. Nilikiweka chakula vizuri tu. Baada ya hapo nilimkaribisha, nilifanya kwa staha sana. Maana nilijua pale kinachoendelea kutafutwa ni point tu kama kweli ni wife material au la. Sasa baada ya kumkaribisha Hakim chakula, wale wazee wote walitabasamu. Then walimpongeza baba yangu pale mbele yangu, walimwambia hongera. Unajua kulea? Baba yangu alifurahi sana. Na hata wale walizewe walifurahi sana. Baada ya hapo watu wote pale walianza kula. Sa baada ya chakula nilikwenda kuondoa vyombo kisha nikasafisha meza. Nilipomaliza wale wakwe waliniita, walinipatia marundo ya pesa kama zawadi ya kuwa na adabu pamoja na tabia njema. Nilipokea kisha nikawashukuru sana. Nilianza kuondoka kuelekea chumbani kwangu. Lakini Hakim aliniita Nirudi hadi pale alipokuwa amekaa Hakim. Alitoa kiboksi fulani hivi kizuri sana. Akawa amenikabidhi huku akiwa na tabasamu. Aliniomba niende nikaifungue zawadi yangu, alafu baada ya hapo nitarudi kuja kuwatoa ili waweze kuondoka. Thank you. Thank you Hakim. Nilimshukuru kisha nikaondoka kuelekea chumbani kwangu. Nilifika nikaviweka vile vitu kitandani. Baada ya hapo nilichukua simu yangu na kuanza kuzitazama picha za bosi wangu Pasco. Jamani nampenda. I love him so much. Yuko katika moyo. Siko tayari kuolewa na mwanume mwingine zaidi yake yeye. Nitafanyaje? E hey, Mungu wangu. Mbona huu mtihani unakuwa mgumu kwangu? Pasco. I love you. 
I love you so much my boy. Hisia zangu zipo kwako. Itakuaje sasa? Niliongea kwa sauti huku nikiwa naendelea kuzitizama picha zake. Mara mlango wa chumbani kwangu bwana ulisukumwa. Aliingia shangazi. Alisogea pale nilipokuwa nimekaa. Aliniambia umeona sasa nilichokwambia? Nimekwambia mwanangu hiyo familia ni rich family. Unaona mi pesa hiyo? Eh? Check hiyo zawadi sasa aliyokupatia mume wa mtarajiwa. Hebu ifungue tuone. Shangazi alinikabidhi kile kibox cha zawadi, alionipatia hakimu. Nikawa nimeifungua sasa huko ndani nilikutana na saa nzuri sana. Shangazi alichukua ile saa akanivisha mkononi kwangu. Unatakiwa uivae mkononi mwako ili akuone ukiwa umevaa. Aliniambia hivyo anti yangu. Ile saa ki ukweli ilinipendeza sana. Haya, twende ukawaage wageni. Tayari tarehe ya ndoa yenu imeshapangwa. Kilichobakia ni kadi tu kuandikwa na kuchapishwa. Imebidi tuipeleke kwa haraka kwa sababu mumeo mtarajiwa pamoja na familia yake watakuwa hapo Serena Hotel wakisubiria wewe na Hakim muweze kufunga ndoa ili muondoke pamoja kuelekea South Africa. Kesho nadhani ni siku ambayo wewe na Hakim mtende hospitali kwa ajili ya check up. Na baada ya vipimo kadi za harusi zitaandikwa na kuchapishwa. Then zitasambazwa kwa watu wachache tu. Haitakuwa ni sherehe kubwa sana mwanangu. Sherehe kubwa mtenda kuifanyia huko South Africa. Shangazi yangu aliendelea kunipatia mipango yote iliyopangwa kwenye hicho kikao kati ya familia yangu na familia ya Hakim. Sasa tukiwa tunaendelea na mazungumzo mimi na shangazi yangu mamu alikuja kule chumbani kwangu. Alionekana ni mtu mwenye furaha sana. Alipiga vigeregere pale. Kwa shangwe na kifurahi sana. Haya fanya utoke mwanangu. Ukawaage wageni waondoke. Nilitoka kule chumbani kwangu nikaelekea Sebleni kwenda kuwaga wageni. My daughter, we are leaving now. We are grateful for the food. Thank you very much. Ni sawa baba, karibuni sana. Wow, asante sana. Na nadhani tuwapatie muda wewe na Hakimu mpate kufahamiana vizuri hata kwa muda mchache tu. <laughs> It's okay daddy. Wale wazee pamoja na yule kijana mmoja walitangulia kwenye gari. Mimi na Hakim tulibakia nyuma kidogo. Gari iliondoka kwa mwendo wa taratibu sana. Ilikuwa ni usiku mida kama ya saa mbili hivi. Hakim alichukua simu yake, ni kama vile kuna mtu alitaka kumpigia. Alibonyeza bonyeza we kisha akaweka sikioni. Hello Jess. I think it would be better if you took them first and then you will come to pick me up. Alimuomba yule rafiki yake Jesse awapeleke wazee hotelini kwanza then atarudi kumchukua maana walikuwa wanapeleka gari taratibu huko akiwa wanamgoja Hakim. Baada ya Hakim kumuomba Jesse afanye vile Jesse alikubali. Aliondoa gari chap. Tu sasa tukabakia wawili peke yetu. Uh, it's pendo right? Yeah, I'm pendo. Okay, I'm Hakim. The last child born in our family. Nimefurahi sana kukufahamu mpendo. Wow. Um, I'm also happy to know you Hakim. Wow, it's very cool my. Okay. Hakim alishika ule mkono wangu wa kushoto niliokuwa nimevaa ile saa alioniletea. Aliubusu then alinitazama katika macho yangu. Ainiambia pendo. Natamani uwe mke wangu, umenivutia sana. Wewe ni mwanamke mrembo sana. Una rangi nzuri shepo nzuri kikweli umeuteka sana moyo wangu pendo I want to tell you that I love you Hakimu aliniambia vile huku tukiwa tunaendelea kutembea kwa mwendo wa taratibu sana Alikuwa ameushikilia mkono wangu huku tukiwa tunatembea very slowly Kusema kweli wala sikumjibu kitu Niliendelea kukaa tu kimya Tulifika katika kieneo fulani hivi kizuri tu Hakimu aliniomba tukae pale katika ile sehemu. Nilikubali. Tulikwenda tukakaa katika ile sehemu. Hakimu alikuwa akinitazama sana machoni kwangu. Aliniita, "Pendo." Nilimuitikia. Ainiuliza, "Uko tayari kuolewa na mimi?" Niliendelea kukaa kimya. Usikae kimya mpenzi wangu. Kumbuka tayari kila kitu kimeshapitishwa na familia zetu. Tayari nimeshatoa mahali kwenu. 
na nimekuridhia wewe kwa moyo wangu kuwa mke wangu. Pendo I love you. Na kupenda sana. Please. I'm asking you to accept me. I will love you every day. I will give you true love from now until the end. Ni sawa Kim, lakini nahitaji muda wa kuamua juu ya ndoa yangu mimi na wewe. Hakimu aliendelea kuniongelesha mistari moto moto lakini ah mwenzie hata kidogo sikushawishika. Sasa tukiwa bado tunaendelea na mazungumzo yetu bwana simu ya Hakimu ileita. Alipokea nadhani aliyepiga ni Jesse, yule rafiki yake. Alimpatia maelekezo sehemu tuliko, akawa amemwijia pale, akusogea pale karibu yetu ila aliegesha gari kwa mbali kidogo. Tizama tayari kashafika rafiki yako, amekuja kukuchukua eti. Naomba na mimi arudi nyumbani. It's okay pendo. Lakini kesho nitakuja kukuchukua kwa ajili ya kwenda hospitali kufanya vipimo ili kuweza kucheki afya yetu. Are you ready? Hmm. It's okay Akim tutaenda. Pendo. Before we say goodbye, can you give me a kiss? Tafadhali kipenzi. Naomba usinikatalie. Nimekuomba. Hmm. Not now Akim. Maybe for another time. Nilimjibu hivyo kisha nikasimama pale na kuanza kupiga hatua. Hakimu alishika mkono wangu, akanivuta karibu yake. Darling, aliniita hivyo, nilinyamaza kimya. Baby, aliniita tena. Yes, Hakim. Nilimwitikia eti kwa sauti tena ya chini sana. Tumeshatembea umbali mrefu kidogo kutokea nyumbani kwenu. Sasa hivi ni usiku eti. Hawezi kwenda peke yako. Naomba ni kubebe kwenye gari. Niweze kukurudisha nyumbani. Ah, it's okay, hakuna shida. Hakim alinishikilia mkono wangu. Alafu kuna vile sasa alikuwa anaumenyaminya. Tulitembea hadi pale alipokuepo Jesse. Hakim alimomba Jesse kama hatojali. Basi amngoje pale yeye ili aweze kurudisha nyumbani kwanza. Then atampitia pale warudi hotelini. Asa Jesse alishuka kwenye gari. Walipiana five. Walionekana kuwa ni washikaji sana. Hakim alifungua mlango wa mbele. Akaniomba nipande kwenye gari. Nilimwaga Jesse. It's like bye. Wow, bye shame darling. I wish you a good night. See you next time. <laughs> okay, thanks. Bye. Nilika zangu kwenye gari. Hakim akawa ameondoa gari bwana. Tuelekea nyumbani kwetu. Nilikuwa ishafika sana za usiku. Alinipeleka hadi jirani kabisa na gitini kwetu. Kabla sijatalimka, Hakim aliniita, "Baby." Nilinyamaza ite. "Darling." Aliniita tena. "Yes, baby." Nilijitutumua kujibu, "I love you." Mm. <laughs> Mie chita kimie, nampenda maibu sio wewe. Nilijibu lakini kimoyo moyo hapo. Hakim aliugusa mkono wangu. Akanisogeza karibu yake. Alionekana kuwa na mizuka fulani hivi. Sorry, I need to leave. Nilimwambia baada ya kumuona kama mtu anayetaka kufanya kitu. Lakini wala hakuniachia bwana. Alinivuta karibu yake zaidi. Hakim alianza kuninyonya kwenye lipsi zangu. I don't need to do that. Please leave me alone. Yaani namwambia hivi lakini wala hata kuniachia. Ainaambia pendo, please. Ni kiss peke yake mama. Usinizuie eti nakupenda pendo. Nina hisia kali sana juu yako. Nakupenda mama, I love you. Hakimu alinambia huko akiwa ameituliza katika kifua chake. Yaani hadi niilie eti mimi nampenda Pasco, kwa nini hii inatokea? Baada ya Hakim kuniona sasa nikiwa nadondosha machozi aliniachia I'm sorry Pendo I beg you to forgive me Yaani vile tu nikikusogelea na kuwa napata msisimko mkali sana Pole mama Aliyafuta machozi yangu kisha kanikisi kwenye paji la uso Baada ya hapo ainiomba namba yangu ya simu then alinifungulia mlango nikatoka kule kwenye gari Nilienda moja kwa moja hadi chumbani kwangu nikajifungia huko. Nililia ili kuweza kupunguza jamu ya hasira moyoni mwangu. Wazazi wangu waliniita wakaniomba sana 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 niweze kuolewa na Hakim. 
Lakini wazazi wangu mimi tayari na mwanaume ambaye ninampenda. Mimi simpendi Hakimu. Naomba ni mnielewe. Baada ya kuambia hivyo, dadi alisimama kwa hasira sana. Akaniambia, "Amko kusenye kila kilicho chako huko ndani, uende kwa yule mwanamume wako." Umekuwa sasa eh? Yaani unataka kutupanda kichwani, si ndio? Yaani tumekuzaa wenyewe, tumekulea wenyewe, alafu leo hii unataka kutufundisha kipi cha kufanya? Eh? Nasemaje? Toka uende kwa huyo mwanamume wako. Ondoka hapa nyumbani kwangu. Mtoto kumbe mshenzi huyo? Yaani anathubutu vipi kuniambia kwamba eti ana mwanamume wake? Na ili hali bado tunakaa naye hapa nyumbani? Eh? Wewe? Okay. Haya, una mwanamume wako. Haya. Huko ndani unafanya nini sasa? Maana wenye wanaume zao wako makwao huko na familia zao. Kama ilivyo kwa dada yako Priska. Eh? Yuko na mume wake huko. Na sio kwamba eti walichukua na kizungu, hapana. Walifuata taratibu, wakafunga ndoa. Wewe, huo ni uhuni ambao umeamua kutuonyesha sisi hadharani kabisa. Eh? Nenda ukaufanye huko huko na uskae ukakanyaga hapa nyumbani kwangu. Helena. Hivi ndivyo ulivyomlea binti yako? Eh? Baba alinishambulia sana. Yaani alichukia kupita kiasi. Sijawahi kumuona baba yangu akiwa na hasira kiasi kile. Niliogopa sana. Niliogopa mno pale alipomuuliza mama kwamba hivyo ndivyo alivyonilea. Nililia, nililia huku nikiwa namuomba baba yangu msamaha. Lakini hakutaka kunisikiliza. Mtoto wangu ni Priska pekee. Huyo ndio mtoto mwenye heshima na adabu. Hm? Anaonesha heshima na adabu kwa sisi wazazi wake. Alijitunza hadi siku anaolewa. Hakuwahi kututamkia hadharani eti ana mwanamume wake. Na sisi hatukuwahi kuona uchafu wote kwa Priska. Yaani sikuwahi kuyajua makucha yako. Sikuwahi kabisa pendo. Yaani kumbe we ni mtoto mshenzi sana. Nasemaje? Toka huko ndani kwangu. Na kesho mapema nitakwenda kuona na familia ya kina Hakimu. Nirudishe kila kitu chao. Eh Mungu wangu. Baba yangu alichafukwa kupita kiasi. Aliniamru niondoke nyumbani kwake. Sasa baba alizidi kuwaka usiku ule. Yaani aliongea ili baki kidogo tu. Anipatie laana. Lakini mamu alisimama, akamwambia tafadhali, acha, ameshakusikia. Hawezi kukaidi tena amri yako. Usije ukampa mtoto laana na kuomba. Daddy, na kumbo ni sameni kwa tayari kuolewa na Hakim. Hapa kuepo na namna ili nibidi nikubali tu jamani. Nitafanyaje? Ili nibidi nikubali kuolewa na Hakim ili kuzishusha hasira za baba yangu. Niliondoka pale sitting, nikaelekea chumbani kwangu, nilichukua simu yangu, nikawasha data. Nilikuta boss Pasco kanitumia message nyingi mno. Alikuwa ananiomba niingie online. Baada tu ya kuwasha data Pasco alinipigia. Mine. Are you okay? Bo, I'm not okay. What happened? Ah, I can't even explain. Pendo. Tell me something. You scare me. Ah. Anyway, na kuomba ruhusa kesho sitaweza kwenda kazini. Pia usije kashangaa kwa sababu huenda ndo nimeshaacha kazi hivyo. What? Kwa nini? Nilianza kulea, nikashindwa kuongea na Pasco. Nilizima data, nikaweka simu pembeni. Nijifunika gubi gubi, nikaendelea kulelea kwenye mashuka na mito. Hisia zangu zimedhurumiwa kutoka kwa mwanaume nimempenda. Hivyo ndivyo nilivyokuwa najiambia kichwa ni mwangu. Pendo mwanangu. Hebu amka tuongee. Alikuwa ni mama yangu aliyekuja chumbani kwangu usiku wa manane sana baada ya kuwa dadi ameshasinzia. Mwanangu. Nimeshindwa kabisa kusinzia. Nimehofia maisha yako. Baba yako amekukaribia sana. Hajawahi kuwa mkali kwako kwa kiasi hicho. Tafadhali, na kuomba niahidi ya kwamba hautojidhuru kutokana na yale maneno makali aliyokutamkia baba yako. Usijali mama, uwe nenda ukalale, mimi niko sawa. Pendo. Lakini ulikosea sana kumwambia baba yako eti tayari wewe una mwanaume wako ambaye unampenda. Na ili hali hapa nyumbani hatujawahi hata kumuona mwanaume yote kaja kukuchumbia tofauti na Hakim. Eh? Hebu nikuulize, 
huyo mwanaume mwenyewe ni nani? Mama, mi nampenda sana boss Pasco. Nambeni mnielewe tafadhali, nampenda eti. Boss Pasco. Yule akufoka foka. Eh? Yule aliyekufokia tangu siku ya kwanza tu mlivonana. Eh? Kumbe ndo maana alikuja kutokoa kutoka mikononi mwa Mika. Si ndio? Eh? Ndio maana alileta hadi ulinzi wa CCTV kamera. Kumbe yote alifanya kwa sababu yako. Eh? Ndio mam, nampenda. Hmm. Haya, ulianza kumpenda kuanzia lini? Eh? Hebu kwanza nikuulize. Hivi huko ndani tayari wameshaanza kukuchungulia mo. Eh? Kwa hiyo hata huyo bosi wako tayari umeshalala naye. Eh? Mama hapana, tunapendana lakini hatujawahi kufanya chochote mama. Unawakika ya kwamba na yeye anakupenda wewe? Ndio mama ananipenda. <laughs> Sikiliza nikushauri kitu binti yangu. Bahati kama hii unayotaka kuikataa utakuja kujutia. Alafu sio lazima uolewe na mwanaume unayempenda. Kikubwa ni kuwa yeye anakupenda wewe. Naomba uacheni na huyo bosi wako wa kukufokia fokia tu. Huyo akupende ila wewe ndio unayempenda yeye. Ha? Mwanangu. Mapenzi yako hivyo. Unayempenda akupendi na anayekupenda humpendi. Acha kutafuta uasa na baba yako. Olewa na hakimu mpate baraka zetu. Mama alinishauri hivyo. Baada ya hapo aliniaga akarudi chumbani kwake. Simlizi inaitwa my boo. Mtunzi anaitwa baby love. Naye kusimlia ni mimi Lucas Lumbas. Kutoka hapa Simlizi Mix. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0725481845. Basi nilala kesho yake mapema. Hakim alinipigia simu kwa video call sikupokea. Nilizima data. Nikaweka simu hapo. Hata baada ya mimi kuzima data, bado hakuacha. Baada ya mimi kuzima data, alipiga kawaida. Sikupokea, alinitumia message. How did you wake up my love? And why don't you answer my text that I sent you since last night? Eh? Au bado una hasira kwa kile kilichotokea jana? Ah. I'm sorry. Ni vile tu nilivyokuwa na hasira. But jana niliwahi kusinzia. Okay, switch hat. Nikuletee nini? As you know, nitakuja kukuchukua kwa ajili ya kuelekea hospitali. Ah, uh, chochote tu. Okay, my queen. I will follow you. Okay. Nilijiandaa nikajiweka sawa. Baba yangu aliniita. Nilikwenda kumsikiliza. Ainuliza kwa mara ya mwisho, unaolewa na Hakim au la? Kama hauolewi naye, vilete vitu vyao walivyokuzawadia jana ili akija hapa kukuchukua, arudishwe vitu vyake pamoja na mari yake. Aambiwe kuwa uchumba umeshindikana. Alafu ukishafanya hivyo, utaondoka umfate huyo mwanume wako, mkaishi huko hapa kwangu sikutaki kabisa. Acha tu dadi, nitaolewa na Hakim. Nirudi chumbani kwangu nikaendelea kumsubiri Hakim kuja kunichukua. Haikupita muda, Hakim na Jesse walifika pale nyumbani kwetu. Walikaribishwa ndani. Nilitoka nikaenda wasalimia. Hakim alisimama akani wao kisha akanipatia maua. Niliapokea, nikaenda kuweka chuoni kwangu. Tuliondoka kuelekea hospitali. Tulifanywa vipimo. Nilitamani hata hakimu apatikane na ngoma ili mradi tu nipate sababu ya kutengana naye. Lakini ndo basi tena kaka wa watu hakukutwa hata na malaria. Ni msafi kila kona. Mimi nilipatikana malaria nadhani ni wale umbu walionitafuna kipindi tukiwa msibani kwa mama yake na Pasco. Nilianzishiwa tiba ya malaria. Na, he. Hakim sangapi asianze basi kujipa majukumu? Oh, I'm so sorry. How do you feel my love? Tafadhali hebu sogea ulale hapa kifuani kwangu. Eh hmm. hey, hey. anaebembeleza sasa. Hmm. Basi tu. Tuliondoka pale hospitali, eti nashangaa badala ya kurudisha home, so akanipeleka hoteli kule Serena Hotel bwana. Vile tumefika tu parking, eti Hakim akanibeba. Eti akapanda kwenye lifti kuelekea chumbani kwake huku akiwa amenibeba. 
eti akawa sasa anabembeleza kuwa mimi ni kagonjwa eh so anatakiwa kunihendo vizuri alinipeleka hadi chumbani kwake akanilaza kitandani kwake aliagiza chakula kwa ajili ya lunch tukaletewa hani please let me feed you and then you will drink medicine after that you will rest okay and jioni nitakupeleka nyumbani right it's okay akim but naweza kula tu mwenyewe oh okay basi naomba ni ruhusu nikuhudumie kumbuka unaumwa eti okay alianza kunilisha lakini the way sasa alivyokuwa ananilisha mimi yani kuwa na imagine ni kama boss pasco ndiye ambaye ananifanyaje analisha nijikuta nimekumbuka ile siku siku ambayo maibu pasco kipindi tulipokuwa mbea alivonelisha basi baada ya kumkumbuka pasco nilianza kutabasamu huku nikiwa nakula taratibu tu nilianza kuyapapasa mapaja ya kim kwa kudhania kuwa yule ni boss pasco bo i like the way you fed me slowly the way you're romantic i love you my bo wow i love you too habit baada ya kim kuongea si ndo akili bwana zikarudi pale pale sasa he niliutoa mkono wangu haraka mapajani kwa kim Nitamani kumwambia kuwa hayo maneno hayamuhusu yeye lakini kaona wacha nivunge. Alimaliza kunilisha. Nikakaa kama nusu saa hivi akanipatia dawa baada ya muda kidogo niletoa juisi ya matunda then Hakim alinilaza kifuani kwake akaniomba tupumzike. Nikiwa pale kifuani kwake si nikawasha data mie bwana nilimisi pasko wangu. Vile nimewasha tu data simu ya maibui kaingia. Sasa dile wenge na uoga nikakimbilia kubonyeza kile kidude cha kukata kumbe ndo nimeipokea ile video call. Mtunzi baby love. Nikusimulia ni mimi Lucas Lombas. Baada ya kuipokea ile video call, niliiba na simu kifuani. Nikaiziba kamera ili boss Pasco asiweze kuwa na chochote au negiza tu na maliweliwe. Alhamdulillah nilifanikiwa eti nilinyanyuka pale kifuani kwa Hakim nikajisogeza pembeni kidogo nikawaza niongee kweli na hii simu au hapana wacha nikate nilikata ile simu nikazuia kupigiwa kwa video call nilivozuia simu kwa njia video call bu alipiga voice call nikapokea then nikasogea mbali kidogo kutoka pale kwa Hakim mine are you okay uliza pasco yes boss niko poa uko wapi? Kuna sehemu nipo. Kwani kuna nini? Nataka kuona eti nimekumisi. Bo, kwani umesharudi bongo? Ndio sweetheart, nimesharudi eti. Wewe usiniambia nije hata leo. Basi nimekuja kipenzi changu. Na kuomba uniambie wapi uliko nije nikuchukue. Ah, kuna sehemu nilienda, basi wacha nitakutumia location uje kunichukua. Sasa nilimjibu boss Pasco hivyo kisha nikakata simu kwa haraka. Nisingeweza kuongea naye vizuri mbele ya Hakim pale. Du, amerudi Tanzania haraka jamani kabla hata likizo yake haijaisha kwa sababu yangu. Vipi endapo kama akijua kwamba mimi ni mke wa mtu mtarajiwa? Atajisikiaje? Eh? Niende kumuona kweli au niachane naye tu nianze kujiweka mbali naye? Ili nianze kuzoea. Eh, ya Rabi. Nitawezaje kuizoea hii hali? Naolewa na mwanamume ambaye sina hata hisia naye eti. Baby, ulikuwa unaongea na nani? Na mbona kama vile baada ya kukata simu umepata mawazo ya ghafla? Aliniuliza Hakim. Nijisogeza taratibu pale karibu yake huku nikiwa nawaza namna ya kumwaga. Aweze kunielewa ili niweze kutoka kwenda kumuona boss Pasco. Niko sawa Hakim, ni vile tu nimetoka kuongea na rafiki yangu wa siku nyingi. Aliendaga nje ya nchi kimasomo. Lakini mida hii kanipigia eti yuko Tanzania so angependa niweze kwenda kuona na naye. Ndio inaanza sasa hapa, wewe hapo utabaki na nani eti? Niliamua kumdanganya hivyo. <laughs> Sikuwa na namna nitafanyaje? Lakini usijali kipenzi changu. Kama shida ni hiyo tu. Mimi nitakupeleka huko kwa rafiki yako, ukamone 
Anafikisha tutarudi wote hapa hotelini. Uchukue vitu vyako kwa ajili ya kurudi nyumbani. Hati, <laughs> anipeleke. Lakini Hakimu itapendeza zaidi endapo kama utaniacha niende mwenyewe. No baby. Hauwezi kwenda peke yako. Kumbuka wewe ni mgonjwa. Haipendezi kutoka peke yako. Unaweza kufika huko nje hali ka change. Lakini sumu miki kiasi hicho cha kushindwa mimi kutoka peke yangu. Ah, kwani huyo rafiki yako ni jinsi ya gani? Ainiuliza Hakim huku akiwa ananiangalia kwa makini sana. Du, jamani, nimwambieje mimi? Ah, ni rafiki yangu wa 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 kiume eh Aliuliza Hakim baada ya kuniona nikiwa sasa nimevamiwa na gumizi kizito Niliwaza haraka nikaona nidanganye tena uh, no so wa kiume ni hakika kama mimi Kikweli natamani sana kwenda kuona na naye Kuna zaidi nyingi sana kanaletea kutoka nje tafadhali nakumbu nikubalie Na nah. It's okay my love. Na kupatia ruksa. Lakini na kuombo ni idea kwamba utakuwa salama na hauendi kufanya vitu vya ajabu. I promise you that wow. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Pia nimependa the way ulivyoniita daddy. <laughs> I love you my queen, but naomba ni kuombe kitu kwa bla au jondoka. Sawa daddy. Pendo. Do you love me? Hmm? Msikilizaji, huyu mtu mimi kumpenda na mpenda lakini sio kimahusiano. Eh? Na kiukweli, sina hata hisia zozote juu yake. Sijihisi kitu, yani hata pale inapokuwa karibu naye. Ni mjibu nini sasa? Mimi ni nyamaza. Ainiuliza tena. Pendo, unanipenda? Nilitikisa kichwa tu. Nikampatia ishara ya kwamba nampenda. Hakimu aliniambia kama kweli nampenda, basi nimkiss kwenye shavu lake. Asa kwa vile mwenye na haraka sana ya kwenda kumuona maibu Sikuwa na budi kumpatia hakim kile alichokuwa anakitaji Nilimtia kisi kwenye shavu lake la kulia Nae pale pale hakuchilewa Halinishika vizuri Hakataka kunitia kisi ya kwenye lipsi Lakini nilikuwa pesha midomo yangu Sikutaka ni kisi sehemu ambayo Nilitarajia kwenda kuitumia kumkisi maibu Baada ya kukupesha vile mdomo Hakimu wakulazimisha Alintizama tu kwa macho ya huruma. Baada ya hapo, alichukua wallet yake, akanichomolea pesa za kutosha. Alinipatia zile pesa, then akaniambia hizi zitakusaidia huko unakokwenda. Hapana Kim, wewe baki nazo tu, mimi wala sihitaji. No baby. Ni jukumu la kila mwanaume kumtimizia mahitaji yote mwanamke wake. Alafu tayari we ni jukumu langu. Lazima nikupatie kile unachokitaji. Alinipatia tena zile pesa. Nikakataa. Hakim aliuchukua mkoba wangu, akazingiza zile pesa, baada ya hapo alinipatia ATM kadi yake pamoja namba ya siri. Akaniambia ukihitaji chochote, kwa ATM kutoa pesa kwenye account, be free. Pesa zangu ni zako pia. Alinokea kwenye mkoba, then akaniruhusu niende nikaona na rafiki yangu. Nilichukua ile mkoba wangu, nikaanza kuondoka pale hotelini. Nilipiga hatua hadi mlangoni, Savile ndo nimefungua mlango tunataka kutoka. Hakimu aliniita. Niligeuka. Nikamwangalia, alinipungia tu mkono na kisha akanitupia kisi ya wani. Bye my love. Take care. I love you. Mimi sikumjibu kitu. Bali nilichokifanya ni kumpungia tu Hakimu mkono. Huku moyoni sasa nikiwa nasema nisamee tu bure Hakimu. Najiona nipenda kwa dhati ndani ya moyo wako. Lakini mimi moyo wangu mshampenda mwanume mwingine. Najua hujui ninapoenda ni wapi. Lakini ukweli ni kwamba leo natamani hata my boss Pasco, my boo antole usichana wangu kwa sababu yeye ndio yule mwanaume nilijitunza kwa ajili yake. Pasco ndiye chaguo la moyo wangu na sio wewe Hakim. Niliondoka haraka kule hotelini. Nilitembea hadi kiumbali kidogo hivi kutokea pale Serena. Nilipofika mbali kidogo na pale hotelini nilimtumia boss Pasco location akawa amekuja kunichukua alifika pale akateremka kwenye gari alinikumbatia baada ya hapo tule kiss I miss you mine aliniambia huku akiwa ananifungulia mlango wa gari nilipanda kwenye gari huku moyo wangu ukiwa unaniuma sana 
Pasco alionekana ni mwenye furaha sana maskini. Alinipeleka hadi nyumbani kwake, akapaki gari yake nje ya gate kabisa. Sasa ile hali kidogo ilinishtua. Nilimuuliza baby, why usiingize kabisa gari ndani? Au unataka kutoka? No nope, mind, but don't worry. Mlinzi ataingiza. Come niko hagi baby. Come, come, come. Nilimsogelea tukakumbatiana. Then aliniambia nimeandaa kitu kwa ajili yako. Naomba ugeuke niweze kukufunga macho yako. Niligeuka, Pasco akawa amenifumba macho yangu bwana kwa kitambaa. Aniwekea machoni. Baada ya hapo sasa alinishikilia mkono wangu wa kushoto. Alibonyeza kengere ya getini. Mlinzi akawa amefungua ile geti kubwa. Tulingia ndani. Pasco alimuomba yule mlinzi aingize gari yake ndani. Baada ya hapo sisi tuliendelea na safari yetu. Tulifika kwa mbele kidogo, mwili wangu ukaanza kuhisi uwepo wa watu wengi kule ndani ya geti nilipogopa sana. Niliogopa mno baada ya kuhisi uwepo wa watu wengi mbele ndani. Nitamani kujitolea kile kitambaa ili niweze kuona kile kilichokuwa kinaendelea sehemu ile. Lakini nilijipa kimoyo cha subra. Nilianza kuwaza vitu vingi sana. Nilidhania hata kwenda labda Pasco Ameamua kumsamea ndugu yake Mika. Akaenda kumfutia kesi polisi. Huenda ameelewana. Na wameniita hapa kunithibitishia juu ya hilo. Au ni nini? Oh Mungu wangu. Tulisimama sehemu ile mwili wangu uliendelea kunisisimka sana. Pasco alinisogelea. Akamenitolea kile kitambaa machoni mwangu. Kabla sijayafungua macho yangu. Nilizisikia sauti za watu wengi zikiwa zinasema surprise. Baada ya kuzisikia sauti zile haraka niliyafungua macho yangu. Ndipo nipokutana wafanyakazi wote wa kule ofisini kwa boss Pasco bila kuwasahau marafiki zake kutokea sehemu mbalimbali walikuwa wamesimama mduara. Katikati nilikuepo mimi na maibu Pasco. Sasa nikiwa bado naendelea kushanga shangaa boss Pasco alipiga goti pale mbele yangu. Huku mkononi kwake akiwa ameshikilia pete, alinauliza pendo. Are you ready to be mine? Ah. Bado nakuuliza wewe msikilizaji. Ungekubali kutokana na yale ambayo yapo nyuma ya mgongo ambao Pasco hajui? Utafanyaje? Utamkataa Pasco mbele ya wafanyakazi wake, mbele ya umati wa watu kwa ajili tu ya kuendelea kulinda heshima ya baba yako mzazi? mpaka hapo wewe msikilizaji ungefanya nini? Ungekubali kuolewa na Pasco? Oh, mi machozi yalianza kunimwagika jamani. Machozi yalianza kunimwagika taratibu. Nilianza kurudi nyuma, watu wote pale walianza kunishangaa. Like, uh, ah, jamani, anawezaje kumkataa mwanamume kama huyo? Mwanamume ana sura nzuri, anajua kupangilia mavazi yake, ni msomi, ana body flani hivi amazing ya gym. Anamiliki mali nyingi na ana pesa za kutosha. Pendo nataka kufanya nini pendo? Pendo. Please. Nakuomba useme ndio. Ainaambia Pasco. Huko akiwa anitazama kwa macho ya pole. Sikutaka itokea aibu pale mbele za wafanyakazi wake na marafiki zake. Nilichofanya inibidi niifiche tu ile aibu pale. Nilimwambia yes darling I'm ready to be yours. Watu wewe we, wewe walipiga makofi na vigeregere. Huku Pasco yeye mwenyewe akiwa anaizamisha ile pete ya uchumba kidole ni kwangu. Da. Machozi yalizidi kunitirika. Nilikuwa najiuliza hivi ninafanya nini hiki? Watu walidhania huenda ni machozi ya furaha. Lakini ilikuwa ni machozi ya maumivu ya kudhurumiwa penzi la yule mwanaume ninayempenda baada ya kunivisha pete Pasco alinifuta ile machozi kisha akanikumbatia baada ya hapo tulikis leto keke pale tulikata tukalishana na kualisha wageni wote walikuepo mahali pale baada ya hapo boss Pasco aliniambia mine na kitu kingine kidogo tu kwa ajili yako. Alinikumbatia na kuniambia tayari nimeshaandaa wazee 
wa kuwatuma nyumbani kwenu kwa hiyo siyale. Na kwa hidi, bada tuya washenga kupeleka barua kwenu. Na kwa hidi mimi nitakuja kujitambulisha kwenu. Nitoe mahali, tarea ndoa, ipangwe. Ili mimi niweze kukua wewe. Nilinyamaza tu. Sikuweza kumjibu pasi kwa kitu chochote. Sikutaka hata awatume hawa ze kwa sababu. Nilitamani ya zipate tarifa za ndoa yangu. Nikiwa tayari nimesha undoka hapa nchini. Sikutaka nishudie vile ataka viumia pala ataka paujua ukweli juu ndoa yangu na hakimu. Nilikumbuka vile mama yake Pasco alivu niombaga niwe na ni, ni, niwe fraya mtoto wake ili hawezi kusahau maumivu ya kuondokewa na yule aliyekuwa gampenzo wake Mama Pasco aliniomba niweze kuwa mke kwa mtoto wake na niwaunganishe Mika na Pasco kuwa kitu kimoja lakini hakuna hata kitu kimoja nilicho yeye ambacho nimefanikiwa kukifanya hakuna Najiona mimi ndo nitaenda kuyavuruga kabisa maisha ya Pasco kusema kweli yani niliumia mno niliumia mno just imagine hata kitu kimoja sijafanya kati ya yale yote ambayo marehemu ameniagiza ni afanye Bus Pasco alinishika mkono wangu tukaongozana na watu wote waliokuwa wamehudhuria kwenye sherehe ile hadi kule nyuma ya nyumba kule ilikuwepo gari mpya nzuri sana kali kinoma Pasco aliniambia mine hii ni kwa ajili yako. Kule kwenye gari kulikuwepo na maua bwana. Pasco aliachukua, akanikabidhi, tulikumbatiana huku tukiwa tunashangiliwa na wale wageni walikuwa. Nilimwambia maibu, "Asante eti, nimefurahi. Thank you so much." Alitabasamu maibu. Kisha akaniambia, "Kwanza leo utaanza ku drive. Hautopanda tena daradara kwenda ofisini wala kwenye mishemishe zako zingine." Baada ukabidhiwa ile gari tulienda zetu kupata chakula. Nafsi ilikuwa inanisuta sana. Tulikula, tulikunywa, lakini kusema kweli sikuwa na furaha yoyote ile zaidi. Ni, yani ni maumivu tu. Kile kipate kilikuwa kizuri sana. Kilikuwa ni cha muda mfupi tu cha kizungu sana yani kiliandaliwa fresh, kilikuwa amazing sana. Baada ya chakula, watu wote waliondoka pale nyumbani kwa Pasco tulibaki sisi peke yetu how do you feel mine ainauliza pasco alionekana kuwa na furaha isiyoelezeka ajisikia vizuri darling sana tu and asante sana kwa kila kitu eti ah mm. lakini mbona ni kama vile hujafurahia no baby nimefurahi sana nilimwambia hivyo huku nikiwa najichekesha chekesha tu ili kumwaminisha pasko kwa kwamba mimi na furaha Mike alikuwa ameshaanza kunistukia. Aliniomba twende chumbani kwake mara moja. So alinishikilia mkono, tukatumepandisha juu chumbani kwake. Tumefika pale chumbani. Pasko si akaanza kunipapasa. Alafu sasa mzigo wake kwenye suruali tayari hali ilikuwa sio nzuri. Alikuwa kadindisha tayari. Alianza kuninyonya mate mdomoni huku akiwa ana vipapasa vichuchu vyangu. Hali yake ilizidi kwa mbaya. Na sio yeye tu. Mimi ndo kabisa, yani nilitamani tu anichomekee mwogo wake huo anisugue hadi nitubu. Nilikuwa na nyege kiasi kwamba yani kila nikimuona boss Pasco tu napata mwasho huku kwenye papuchi yangu. Yuko romantic sana. Vile alikuwa akininyonya kwenye nyonyo, nilitamani sana kukojoa. Nilishindwa vumilea. Nikaanza kuilalia dodo. Nilimomba tu anitie kwa sababu nilikuwa na hamu sana. Alafu mjue mai wenu jamani pamoja na utundu wangu wote lakini bado nilikuwa bikra. Fahamu hilo. Kipochi manyoya changu kilikuwa kijawahi kuliwa na mtu. Mai boo alinivua nguo zangu zote. Akaanza kunianda jamani. Mimi niliona kule sasa kuninyonya ni kunichelewesha tu. Ndiye mbinulia kitumbua nikamwambia baby please do. Alianza kunisugua taratibu tu pale kwenye mashavu ya dodo langu. Nilipata utamu. Kuna vile alikuwa ananisugua na kidole chake. Nilisikuchizika kwa utamu. Nilimwomba tu anitie eti nilitamani tu anisugue hadi niombe po. Nilishika tango la maibo. Nikaanza kulichezea. Nilikuwa tu najisugua sugua tu pale kwenye utamu wangu 
Maibu alikuwa anagulia kwa utamu. Taratibu alianza kuniingizia. Nilikaza mwili. Alipambana kuchomeka lakini mzigo ukawa hauingii ndani. Pasco linaangalia, hakuamini kama anachokiona ni kweli au ni ndoto. Pendo, wewe ni Bikra. Ainiuliza huko akiwa anitazama chuni kwangu. Nilivuta blanketi, nikajifunika niliona aibu. Maibu alinitolea ile blanketi. Akaiweka pembeni. Then akaniambia, "Usiogope mke wangu. Wala stoko umeza sawa mama eh." Nitafanya taratibu. Utapata utamu wako. Na kuomba usikaze mwili, achia migu yako. Nafanya kidogo kidogo tu mpenzi. Kumbuka na kupenda, na kupenda sana pendo wangu. Nisamee kwa kuwa nimehitaji hivi kabla ndoa. Kikweli nimezidiwa sana mamangu. Maibu niambia hivyo, kisha linama pale kwenye dodo langu na kuanza kupanyonya kwa hisia sana. Nilikuwa nasikia utamu alivyokuwa ananyonya. <laughs> Sasa <laughs> kafikiria sijui ni mkojo rema ibu mdomoni kwake <laughs> so nilipokwisha shusha kojo maibu alinizamishia kichwa chote na kuanza kunitia taratibu huko akiwa ananibembeleza jamani jamani yule anajua jamani yule a a <laughs> yule mtu kitandani anajua the way alivyokuwa ananisugua huko akiwa anayafumba macho yake kwa utamu mimi huku nilikuwa nazidi kupata hisia za kuendelea tu ko sexy. Yani by the way, bikra yangu nilihisi maumivu. Lakini sio eti kivile. Mm-mm. Yalikuwa ni muda mfupi tu na wala sikutoa damu ila ndo vile tu ni siku ya kwanza ni ya kwanza tu. Kwa hiyo zigo lazima ulisikilizie lilivyo zito. So ulifika tu wa maibu akawa anaisugua huko akiwa anailelea ke yangu. In the way it live hot. So hot. Nilijisikia raha sana kumuona vile alivyopagawa na utamu wangu. Nilitamani kuifinyia kwa ndani ili achanganyikiwe zaidi. <laughs> Lakini alishindwa. Maibu alianza kuzamisha dodo yote huku akiwa ananipa mate mdomoni kwangu. Jamani, jamani, ilikuwa nzito ile. Lakini nilijikaza tu. Kuna muda nilitamani kupiga hata yowe. Mlinzi aje kunisaidia lakini nazaje. Uh, nazaje. Nililiwa siku hiyo hadi nikaanza kutetemeka miguu Maibu kila kikojoa kitu bado kimesimama dede Jamani alinitia hadi nikalia ete Mume wangu nimechoka naomba basi nipumzike Nilimwambia huku nikiwa nalia nakumbuka alikuwa kanipakata kiunoni kwake Sasa nikaikalia then akanibeba alafu akasimama Na mimi sasa alikuwa ananisugua hadi nilianza kuona kizunguzungu niliona cheche za moto ete Yaani hadi palianza kuaka moto. Pakaja pakakauka. Ikabidi sasa atumie mafuta. Vile amenishusha chini, kaenda kuchukua mafuta. Mimi nikakimbia kwenda kujifungia chooni. Aku, we, bao la tano. He. Eh, na hata muda huo bado jugua jalala. Bao la tano, wewe. Niache kukimbia wewe. Kitumbua changu kinyofolewe. He. Na vile sasa nimejifungia chooni. Nilianza kuanza juu ya kurudi nyumbani. Mana ilisha fika sa sita za usiku. Nikilala kwa pasko, nyumbani naenda kuambia nini? Simu nimezima. Najua atanipigia mno. Maibu alinibembeleza nikamfungulia mlango, alikuja washing room, tukaoga, aliniambia the way, nilivyo mtamu, nilikuwa namuonea aibu. Kanikula eti. <laughs> so usiku ule, nilimwambia pasko kuwa, ni lazima nirudi nyumbani. Wazazi wangu akigundua kuwa siko kwa hakimu wataletea noma Hakim Hakim gani baby hmm? Hakim ni nani Aliniuliza boss Pasco Oh my goodness Nimwambieje sasa Pendo kuna kitu nanificha Niambie mapema nijue mamangu Kuna kitu nanificha eh Eh Pendo kama una mwanaume mwingine ni bora ungeniambia mapema kabla sijaweka moyo wangu kwako Angalia tayari nimeshakupenda eti na tayari nimeshaunja mapenzi yako pendo. Pendo na kuomba tafadhali sana. Usije kuniumiza, nitakufa mamangu. Kwa nini? Kwa nini pendo? Niambie ukweli. Niambie. Boss Pasco aliongea hadi machozi yakamtoka. Haleluya eti. Pendo. Pendo niambie, hakimu ni nani? Arudia tena kuniuliza. Samani maibu. 
Lakin ni, ni, ni mtoto mdogo wa shangazi yangu. Ningipanga kwenda kumtembelea leo lakini ghafla ulinipigia simu na kuniomba tu nane. That's why nikagaile kwenda kumuona Hakim. Nilidanganya kwa sababu niliona fika kabisa ya kwamba Pasco hayuko tayari kupokea ukweli. Niliogopa kumuumiza. Niliogopa kumwambia kwamba ukweli nilionao ni moja mbili tatu. Niliogopa. Yaani ni bora apate taarifa kutoka kwingine lakini sio kwangu. Baada ya kumdanganya alishusha pressure. Angalau akatolea. Alichukua maji akanywa kisha alinikumbatia. Akaniambia siko tayari kuachana na wewe. Iwe kwa jua iwe kwa mvua. Wewe utakuwa wangu tu. Usiku ule Pasco alinambia hawezi kurudi nyumbani mida hii. Ni vyema ulale utarudi kesho asubuhi. Sikuwa na namna, ilinibidi nilale pale nyumbani kwa maibu. Lakini nilikuwa na wasiwasi sana. Kesho asubuhi na mapema nilidamka, nikasaidiana usafi na maibu. Baada ya hapo niliandaa kiamsha kinywa tukala. Boss Pasco alinitaka niondoke na ile gari ni drive hadi nyumbani. Nibadili nguo, nivae za kazini, then niende kazini. <laughs> sikutaka kuondoka na ile gari kwenda nao nyumbani kwetu kwa sababu ingeleta taharuki baby mimi naona hii gari yangu ni vyema ibaketi hapa ili utakaponyoa ndo nianze kuitumia na hata hivyo sija mzefu sana kiasi cha kudrive peke yangu pasco hakuwa na nauma alinielewa eti ainiambia ni sana mpenzi basi mimi ngoja nitakupeleka nyumbani nitakusubiria nje uchenje nguo ili twende wote ofisini lakini maibu jana mimi nilichoka sana naomba basi niruhusu leo nipumzike tu nyumbani baada ya kuomba hivyo alinielewa alitabasamu tu mwenyewe anajua heka heka alizonipatia usiku wa jana <laughs> basi pumzika hapa nyumbani sio tatu aku <laughs> chitaki <laughs> unataka usiku tena uje kuninani <laughs> Ah, si ndio vizuri mama. <laughs> Au nipendi? Ah, no. Mimi nakupenda bwana. Eh? Hmm? Basi, nipe kidogo ni kondole ya maumivu. My boy inaambia ati nimpe. Imagine hata hana huruma jamani. Yaani pale pale Sebleni, my boy alianza kuni romance. Nilipata hamu eti. Yaani kila nikimuonaga natamani tu anitie. Alivua nguo. Imagine, na tayari Alikuwa ndo anataka kutoka kuelekea wapi kazini lakini mbele ya utamu. He. Baby aliteremsha nguo zote akabakia uchi. Alinisogelea akaanza kuni romance. Alinipandisha kinguo juu akaweka chupi upande akapenyeza ume wake kwenye kei yangu. Ah! Nilianza kulalamika maumivu. Alafu alikuwa ni maumivu fulani hivi yenye utamu ndani yake. Oya. Nile enjoy sana. Alikuwa anapata utamu fulani hivi uliomfanya na yeye anze kutoa migono. Pendo. Ndakupenda. Ainiambia maibu huko akiwa anaendelea na zoezi hilo. Alikuwa yani anaenda slowly but sure. Slowly, slowly. Huko akiwa ameshikilia chupi yangu upande mmoja. Mimi nilikuwa na mtach katika kifua chake. Alimdu hadi akanikojolea. Nitamani hiyo siku tubaki tu ndani ili maibu aendelee kunitea. Nilimshawishi akaacha kwenda kazini. Tulijifungia ndani kuanzia hiyo asubuhi hadi saa nane za mchana. Tulikuwa tunafanya tu tabia mbaya. Nilisuguliwa. Nilisuguliwa. Kitumbua changu kiliumuka hicho kilivimba. Alafu kikawa chekundu nilimwambia maibu inatosha. Angalia hadi pamevimba. Oh, hey, mwanume alijua kunitendea haki jamani ile siku. Ah, hata yeye hatokaa saa kabisa. Alintia hadi ume wake ukachubuka. Basi alinikandia barafu. Nikanywa na dawa za maumivu, then nikapumzika. Ya akatoka kwenda kutafuta chakula. Baada ya maibu kuondoka kwenda kutafuta chakula, sasa kule ndani nilibakia peke yangu. Nichukua simu yangu nikaiwasha ili angalau sasa nijue what's going on. Sasa vile nimewasha nikutana message za kutosha kutoka kwa Hakim akiwa nadai kuwa ana wasiwasi na kutopatikana kwangu hewani aliniambia wazazi wangu wana wasiwasi pia juu yangu message zilikuwa ni nyingi sana haikupita muda alinipigia nilipokea nikamdanganya kuwa jana nizidiwa kwa hiyo niko hospitali ainiuliza ni hospitali gani 
nikajidai pale ni kama ni network inazingua. Hello. Hello kama zote yani. <laughs> Mwisho wa siku nilizima simu. Niliwaza haraka cha kufanya nikaona hapa ni kuondoka tu huku kwa Pasco bila kuaga. Kabla Pasco hajarudi ilinibidi nitoke pale nyumbani kwake haraka. Niliita usafiri nikaelekea hospitali moja hivi private kubwa tu pale da. Nilifika pale kwa kuwa nilikuwa na pesa cash za kutosha zile ambazo alinipatia hakimu. Nilienda nikapanga mchongo na daktari. Nilimpatia pesa ili anijazie ripoti za uongo kuwa ni ilazo pale hospitali tangu jana jioni. Kuli dokta alifanya hivyo. Baada kuniingizia taarifa za uongo kwenye faili, alinipatia kitanda nikao nimejilaza pale kama mgonjwa hivi. Baada ya hapo sasa niliwasha ile simu nikamtumia Hakim message nimwambia niko hospitali fulani. Nilimtajia jina aliniambia pole sana bebe. Nitafika hapo sasa hivi. Na kweli haikupita muda. Hakim alikuja pamoja na baba yake, rafiki yake Jesse pamoja na wale baba zake wengine. Walifika wakanipatia pole. Haikupita muda na wazazi wangu walifika pale. Tena hao ndio niliwaogopa hadi kafikia hatua ya mimi kukimbia hospitali kwa sababu baada ya mimi kukosekana hewani, Hakim alipiga simu nyumbani kuuliza kama nilirudi au la. Ili kuepusha taharuki, niliona ni bora nikimbilie hospitali. Baada ya watu wote kufika pale dokta alikuja kuna drip la mchongo hivi alikuwa nimeshamuelekeza so alikuja akanifungia pale kitandani alifika kajidai kwamba kunipima pima kisha kaniambia kwa sasa uko sawa tutakuruhusu urudi nyumbani alitoa na ile drip la mchongo pale akaondoka zake dawa aliniambia nitumie dozi niliyokuwa nayo ile ya malaria hadi ishe He, mambo ndio akaisha hivyo bwana nikarudi nyumbani bila kelele wala karaha Nilifika nyumbani nikapikiwa masotojo na ilikuwa na njaa nikiwa pale nyumbani bwana jioni hivi nilipata ugeni hakuwa mwingine alikuwa <laughs> ni my boss pasco nilitoka nikaenda kumuona bahati nzuri mida aliyokuja dadi hakuepo aliyekuepo ni mam na mama yangu tayari alishagundua kuwa mimi mwanaye ninampenda bosi wangu niliongea na pasco nikamaliza alikuja tu kuuliza ni kwa nini muondoka ghafla nimdanganya kuwa nilipigiwa simu nyumbani ikabidi niondoke nimdanganya hivyo akaridhika akawa ameondoka baada ya boss pasco kuondoka mam aliniita akaniuliza umepanga lini kumwambia huyo boss wako kuwa wewe ni mke mtarajiwa wa Hakim nilinyamaza sikumjibu mam sasa Akaniambia, nikimuona karudi tena hapa kukufata wewe, nitamwambia ukweli kwa mdomo wangu. Unatakiwa ujifunze kukaa mbali naye. Hmm. Lakini mama, hajaji hapa kwa hayo mambo. Amekuja tu kwa mambo mengine kunuliza mambo ya kiofisi kwamba kwa nini sijaenda ofisini. Ah, aha, kama ni hivyo. Basi mwambie kuwa tayari umeshaacha kazi. Aliniambia mamu nimwambie hivyo. Sasa kumwambia hivyo boss Pasco haikuwa rahisi na wala hata nisingeweza kumwambia. Mida ilisogea usiku kwenye saa mbili hivi. Hakimu alikuja nyumbani kwetu kuniona. Aliniletea na matunda pamoja na vitamu vitam vingine tu. Ainauliza naendeleaje? Nikamwambia niko sawa, niendelea vizuri tu. Alikaa baada ya hapo aliondoka. Kesho yake Alikuja kunichukua tukaenda kutafuta nguo za kuvaa siku ya ndoa. Walinua nguo, mimi hata sikuchagua chochote. Nilimwambia tu anunue zozote. Nakumbuka baada ya kutoka shopping, Hakim alirudisha nyumbani mapema tu. Akaomba wazazi wangu wamruhusu atoke na mimi. Alitaka twende Zanzibar. Nijaribu kukataa lakini wazazi waliniambia huyo tayari ni mumeo, bado ndoa tu ndo ambayo inasubiriwa. Waliniambia nijiandae kwa ajili ya kutoka na Hakim. Nilingia chumbani nikampigia Pasco nilimuomba agaili kwa tuma wazee nyumbani kwetu hadi pale nitakapomtaarifu mimi Baada ya hapo nilipanga nguo kidogo kwenye begi nikawa nimeondoka na Hakim kwenda Zanzibar Ilikuwa ni safari ya wawili pekee yetu mimi na yeye tu Sikujua hata tumefata nini tulipanda ndege kutokea Dar hadi Dizenj Tulifika hotelini nishangaa kuona Hakim akiwa amechukua chumba kimoja na wakati mimi na yeye bado Hatujalalishwa kuwa mke na mume. 
Niliongozana na hakimu hadi katika mlango wa kile chumba alichokuwa amekilipia. Alifungua, akaweka mabegi ndani. Mimi nilibaki nimeganda tu mlangoni. Sikutaka kuingia kule katika kile chumba. Hakimu alivomaliza kuweka mabegi, alikuja pale mlangoni akanibeba juu. Karibu kipenzi changu. Nimekuleta huko ili uweze kupata kunizoea sababu naona hauko free sana na mimi. Aliniambia hivyo kisha alinipeleka chumbani akanilaza kitandani. Pendo. Ebe. Kuna namna fulani hivi natamani uwe pale unapokuwa karibu yango. Lakini wai haiwi. Yaani haiwi kabisa kama anavyotamani mimi. Eh? Nimekuleta huku tukae wawili peke yetu. Tuongee kirafiki. Wai hauko friji yangu. Kwa nini hauonyeshi kufurahia pale unapokuwa karibu na mimi? Hm? Sasa hilo swali niliuliza na hakimu nilitamani kufunguka nimwambie ukweli lakini niliwaza mara mbili mbili hata jisikiaje? Hata lipokeaje? Hm? Wazazi wangu atapokeaje hayo mamzi yangu? Nilimjibu hakimu nikamwambia ni vile tu sija kuzoea. Nikikuzoea tutakuwa marafiki. Alijaribu kunikea kwa kila kitu lakini tatizo ni moyo wangu upo kwa mtu mwingine. Tuliongea kidogo baada ya hapo tulitoka tukaenda kuenjoy usiku mida ya saa sita hivi tuerudi chumbani nilifika pale chumbani nikaenda kukaa kwenye sofa Hakim alinufata pale akaniambia kipenzi changu huwezi kunizoea endapo kama ukiendelea kujiweka mbali nami na kuomba uwe free kwangu eti Lakini Hakim siwezi kukuzoea kwa haraka kiasi hicho unatakiwa nipe muda eti basi naomba tuinge bafuni tukoge wote. Baada ya hapo tolala wote pale kitandani. Natamani usiku wa leo ukawe ni usiku wa kusherekea mapenzi yetu. Ni neema ni ukishanipatia mwili wako, hautaniogopa tena. Utakuwa free kwangu na utanizoea pia. He? Kwa hiyo unamaanisha eti mimi na wewe twende bafuni wawili? Ndio my love. Selewe hata unachokiogopa ni nini? Na wakati utaenda kuwa mke wangu hivi karibuni. Lakini bado tujua na ndoa haki ni mali pekee ndio kitu ulichonilipia lakini ndoa bado haijapita mimi siwezi kukuruhusu wewe kugusa mwili wangu kabla ndoa kupita lakini pendo mimi tayari ni mumeo nimeshakulipia mahari yani sijui hata ugumu kwa wapi pendo kwa nini eh? Hakim alianza kunivua nguo kwa nguvu niliwaza nguvu za kupambana naye sina nafanyaje sasa ili niweze kujiokoa Nitafanyaje niweze kujiokoa mikononi mwa huyu shetani? Nijaribu sana kumzuia Hakim lakini wapi? Sikuwa na nguvu za kutosha. Niliwaza kitumbua changu tena kiliwe. He, na leo si nitakufa jamani. Ni bora hata mlaji angekuwa ni pasko, lakini sio huyu mbakaji. Hakim alifanikiwa kunichania nguo yangu niliyokuwa nimevaa. Kifua chote kilibakia wazi. Alianza kunitomasa tomasa kifua ni kwangu. Niliona hakimu yuko serious bwana kufanya kile alichokidhamiria. Nilivuta simu yangu, nikagusa kwenye fingerprint, ikajitoa lock. Nilipiga kwa maibu. Sasa vile ndo imeanza kuita hakimu alisikia ile simu, akakata. Sasa ile kuichukua tukaanza kungangania sasa alichokifanya hakimu. Alipigiza ile simu sakafuni. Kila kitu kikasambaa. Niliogopa sana. Hakim aligeuka akawa mkali kama chui. Baada ya kunivunjia simu, alinisogelea, akanisukumia kitandani. Nikanyanyuka aliniwasha kibao kimoja kikali, nikaisi kupoteza network. Nilianza kulea, huku nikiwa na muita maibu, please help me. Naomba unisaidie bua, unakufa. Nililia sana. Hakim alinyanyua pale kitandani, akaubana mdomo wangu, ainuliza huyu bu ni nani? Eh? Huyo ndo anayekufanya wewe ushindwe kunipenda mimi? Eh? Hivi unajua kama nimekununua kwa pesa nyingi sana? Eh? Hakim alianza kunipiga. Alinipiga mno sasa nalivu, nalivu mimi mweupe jamani. Niligeuka nikawa mwekondo. Alitoa hadi mkanda wake akaanza kunipiga nao. Na muda huo nikiwa na chupi tu pamoja na ile brezea. Ngo yangu Julia alinichania. Alinipiga hadi akatosheka. Baada ya hapo airudia tena kuniuliza, "Huyo buu ni nani?" Nilimwambia, "Buu ni mwanume wangu." "Unampenda, right?" Nilimwambia, "Ndio ninampenda." 
Mimi bwana hapo nilikuwa nimeshajizima data. Nishajitoa muhanga tu kama kuniua niue tu. That's why niliamua kumjibu hivyo. Baada ya kumwambia kuwa ninampenda Pasco na sio yeye Hakim. Hakim alifungua begi yake. Akatoa bastola. Alinisogelea kanambia na kuua pendo. Ilimwambia it's okay Hakim. Go ahead. Baada ya kumjibu hivyo alinyanyua ile bastola akataka kunipiga nao kichwani. Lakini nilikinga mikono. Niliona yule mbwa yuko serious. Anaweza kaniua eti. Ilinibidi nimpigie magoti nilimwomba nisamee. Asije akaniua. Hakimu alinibeba juju akanitupa kitandani kama mzigo. Sasa zile kelele nilizokuwa nazipiga kule chumbani ziliwaamsha waliokuwa kwenye vyumba vya jirani na chumba chetu. Walikwenda wakawaita walinzi ili waje kuangalia kinachoendelea kule chumbani kitu gani. Walinzi walikuja wakagonga mlango, Hakimu alienda kufungua, akauliza mna shida gani. Walimuomba awapishe ili waweze kuingia kuja kuangalia kama kule chumbani kuna usalama au la. Ninyanyuka pale kitandani nikajifunika blankete. Nijisogeza pale ili angalau wale walinzi waweze kunipa usaidizi wa mimi kuondoka kule chumbani. Hakim baada ya kuniona alinyanyua siraha yake juu. Aliniambia ukisogeza miguu yako hapo na kuua. Huyu ni demu wangu mimi. Nimemnunua. Kwa hiyo hamwezi kunipangia namna ya kumtumia. Baada ya Hakim kujibu vile, kila mtu pale sasa aliondoka huku akiwa anajiuliza kumbe ni malaya tu. Ah, mabinti wa sikuizi bwana. Ya unakuta kibinti ni kidogo, badala kisome, kitafute biashara halali kifanye vinakimbilia kwenye kujiuza tu matokeo yake ndio haya. Ah. Sasa kupigwa na kudhalilishwa huko ndo nini sasa? Wale walinzi hata wao waliondoka bwana. Lakini walimuomba Hakim asifanye fujo tena kwa sababu anawasumbua teja wao. Ah, basi bwana, malizana naye huyo malaya bwana. Kama vipi? Utatuletea na sisi huku nje tumalizana naye, tupunguze hata ukame kiongozi. Maana utakuwa umetusaidia sana. Baadaye mwana ringa hayo anajiuza bei gali sana. Ukiomba mkopo yanakunyima. Yaani ulilipe ulilete hoteli hoteli ya galama kama hii, alafu eti likuzingue. Awe, he. Hata mimi nafumua bwana. Oya mwanangu, hebu tenzetu bwana. Mwache jamaa kwanza mnyoshe huyo malaya wake. Kula vitu hivyo mwanangu. Waendelea tu kunyosha mtu. <laughs> Wale walinzi waliongea hivyo. Walikuwa ni walinzi wawili. Walikuwa wamebakia pale mlangoni. Baada ya hapo waliondoka bila kunipatia msaada. Ah. Hakimu alifunga mlango akarudi pale nilipokuwa. Ainuliza hivi unajua kama tayari wazazi wako wameshakuuza kwangu? Hmm? Unatakiwa kufanya kila kitu ninachokitaka kwa sababu pesa ninazowadai wala hamtokaa mweze kuzilipa. Nijiuliza kichwani, hivi huyu anaongea kuhusu nini? Hakim kuna barua alizitoa akanionyesha. Zilikuwa ni barua za mkopo wa pesa nyingi sana ambazo wazazi wangu walizikopa kutoka kwenye kampuni ya kina Hakim ambayo najishughulisha na masuala ya mikopo baada ya wazazi wangu sasa kushindwa kulipa lile deni kwa muda mrefu ndo akaamua kuniweka mimi rehani Hakimu aliniambia yeye na familia yake walikuja Tanzania kwa ajili ya kuja kuiuza nyumba yetu na mali zetu zingine ili kuweza kufidia hilo deni lakini baba yangu alivyomuona Hakim aliwaomba wasifilisi vitu vyetu yeye ataniuza mimi kwao nikawe hata mke wake yani nikawe mke wa Hakim baada ya wao kuombwa hivyo ndo akaamua sasa kufika nyumbani kwetu kuja kuniona kama kweli nafaa au la. Walivoniona walinikubali na hapo ndipo walipoianzisha mipango ya rusi yangu na Hakim. Da. Hm. Hm. Maisha haya basi tu nilisikitika sana. Niliumia sana. Nililia mno. Hakimo aliniambia wewe ni wangu. Nina haki ya kukufanya chochote kile ninachokitaka. Nilisha kununua pendo na utakiu kuendelea kuletea ujuaji wako hapa. Hakim ailoki ile mlango wa chumbani, akatunza funguo kwenye mfuko wa suruali yake. Ainiamru niende nikaoge na nijiandae kwa ajili ya kumfurahisha. Nichukua taulo, nikavaa baada ya hapo, nilijongea kuelekea bafuni, mwili wote ulikuwa na nyuma. Hebu fikiria ile maumivu ya kutolewa bikra ile siku ya jana jumlisha na kipigo cha Hakim bila kusahau kudhalilishwa alikudhalilisha Hakim kwa kuniita mimi malaya mbele ya wale walinzi 
pamoja na wageni waliokuepo kwenye vyumba vya jirani na kile cha kwetu ah <laughs> aha niliumia mno niliumia mno nilitamani kujiua usiku ule ule nilitamani kunywa sabuni ya maji iliyokwemo kule chooni ili nife Niliwaza kumbe ndo maana nilipomwambia dadi ya kwamba mimi simpendi Hakim aliwaka kama moto. Oh, nililia. Nililia sana huko moyoni nikiwa na pia kwamba sitokaa nikawasamea wazazi wangu kwa hiki walichonifanyia. Na wachukia sana. Na juta kuzaliwa na nyie. Uenda hata dada yangu Priska mlimuuza huko Oman. Nyinyi wazazi wina gani? Mnao geuzi watoto wenu kuwa vitega uchumi, eh? Ah. Nitamani hata nimpate maibu Pasco. Nimweleze kile kinachoendelea kwa upande wangu ili aweze kunisaidia. Lakini je, nampataje? Ndio hivyo sasa tayari niko kwenye mikono ya Hakim. Na tayari kashaye nivunjia simu na laini zangu. Sasa nikiwa bado naendelea kujihoji maswali. Hakim alinigongea mlango wa chooni. Ainuliza unoga masaa mangapi pendo? Nilimomba samani, nilipasha maji haraka nika ukanda mwili wangu sikuweza hata kuoga kwa sababu yale maumivu makali nimaliza kujikanda nikajifutafuta vizuri nikatoka kule choni nirudi chumbani nikamkuta Hakim kavua nguo zake kabakia na boksa tu baada ya kumkuta Hakim na boksa peke yake tu nilitoa macho he he analimtango yule jamaa nilichokifanya nijidondosha chini nikajidani mezimia <laughs> nilimuomba Mungu kimoyo moyo Anisaidie niweze kubana pumzi kwa muda mrefu. Baada ya kudondoka Hakim alikimbia kuja kuniokota pale chini. Alifika akanibeba, akaninua pale chini, akanilaza kitanda ndani. Alikuwa ananiita na kuniomba msamaha. Alinitikisatikisa sana lakini sikuamka. Nie, he. Ila kubana pumzi ni kazi. Hizo hizi huenda wanajeshi, maaskari nini walioko kozi huko kambini wanaweza kalifahamu au wale wanariadha kubana pumzi ni kazi. Nilikuwa nategeshia muda anaonitikisa tikisa ndio na mimi navuti hapo pumzi chap. Afu kitulia na unatulia. Ukitikisa tikisa na mimi. <laughs> so, alivoona siamki. Alichukua simu akaanza kutafuta usafiri. Zile taksi za online. Na hisi alikosa taksi akaamua kuvaa nguo akafungua mlango akatoka sasa vile ametoka tu mimi nilichukua nguo haraka nikavaa vitu vyangu vingine niliviacha kule chumbani sikukumbuka kubeba kitu zaidi ya kujiokoa tu kutoka mikononi mwa Hakim nilifungua mlango taratibu nikatoka kule chumbani nilianza kushuka chini lakini nilihofia kutana na Hakim maana alishuka chini kutafuta usafiri nikiwa nimeganda pale na waza hapa kuelekea nilimsikia Hakim kwa mbali akiwa anaongea na simu ni kama vile alikuwa anaongea na driver taxi akana mwelekeza pale hotelini. Niliwaza pa kwenda ni wapi? Nikiangalia vyumba vyote pale vimefungwa. Na ni usiku sana. Sasa nilichokifanya ni rudi chumbani haraka, nikapanga mito pale kitandani. Then nikaifunika blanket, baada ya hapo nijificha kule nyuma ya mlango ili Hakimu akija akifungua mlango. Akipiga jicho kitandani, akiona ile, ile mito atajua ni mimi. Hivyo atalekea kitandani moja kwa moja na mimi sasa nitapata muda wa kukimbia. Hakim alifika pale mlangoni, akafungua mlango haraka, akakimbilia pale kitandani. Vile ameingia, mimi tayari nilikuwa nimeshauchomoa ufunguo niko nao mkononi. Niitoka haraka, nikamfungia Hakim kule chumbani. Fungu nikakimbia nazo ili asije funguliwa. Kabla sijafika mbali, nilifanikiwa kutoka nje ya ile hoteli. Simlizi naitwa Maibo. Mtunzi ni bibi love ne kusimblia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simblis Mexi kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710845 Nilikimbia umbali mrefu kutokea kule hotelini tulipokuepo nilifika katika mtaa fulani hivi kulikuwepo na jengo moja la ghorofa ambapo lilikuwa halijaisha nilikaa pale usiku mzima baridi ilikuwa ni kali sana Nilikaa hadi paka kucha sikuwa na pesa zozote zile. Nilicho kifanya baada ya kupambazuka, nilienda katika nyumba moja hivi nikagonga getini. Alikuja kunifungulia kaka alijitambulisha kwa jina la Hemedi. Alinikaribisha ndani. 
kisha kanuliza vipi una shida gani ni kusaidia nini vipi tunafamiana nimwambia mimi naitwa Recho ni mwenyeji wa jijini Dar es Salaam nilikuja huko kwa ajili ya kutafuta kazi na kuomba kama hautojali uweze kunipatia kazi yote kazi gani nataka yoyote tu kaka yangu na mbona hauna mzigo wote hata big languo nilibiwa vitu vyote eti jana nilipofika Zanzibar sikuwa na sehemu ya kufikia usiku ulipoingia nejilaza nje katika jengo moja hivi ambako nilivamiwa na vibaka kwa kanitoa kila kitu nilidanganya hadi nikalia vyote nilifanya ili kujitilisha huruma kwa Hemedi ili anipatie msaada alinikaribisha pale ndani kwake nikaketi sebleni yeye yeah, alikuwa yuko nje alikuwa anamwagilia maji tu bustani yake ya maua alimaliza kumwagilia akarudi ndani alinihoji vima swali pale nikawa namdanganya lakini alinihurumia akaniruhusu nikae naye pale nyumbani kwake Hemedi idai ya kwamba yeye Zanzibar huwa anakujaga tu vacation akiwa yuko likizo kazi zake huwa anafanyia USA Tulifamiana kijuju japo mimi kila kitu nilimdanganya Sikumwambia ukweli juu ya kile kilichonikuta kwa kuwa bado ilikuwa ni asubuhi sana. Hemedi ainionyesha chumba cha wageni, akaniambia niende nikaogekisha nipumzike. Nilimwambia asante. Niliingia kule chumba. Ni chumba kikubwa sana, kizuri tu, sana tu. Niliingia kwenye kile chumba. Kisha niliingia washroom room nikaoga. Baada ya hapo niliingia kulala. Nilala hadi mida ya saa 5 asubuhi nikagongewa mlango nikaamka kwenda kufungua alikuwa ni Hemedi alinuliza vipi unajisikiaje bado una usingizi hapana kaka niko sawa usingizi umeisha ni Hemedi karibu tunywe chai utalala baadaye tena niliongozana naye kwenda mezani tuletewa chai tukanywa alieleta chai ni mkaka hivi nadhani ni house boy kule ndani baada ya chai Hemedi aliniomba ni muandikie mahitaji ya vitu na vivitaji ili akitoka mjini anichukulie au kama vipi tunaweza kutoka wote. Alivoniambia hivyo nikamwambia hapana Hemedi kwa leo siwezi kutoka labda siku nyingine. Ni muandikie kila kitu, nikampatia kile karatasi akaondoka. Niitoa vyombo mezani, nikapeleka jikoni. Nikajipa majukumu ya kuviosha kwa muda huo. Sasa Wakati huo Idris alikuwa kaenda kumfungulia Hemedi gate. <laughs> Jamani, we ni mgeni eti. Ungeviacha tu mimi ningeosha. Ainiambia Idris baada ya kunikuta nikiwa naosha vile vyombo. Ah, usijari Idris. Hata mimi naweza, wacha tu nikusaidie. Nilimaliza kuosha vyombo huku nikiwa napiga story mbili tatu na Idris kule jikoni. Nilimuomba nisaidie dawa za maumivu maana mwili wote ulikuwa unauma. Aliniletea dawa nikanywa baada ya hapo nilienda sitting room kuangalia movie. Ile nyumba ni jumba kubwa sana la kifahari. Na kule ndani alikuwa anakaa Idris tu. Maana Hemedi huwa anakuja likizo na kuondoka. Kwa likizo napoisha ya anaondoka zake. Tuliendelea ku watch movie huku tukiwa tunapiga story na Idris. Idris ni mcheshi sana. Alinipigisha story mbalimbali. Akanisimbia kuhusu bosi wake Hemedi jinsi alivyo mtu mwema namna alivyo msaidiaga vitu vingi sana kimaisha media saa nane tulipika zetu wali na wa, wali wanazi pamoja na maharage mboga za majani pamoja na samaki tukala tukarudi zetu kwenye movi jioni media saa 12 bosi Hemedi airudi nyumbani Idris alikuwa yuko bafuni ilibidi mimi ndo niende kumfungulia gate nilifungua gate akaingia alinjulia hali baada ya hapo alipeleka gari parking akateremka alifungua buti na kuanza kushusha mizigo nilikwenda kumpokea alinipatia vitu alivyonunua kwa ajili yangu vingine aliniambia niachane navyo Idris atakuja kupeleka ndani Hemedi ni mkaka fulani hivi sio mkubwa kwa haraka haraka yani ana kama miaka 28 au 30 hivi ni shombe shombe yupo kama Mwarabu hivi ni mpole sio mtu wa mambo mengi nilipokea vile vitu nikaanza kuondoka kuelekea ndani kabla sijapiga hatua nyingi Hemedi aliniita Recho Abe nilitika theni nikarudi kumsikiliza Be free ukiwa na shida yote usisite kuniambia Ah uh, nitakutafutia kazi huku Zanzibar Ikikosekana basi nitakuangalizia hata huko Marekani Kwani umesomea nini Nilimwambia kitengo nilichosomea akani promise kunitafutia kazi 
Nilienda ndani nikafungua vile vitu alivyoletea Hemedi. Hadi chupi jamani. Alafu sasa kama vile alinipima jamani. <laughs> chupi zilinifiti ile mbaya. Alinunulia product za ngozi, viatu pamoja na simu bila kusahau nguo. Ni vipanga vile vitu kabatini. Baada ya hapo nilienda kutoa asante kwa Hemedi. Aliniambia ni sawa Recho. Be free. Chochote tu niambie. Nilimuuliza kama atakula chochote. Ainiomba juice. Nilienda nikamchukulia juice, nikamletea. Then mimi nirudi chumbani kwangu. Ilifika mida ya saa moja, moja Hemedi akaingia gym. Ila lizuri. <laughs> Ana gym ndogo pale nyumbani kwake. Alipiga mazoezi, mie nikawa na mchabo tu darishani. Hmm, jamani ni gentleman na nusu. Hemedi alimaliza kufanya mazoezi. Nikakimbilia zangu jikoni. Niliingia jikoni nikapashapasha msosi. Hemedi alipotoka kwenye mazoezi, alielekea bafuni, alipotoka bafuni, alikuja jikoni kwa muda huo sasa Idris alikuwa katoka. Wow, vinanukia sana. Aliniambia Hemedi, "Nitabasamu tu." Then nikamwambia, "Kidogo tu, sio sana eti." <laughs> Hai bwana, unapika nini? Ah, nilipika mchana wali samaki, marage na mboga za majani. Wow, kitakuwa kitamu sana eh. <laughs> Chakawida tu bwana. Sawa. Hii hapa laini, utaweka kwenye simu yako. Oh, thank you. Ni sawa, usiwe na shaka. Kuna chochote kingine unahitaji? Usiogope na mbia tu. Hmm, hakuna kitu emedi. Basi nikitoa chochote nitakwambia. Sawa recho. Basi mie niko zangu setting hapo. Nataka ni cheki game mara moja. Kama watu jali, unaweza kuja tukaangalia wote. Sawa, basi wacha nimalize kupakua chakula kwenye hot pot then nita nitakujoin. Wewe ni shabiki wa timu gani Recho? <laughs> Mimi ni Simba eti. Wow. Kesho nitakunulia jezi. Umenifurahisha sana kuwa mwana Simba mwenzangu. Hemedi aliniambia hivyo. Then akanigei. Baada ya hapo alitoka kwenda sebleni kuangalia mpira. Mimi nikabakia jikoni na pakua chakula. Basi nijikuta tu na tabasamu eti nikasahau na kipigo cha jana usiku kutoka kwa Hakim. Nilimaliza kupakua chakula, nikapeleka dining. Hemedi alinomba tu nipakue chakula chetu mimi na yeye. Nipeleke pale sebleni tu ili tuweze kula huku tukio tunaendelea kuangalia mpira. Idris alikwenda kucheki mpira bandani. Yali dai nyumbani, mm, nyumbani hakuna vibe. So yanapenda ile Anaangalia mpira huku yani kuna mshamsha. Tulikula mimi na Hemedi taratibu tu huku tukiwa tunaendelea kuangalia mpira. Mazungumzo ya hapa na pale yaliendelea kati yangu mimi na Hemedi. Line alinipatia ya kwake. Nilikuta kaniunga bando la mwezi na namba yake kanisevia tayari. Usiku nilimwaga nikaelekea chumbani kwangu kwenda kulala. Amani ya moyo sasa irudi. Niliona ni kama tayari nimeshapata sehemu ya kujificha ili Hakim asinipate. Niliendelea kukaa pale nyumbani kwa Hemedi. Walikuwa ni wakarimu sana kwangu. Kila asubuhi Hemedi alikuwa akiwahi kuamka na kwenda kuimwagilizia maji bustani yake ya maua. Kila aliponikuta anafanya kazi yote alinisaidia. Siku moja niliuliza kama ninaweza pata viti vyangu vya form 4 pamoja na vya chuoni ili antumie maombi ya kazi tuone kama nitafanikiwa kupata kazi Zanzibar au USA. Alikuwa kabakiwa na siku chache tu za kukaa visiwani Zanzibar. Nilimwambia viti vipo, nitafanya mpango, nikavifuata huko da. Niliwaza nitafanyaje ili niweze kuvipata viti vyangu bila kuonana na wazazi wangu kwa kile nilichonifanyia? Maana sikutamani hata kuwatia machoni kwangu. Niliogopa sana. Niliona ni kama maadui zangu wa kwanza katika dunia hii. Nilikaa pale nyumbani kwa Hemedi kwa takriban mwezi mzima. Siku moja usiku hivi nikiwa chumbani kwangu na jiandaa kulala, nilipanga safari ya kurudi jijini da kesho asubuhi na mapema kwa ajili ya kwenda kuvichukua viti vyangu kule nyumbani kwetu. Nilipanga pia kwenda kuchungulia kule nyumbani kwa Pasco kama yupo au la. Nilikuwa na wasiwasi sana juu ya hiyo safari yangu, lakini sikuwa na budi, ilikuwa ni lazima niende. Usiku ule nilipanga nguo zangu kwa ajili ya safari. Hapo kesho mapema baada ya kuandaa kila kitu nilipanda kitandani nikalala. Kesho yake mida ya saa 12:30 asubuhi nilidamka mapema 
nikasafisha chumbani kwangu nikatandika baada ya hapo nilitoka kwenda kufanya usafi jikoni ndani mara nyingi alikuwa na deki Edris nimefika jikoni bwana nikaanza kupata kizunguzungu nirudi nyuma ili nijiegeshe ukutani nisije nikadondoka lakini ghafla nilienda kutua katika mikono ya Hemedi Recho unaumwa Ainauliza Hemedi huko akiwa amenishikilia mikononi mwake Hapa ni Hemedi si umwi ah ila nasikia kizunguzungu tu pole sana itabidi tuleke hospitali haraka ili ukapimwe tujue tatizo nini Hemedi alinibeba hadi sebleni alinlaza kwenye sofa alimomba Idris andae gari upesi kisha inaambia pole mama ngoja nivae nguo kisha nije nikupeleke hospitali usijali utaka saa Nilimuitikia alielekea chumbani kwake alivua zile nguo ambazo wanavaga akiwa anaenda kuimwagilizia bustani akawa amevaa nguo za kawaida pole unajisikiaje Ainuliza Hemedi nilimwambia bado na hisi kizunguzungu tu oh usijali mama tunaenda hospitali utapata matibabu utaka saa tu okay Hemedi alinibeba hadi kwenye gari tuliondoka kuelekea hospitali kule hospitali nilifanywa vipimo nikagundulika kuwa ni Tending. <laughs> Niligundulika kuwa ni mjamzito. Hemedi aliniangalia kwa masikitiko. Hakuniuliza chochote kwa muda huo sasa, lakini alionekana ni kushtusha sana na swala la ujauzito wangu. Tukiwa kwenye gari, tunarudi nyumbani. Hemedi aliniuliza. Recho. Kwa hiyo tayari ulishampata mwanaume unempenda hadi umeamua kumzalia? Nilinyamaza tu. Sikuwa na cha kumjibu. Turudi nyumbani, nikashuka kwenye gari, nikaanza kujongea kuelekea ndani. Recho. Aliniita Hemedi, nilimuitikia. Alinifuata pale nilipokuwa, alinishika mkono hadi ndani, tulikaa pale sitting room. Ainuliza ni nani mhusika. Niliendelea kunyamaza. Hemedi aliniomba niongee chochote. Nilimwambia ipo siku nitamwambia kila kitu kuhusu maisha yangu. Aliniomba nimwambie Nilimomba awe na subra. Ninyanyuka pale sebleni, nikawa naelekea chumbani kwangu, mara nikashikwa mkono. Niligeuka nyuma, mm. alinishika Hemedi. Nilishindwa kumuelewa, huyu kawaje leo. Nilibakia kumtizama tu, ainiambia Recho. Basi nakuomba mimi ndio niwe baba wa huyo mtoto alioko tumboni kwako. He? Hivi <laughs> jamani. Kwa hiyo na yeye tayari kashanipenda au ni ajeni aje? Eh? Ikoje hii jamani? Mimi mm. sikumjibu bwana. Sikumjibu kitu. Nilijitoa mkono wangu nikakimbilia chumbani kwangu. Nilijitupia kitandani nikajilaza pale. Nilikuwa na jinsi vibaya sana. Haikupita muda niligongewa mlango. Sikuweza hata kujibu wala kuamka kwenda kufungua. Aliyegonga ni Hemedi. Aliingia ndani chumbani kwangu, alikuwa kaniletea chakula. Ainyomba ni amke nipate kula chakula. Nilimwambia asante. Alinisaidia kuamka pale kitandani, nikakaa. Alikaa pembeni yangu, akawa ananibembeleza nile. Nilikula eti. Baada ya hapo nilimwaga Hemedi. Nilimwambia mimi leo nitaondoka kurudi Dar es Salaam. Hapana Recho. Tafadhali, nakuomba usiondoke. Mm, na kwaidi nitarudi eti. Basi nakuomba twende wote kama hatujali nikusindikize eti. Do <laughs> Hapana Hemedi. Siwezi kuondoka na wewe. Niache tu niende peke yangu. Na kwa hili baada ya siku mbili nitarudi tena Zanzibar. Alinielewa, alinisindikiza airport. Aliniomba kwa hali ndio nayo, ni bora niondoke na usafiri wa angani ili kuepukana kukaa sana. Alinilipia nauli, alinipatia pesa za kutumia, nikaa nimeondoka kurudi da. Nilifikia Roj ambayo iko mafichoni sana. Kule Zanzibar nilinunua zile nguo za kuficha sura yangu kwa ajili ya kuzitumia pale nitakapofika Dar. Nilifika Roj nikachukua chumba, nikapumzika, nilala kama masaa matano hivi. Then nikaamka, nikaoga, nikavaa zile nguo za kuficha sura. Baada ya hapo nilitoka pale Roj nikaenda kutafuta vitu vichachu vya kula. Baada ya hapo nilichukua usafiri. Ilikuwa imeshafika usiku kwenye saa moja moja hivi. Nilekea pale ofisini kwa boss Pasco niliona ofisi yake ikiwa iko wazi. Mlango ulikuwa umerudishiwa tu, ni kama vile bado kulikuwepo na watu ndani. Nilienda dukani nikanunua pen na daftari, niliandika barua kwa boss Pasco. Baada ya kuandika ile barua, nilisogea pale ofisini kwake, 
nilimpatia mlinzi. Nilikuwa nimefunika sura yangu. Na mlinzi alikuwepo pale alikuwa mgeni machoni kwangu. Nilimfuata nikamsalimia baada ya hapo nilimuuliza kama kuna watu pale ofisini. Aliniambia wafanyakazi wote wameshaondoka ila huko ndani mwa boss pekee. Nilimpatia kile karatasi nikamuomba anifikishie kwa boss wake. Baada ya hapo mimi nilianza kuondoka kule kwenye ile sehemu. Nilifika mbele nikaitisha taksi nikapanda. Sasa ule mlinzi alikuwa hawezi kuniona tena baada ya kupanda ile taksi. Nilimuomba dereva arudishe gari karibia na pale ofisini tusimame kwa muda pale. Nilitamani angalau hata niweze kumtia hata machoni tu ili mkumbuka sana maibu jamani. Sister, utaniongezea pesa? Au usijali, nitakulipa zaidi. Nilifunga vyo, then driver aliondoa gari, akasogeza kule karibu na ofisi kwa boss Pasco. Alegesha gari pale, isinge kuwa rahisi mtu kuhisi kitu kwa kuwa pale ofisini huwa kuna kakituo kadogo tu ka boda pamoja na taksi, kwa hiyo isinge kuwa rahisi. Tuisimama pale kwa muda kama wa nusu saa hivi ndipo nilipomuona Pasco akiwa anafunga ule mlango ofisini kwake. Nilipata na hisia za kulea. Nilitamani nisogee pale niende hata nikaonane naye. Alimaliza kufunga pale, then akaanza kutembea taratibu kuifata gari yake. Sehemu ilipokuwa kabla hajafika pale kwenye gari, yule mlinzi alimsimamisha akawa amempatia ule ujumbe. Maibu aliupokea ule ujumbe, then alisogea pale kwenye gari yake, alipanda kwenye gari baada ya muda mfupi aliteremka alimfuata yule mlinzi akaanza kumhoji sijui alikuwa anamuuliza juu ya nini maana mimi nilikuwa niko mbali maibu alianza kuangaza huko na kule na hisi alikuwa ananitafuta mimi alianza kutembea maeneo ya pale jirani huko akiwa anaulizia kama kuna mtu aliyefanikiwa kuniona niliumia sana vile alivyokuwa anangaika maskini niliumia mno alivyokuwa anangaika kunitafuta na ili hali mimi nipo na ninamwangalia tu Ah, nilimuomba driver taxi tuondoke pale. Nampenda sana maibu, nampenda. Kila nikimuona huwa natamani tu niende, nikajilaze kwenye kifua chake kizuri. Kwenye ile barua nilimwandikia kila kitu kilichonitokea. Nilimwambia pia juu ya ujauzito wake nilionao. Mwisho nilimwambia kuwa yeye ndio mwanaume wa pekee aliyeuteka moyo wangu. Nampenda. Nirudi kule Roj, nilikuwa mpweke sana. Nijikuta tu naanza kukumbuka vitu vya kuumiza vilivyonifanya nitoe machozi. Kulia sio suruhu upendo. Amka ukafanye kilichokuleta da. Cha kwanza ni kumpa taarifa baba wa mtoto wako alioko tumboni juu ya uzito wake hicho tayari umeshakifanikisha. Cha pili ni kwenda nyumbani kwenu kuchukua viti vyako na vitu vyako vingine bila uzazi wako kukuona. Nafsi yangu ilinishauri hivyo. Niliamka tena nikaificha sura yangu ilikuwa ni usiku mida saa tatu nilipanda boda kuelekea kule nyumbani kwetu kwa jiri ya kwenda kuchukua vito niseme tu msikilizaji ya kwamba part 1 tunaishia hapa ngoma iko part 2 na hiyo part 2 ndio sehemu ya mwisho vipi pendo atafanikiwa kuchukua viti vyake na baadhi ya vitu vingine ambavyo amevifuata na yapi maamzi ambayo atachukua pasco mara baada ya kupokea barua hiyo na barua hiyo imemuonyesha kila kitu kinachoendelea kwa pendo ikumbukwe pia Hakim ametorokwa kule lodge je Hakim atampata pendo na akimpata atamfanya nini nafahamu ya kwamba msikilizaji pendo alichokifanya Hakim na familia yao wanaweza kachukua hatua au wakafanya jambo lolote katika familia ya pendo kwa sababu kumbuka pendo ni kama amenunuliwa. Je, wazazi wa pendo watabaki salama? Tukumbuke pia bado Mika yupo anatumikia kifungo. Je, na yeye atakitumikia muda wote ama ni akitoka kuna zali lingine litendelea? Tukumbuke pia pendo ana mtiani kutoka kwa marehemu mama yake, Pasco. Je, atafanikiwa kutimiza yale yote ambayo aliachiwa? na marehemu mama yake Pasco katika kuunganisha familia ataweza ngoma iko pate tu tukutane sehemu ya pili katika simulizi nzuri kabisa maibu mtunzi anaitwa Biblav nilie kusimulia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi una lolote tukutane kwenye comment
拜拜。